অ্যাবডোমেন 1 এর আমরা ক্লাস শেষ করেছি আজকে আমরা ডিসকাশন করব অ্যাবডোমেন পার্ট 2 নিয়ে যেখানে আমরা অ্যাক্সেসরি ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড এরপর হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল ওয়াল পেরিটোনিয়াম পেরিনিয়াম জেনিটোরিয়াল সিস্টেম এই সবগুলোর বিষয় নিয়ে আমরা আজকে ডিসকাস করব ঠিক আছে তো আমরা প্রথমেই শুরু করব হচ্ছে এর আগের দিন আমরা অ্যাবডোমেন 1 এর মধ্যে যতগুলো ব্লাড সাপ্লাই নার্ভ সাপ্লাই লিম্ফেটিক ড্রেনেজ আছে সবকিছুই আমরা সুন্দর করে শেষ করেছি এরপর আমরা পুরো জিআইটি গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্টও আমরা পড়া শেষ করেছি এবং প্রিভিয়াস সেশনে যে কোশ্চেনগুলো আসছিল সেগুলো আমরা ডিসকাস করেছি তো আজকে আমরা সেই তারই আলোকে আমরা অ্যাবডোমেন পার্ট টু আমরা এটা নিয়ে ডিসকাস করব ঠিক আছে তো আজকে আমাদের অ্যাবডোমেন পার্ট টু এর প্রথম যে টপিক্সটা সেই টপিক্সটা হচ্ছে অ্যাক্সেসরি ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড দ্যাট মিন্স লিভার গল ব্লাডার প্যানক্রিয়াস স্প্রিন সুপারেনাল গ্ল্যান্ড এই সব কিছু আমরা ডিসকাস করব তাহলে লেটস গো আমরা শুরু করে দিই আমাদের আজকের ফার্স্ট টপিক্স অ্যাবডোমেন পার্ট টু এর সেটা হচ্ছে অ্যাক্সেসরি ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড ঠিক আছে তাহলে আসেন আপনারা খেয়াল করেন ঠিক আছে ফার্স্ট হচ্ছে লিভার আমরা লিভার নিয়ে ডিসকাস করবো লিভার থেকে আপনি কী কী পড়বেন প্রথমে বলে দিই ঠিক আছে লিভার থেকে এফ সি পি এস পার্ট ওয়ানে যে জায়গাগুলো থেকে যে জায়গাগুলো থেকে কোয়েশ্চেন বেশি হয় সেগুলো সেগুলো একটু আপনাদেরকে বলে দিই সাধারণত লিভার থেকে লিভার এই চাপটারটা থেকে বা এই টপিক্সটা থেকে আমাদের যত মানে সিঙ্গেল বেস্ট কোয়েশ্চেন সবচেয়ে বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে ঠিক আছে তো এখানে আপনি ফার্স্ট সবার আগে পড়বেন এক নাম্বার হচ্ছে লিগামেন্ট লিভার থেকে আপনি সবার আগে পড়বেন হচ্ছে লিগামেন্ট এক নাম্বার হচ্ছে লিগামেন্ট ঠিক আছে ফেলেন পটাপট এক নাম্বার হচ্ছে লিগামেন্ট এরপরে পড়বেন হচ্ছে বেয়ার এরিয়া এক নাম্বার লিগামেন্ট দুই নাম্বার হচ্ছে বেয়ার এরিয়া কথা বুঝতে পারছেন তিন নাম্বার তিন নাম্বার আপনি পড়বেন হচ্ছে ইনফিরিয়র সারফেসের রিলেশন ইনফিরিয়র সারফেস এরপরে চার নাম্বার পড়বেন হচ্ছে কর্ডেড লোপ স্পেসিফিক করে একটা লোপ পড়বেন নাম হচ্ছে কর্ডেড লোপ পাঁচ নাম্বার যে জিনিসটা আপনি অবশ্যই পড়বেন সেটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার অফ দ্য লিভার এটা পড়বেন তারপরে আপনি পড়বেন হচ্ছে সেগমেন্ট সেগমেন্ট সাত নম্বর আপনি পড়বেন হচ্ছে ব্লাড সাপ্লাই আট নম্বর হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে সেগমেন্ট মানে হেপাটিক সেগমেন্ট হেপাটিক সেগমেন্ট লিভারটাকে এইভাবে সাজায় পড়বেন লিভারে যতগুলো কোশ্চেন হয় সম্পূর্ণ কোশ্চেন হয়ে থাকে সো লিভারের জিনিসগুলো হচ্ছে আপনি একটু গুছায় পড়বেন গুছায় পড়তে পারলেই আপনার জন্য অনেক বেনিফিটেড হবে ঠিক আছে তাহলে চলেন আমরা প্রথমেই লিভারে পড়াগুলো শুরু করে দিই আগে লিভারটাকে আমরা ভালো করে দিই খেয়াল করেন এ হচ্ছে লিভার ঠিক আছে লিভার ভালো করে খেয়াল করেন এটা হচ্ছে লিভারের ফেলসিপাম লিগামেন্ট এটা হচ্ছে ফেলসিপাম লিগামেন্ট ফেলসিপাম লিগামেন্টের নিচে হচ্ছে লিগামেন্টাম টেরিসেপাটিস লিগামেন্টাম টেরিসেপাটিসটা হচ্ছে ফেলসিপাম লিগামেন্ট একটা কন্টেন্ট এটা হচ্ছে সুপিরিয়র করোনারি লিগামেন্ট সুপিরিয়র করোনারি লিগামেন্ট কথা বুঝতে পারছেন আচ্ছা তারপরে আমরা পিছনের দিকে দেখি এটা হচ্ছে লিগামেন্টাম ভেনোসাম এটা হচ্ছে লিগামেন্টাম টেরিসেপাটিস কথা বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে রাইট ট্রায়াঙ্গুলার লিগামেন্ট এদিকে আছে লেফট ট্রায়াঙ্গুলার লিগামেন্ট এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র করোনারি লিগামেন্ট তাহলে লিভারের যতগুলো লিগামেন্ট আমরা পড়লাম ঠিক আছে একটা হচ্ছে ফেলসিপাম লিগামেন্ট লিগামেন্টাম টেরিসেপাটিস লিগামেন্টাম ভেনোসাম তারপরে হচ্ছে আমরা পড়লাম রাইট অ্যান্ড লেফট করোনারি লিগামেন্ট রাইট অ্যান্ড লেফট হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার লিগামেন্ট এরপরে পড়লাম আমরা সুপিরিয়র ইনফিরিয়র সুপিরিয়র ইনফিরিয়র করোনারি লিগামেন্ট এই যে আমরা লিগামেন্টগুলো এই যে আমরা লিগামেন্টগুলো পড়লাম কথা বুঝতে পারছেন এই লিগামেন্টগুলোকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি কয় ভাগে ভাগ করেছি দুই ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে ট্রু লিগামেন্ট একটা হচ্ছে ফলস লিগামেন্ট লিভারের মধ্যে যতগুলো লিগামেন্ট পড়েছি তার মধ্যে ট্রু লিগামেন্ট আছে দুইটা কয়টা ট্রু লিগামেন্ট দুইটা একটা হচ্ছে লিগামেন্টাম ভেনোসাম একটা হচ্ছে লিগামেন্টাম ভেনোসাম লিগামেন্টাম ভেনোসাম আর একটা হচ্ছে লিগামেন্টাম টেরিস হেপাটিস কেন এদেরকে ট্রু লিগামেন্ট বলা হচ্ছে এই জন্য এদেরকে ট্রু লিগামেন্ট বলা হচ্ছে কারণ এরা ইন্ট্রা ইউটেন লাইফে কোনো একটা কোনো একটা একটা অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচারের একটা অ্যাক্টিভ স্ট্রাকচার ছিল পরবর্তীতে এটা রেমনেন্ট হয়েছে তাহলে ট্রু লিগামেন্ট কারা ট্রু লিগামেন্ট হচ্ছে ইন্ট্রা ইউটেন লাইফে যদি কোনো একটা স্ট্রাকচার ফাংশনিং থাকে পরবর্তীতে যদি তার ফাংশনটা না থেকে সেটা যদি একটা রেমনেন্ট হয় তাহলে সেই স্ট্রাকচারকে আমরা বলবো ট্রু লিগামেন্ট তাহলে লিভারের যতগুলো লিগামেন্ট আছে এই লিগামেন্টগুলোর মধ্যে মাত্র ট্রু লিগামেন্ট হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে ফেলসিপাম লিগামেন্ট সরি একটা হচ্ছে লিগামেন্ট লিগামেন্টাম ভেনোসাম আর একটা হচ্ছে লিগামেন্টাম টেরিস হেপাটিস লিগামেন্টাম ভেনোসামটা হচ্ছে ডাক্টাস ভেনোসাস রেমনেন্ট আর লিগামেন্টাম টেরিস হেপাটিস হচ্ছে লেফট আমলিকাল ভেনের রেমনেন্ট কথা বুঝতে পারছেন আর বাকিগুলো কী লিগামেন্ট হবে বাকিগুলো হচ্ছে ফলস লিগামেন্ট বাকিগুলো কী ল
কথা বুঝতে পারছেন এভাবে একটা সিঙ্গেল বেসড কোশ্চেন পরীক্ষাতে চলে আসতে পারে অথবা এমসিকিউ দিয়ে কোশ্চেন পরীক্ষাতে চলে আসতে পারে অথবা পুরো একটা সম্পূর্ণ কোশ্চেন হলে যে কোনো একটা কোশ্চেনের একটা অপশন থাকতে পারে লিগামেন্টের ক্লিয়ার দেন আসেন আবার খেয়াল করেন ঠিক আছে বেয়ার এরিয়া লিভারের মধ্যে বেয়ার এরিয়া কি কি পাওয়া যায় বেয়ার এরিয়াগুলো দেখেন এটা হচ্ছে দি বেয়ার এরিয়া এই যে আপনি এরিয়াটা দেখছেন এটা হচ্ছে দি বেয়ার এরিয়া দি বেয়ার এরিয়া এটা হচ্ছে দি বেয়ার এরিয়া এরপরে হচ্ছে ইনফিরে ভেনাকাভা এটা হচ্ছে একটা বেয়ার এরিয়া এরপরে হচ্ছে এরপর এরপরে হলো এই যে দেখতে পাচ্ছেন গল ব্লাডার এটা হচ্ছে এটা হলো একটা এটা হলো একটা বেয়ার এরিয়া লিগামেন্টাম ভেলোসাম এটা একটা বেয়ার এরিয়া লিগামেন্টাম টেরিস হেপাটিস এই এই জায়গাটা একটা বেয়ার এরিয়া এরপরে পোটা হেপাটিস এই যে পোটা হেপাটিস এটা হচ্ছে একটা বেয়ার এরিয়া তাহলে লিভারের মধ্যে লিভারের মধ্যে আমি বেয়ার এরিয়া কী কী পাচ্ছি একটা হচ্ছে দি বেয়ার এরিয়া এরপরে ইনফিরে ভেনাকাভা এরপর গল ব্লাডারের ফোসা এরপরে পোটা হেপাটিস লিগামেন্টাম ভেনোসাম লিগামেন্টাম টেরিস হেপাটিস এগুলো হচ্ছে বেয়ার এরিয়া এর মধ্যে দি বেয়ার এরিয়া যেটাকে বলছি এটা হচ্ছে দি বেয়ার এরিয়া এইটার ইম্পর্টেন্স থাকি এই দি বেয়ার এরিয়ার ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে এখানে পোটো সিস্টেমিক क्लियर टीम এরপরে হচ্ছে লিগামেন্টাম টেরিস হেপাটিস তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে কোয়াড রেড লোক এটা হচ্ছে কোয়াড রেড লোক এরপর হচ্ছে গল ব্লাডার ফোসা অ্যান্ড গল ব্লাডার তারপরে হচ্ছে ডিওডোনাল ইমপ্রেশন এরপরে কোলিক ইমপ্রেশন উপরে হচ্ছে রেনাল ইমপ্রেশন এই রকম দশটা স্ট্রাকচার দশটা স্ট্রাকচার এই ইনফিরিয়র সার্ফেসে রিলেটেড থাকে দশটা স্ট্রাকচার রিলেটেড থাকে কথা বুঝতে পারছেন কেন এই ইনফিরিয়র সার্ফেসের দশটা স্ট্রাকচারে আপনাকে নামগুলো বললাম যে দশটা স্ট্রাকচারে আপনাকে নামগুলো বলেছে তার মধ্যে আপনাদেরকে বলেছি ডিওডোনাল ইমপ্রেশনের কথা বলেছি রেনাল ইমপ্রেশনের কথা বলেছে তারপরে হচ্ছে কোলিক ইমপ্রেশনের কথা বলেছি গ্যাস্ট্রিক ইমপ্রেশনের কথা বলেছে কথা বুঝতে পারছেন যদি কখনো এই দশটা স্ট্রাকচারে কোনো একটা স্ট্রাকচার আপনার পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন দিয়ে থাকে তাহলে লিভারের সাথে তাদের রিলেশনগুলো কি এটা কোরিলেট করে একটা পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসতে পারে মনে রাখবেন এফসিপিএস পরীক্ষা মানেই হচ্ছে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি যে পড়াটা আপনি পড়বেন সেটাকে কোরিলেট করা কোরিলেট করা যত কোরিলেট করতে পারবেন এফসিপিএস তত সফলভাবে শেষ করতে পারবেন পার্ট ওয়ান কথা বুঝতে পারছেন তাহলে আমাদের ইনফ্লুয়েন্স সার্ভিসে যে স্ট্রাকচারগুলো সেটাও আমাদের শেষ হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আসেন ভালো করে খুব ভালো করে খেয়াল করেন দেখেন এখন লিভারটাকে আমরা ভাগ করব লিভারটাকে আমরা ভাগ করব কিভাবে ভাগ করি দেখেন এই হচ্ছে লিগামেন্টাম ভেনোসাম এই হচ্ছে লিগামেন্টাম টেরিস হেপাটিস পিছনের দিকে পিছনের দিকে লিগামেন্টাম ভেনোসাম লিগামেন্টাম টেরিস হেপাটিস আর সামনের দিকে যদি সামনের দিকে যদি থাকে ফেলসি ফ্রম লিগামেন্ট সামনের দিকে যদি থাকে ফেলসি ফ্রম লিগামেন্ট এই বরাবর যদি আমি লিভারটাকে দুই ভাগে ভাগ করে থাকি তাহলে অ্যানাটমিক্যাল রাইট লোপ আর অ্যানাটমিক্যাল লেফট লোপ পেয়ে যাব কথা বুঝতে পারছেন তাহলে লিভারকে যদি আমি লিভারকে যদি আমি অ্যানাটমিক্যালি ভাগ করতে চাই তাহলে সামনে ফেলসি ফ্রম লিগামেন্ট নিতে হবে আর পিছনে নিতে হবে লিগামেন্টাম ভেনোসাম অ্যান্ড লিগামেন্টাম টেরিস হেপাটিস এইভাবে যদি আমি এই বরাবর যদি আমি ভাগ করি তাহলে অ্যানাটমিক্যাল রাইট লোপ অ্যান্ড অ্যানাটমিক্যাল লেফট লোপ আমি পেয়ে যাব কথা বুঝতে পারছেন আচ্ছা তাহলে ভালো করে খেয়াল দেখে খেয়াল করেন আরেকবার তাহলে এটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যাল রাইট লোপ অ্যান্ড অ্যানাটমিক্যাল লেফট লোপ কথা বুঝে গেছে আবার এদিকে দেখেন এই ইনফ্রিয়ার ভেনাকাভা অ্যান্ড গল ব্লাডার ফোসা এই বরাবর যদি আমি লিভারটাকে দুই ভাগে ভাগ করি এই বরাবর যদি আমি লিভারটাকে দুই ভাগে ভাগ করে থাকি তাহলে 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 আমি ফিজিওলজিক্যাল রাইট লোপ অ্যান্ড ফিজিওলজিক্যাল লেফট লোপ পাবো কথা বুঝতে পারছেন তাহলে অ্যানাটমিক্যাল রাইট লোপ আর অ্যানাটমিক্যাল লেফট লোপ অ্যান্ড ফিজিওলজিক্যাল রাইট লোপ অ্যান্ড ফিজিওলজিক্যাল লেফট লোপ কীভাবে ভাগ করতে পারি সেটা তো আমরা বুঝতে পারছি তাই না ওকে এটা পড়ানোর আপনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে খেয়াল করেন এটার নাম হচ্ছে কডেট লোপ সি ফর কডেট সি ফর কডেট এটা হচ্ছে কডেট লোপ এটা হচ্ছে পোটা হেপাটিস পোটা হেপাটিসের নিচে এটা নিচে এটা হচ্ছে কোয়াড রেড লোপ এটা হচ্ছে কোয়াড রেড লোপ তাহলে এটা যদি বুঝে থাকেন তাহলে আমাকে আপনি মানে বুদ্ধি করে বলেন দেখি যদি এটা বুঝে থাকেন যে এটা হচ্ছে কডেড লোপ এটা হচ্ছে কোয়াড্রেড লোপ ঠিক আছে তাহলে আমাকে আপনাকে বলতে হবে ঠিক আছে যে এই কডেড লোপ আর কোয়াড্রেড লোপ এই দুইটা লোবি এই দুইটা লোবি লিভারের অ্যানাটমিক্যালি লিভারের কোন লোভের অন্তর্গত আপনি বলবেন যে নিশ্চয়ই 
ভাইয়া এটা হচ্ছে যেহেতু লিগামেন্ট ভেনোসামের ডান দিকে আছে তাহলে অবশ্যই এটা রাইট লোবের অন্তর্গত তাহলে অ্যানাটমিক্যালি কর্ডেড লোব অ্যান্ড কোয়াড্রেড লোব লিভারের রাইট লোবের অন্তর্গত কথা বুঝে গেছে এখন যদি কোয়েশ্চেনটা আপনাকে করা হয় যে ফিজিওলজিক্যালি এই দুইটা লোক লিভারের কোন লোভের অন্তর্গত হবে আপনি বলবেন ভাইয়া ফিজিওলজিক্যালি ইনফেল ভেনা কেবার বামে আছে তাহলে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি এই কোয়াডেড লোব আর কোয়াডেড লোব ফিজিওলজিক্যালি ফিজিওলজিক্যালি লিভারের লেফট লোভের ক্লিয়ার কথা বুঝতে পারছেন আবার বলি প্রথমে আমি লিভারটাকে দুই ভাগে ভাগ করেছি অ্যানাটমিক্যালি এরপরে আমি লিভারটাকে দুই ভাগে ভাগ করেছি ফিজিওলজিক্যালি কীভাবে ভাগ করেছি এটা বুঝতে পেরেছেন তারপরে আমি যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে এই কোয়াডেড লোভ অ্যান্ড কোয়াড্রেড লোভ এই যে দুইটা লোভ আছে এই দুইটা লোভকে আমরা অ্যানাটমিক্যালি কোন লোভের অন্তর্গত বলবো আর ফিজিওলজিক্যালি কোন লোভের অন্তর্গত বলবো পরীক্ষায় এইভাবে একটা কোয়েশ্চেন চলে আসতে পারে কথা বুঝতে পারছেন এমসিপির একটা অপশন পরীক্ষা আসতে পারে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন দেখেন এই যে ছবির মাধ্যমে আমি কি কোয়াডেড লোভের বাউন্ডারি বলতে পারবো না ডেফিনেটলি বাউন্ডারি বলতে পারবো কীরকম আমি বলতে পারবো আমি বলতে পারবো যে এই কোয়াডেড লোভের ডান দিকে থাকে ইনফিরে ভেনা গেবা বাম দিকে থাকে লিগামেন্ট অ্যান্ড ভেনুসাম নিচের দিকে থাকে পোটা হ্যাপাটিস আর উপরের দিকে কী থাকে উপরের দিকে থাকে সুপ্রিয় বর্ডার ভেরি সিম্পল আবার আমি এই ছবি থেকে বলতে পারি কি না এই যে কোয়াড্রেড লোভটা আছে কোয়াড্রেড লোভ এই কোয়াড্রেড লোভের ডান দিকে থাকে হচ্ছে গল ব্লাডার বাম দিকে থাকে লিগামেন্ট অ্যান্ড টেরিস হেপাটিস উপরের দিকে থাকে পোটা হেপাটিস আর নিচের দিকে থাকে ইনফিরিয়র বর্ডার বলতে পারি কি না ডেফিনেটলি বলতে পারি কথা বুঝে গেছে তাহলে আমি এই আপনার হচ্ছে কি বলাটাকে আমি এই ছবির মাধ্যমে এটাও আমি আপনাদেরকে ডিসকাস করতে পারি কথা বুঝে গেছে তাহলে ছবি দেখবেন যত ছবি দেখবেন তত আপনি ভালো মনে রাখতে পারবেন রিমেম্বার কর্ডের লোভ নিয়ে যতগুলো কথা বলছি এগুলো মাথায় রেখে নিয়ে একটু পরে আমরা কর্ডের লোভ নিয়ে অনেক ডিসকাশন করব ঠিক আছে এরপর আসি নেক্সট মাইক্রোস্কোপিক অর্গানাইজেশন অফ দ্য লিভার নেক্সট টপিকসটা আমরা পড়বো মাইক কর্ডের লোভটা আমরা একটু বাকি রাখছি কর্ডের লোভের অনেক পড়া আছে আমরা একটু পরে ওগুলোতে চলে আসবো আমরা মাইক্রোস্কোপিক অর্গানাইজেশনে চলে যাই মাইক্রোস্কোপিক অর্গানাইজেশন মাইক্রোস্কোপিক অর্গানাইজেশনে চলে যাই দ্যাট মিন্স আমরা হেপাটিক লোবিল পোটাল লোবিল হেপাটিক এসিনাস আর পোটাল এসিনাস এই কয়েকটা জিনিস এখন ডিসকাস করবো কথা বুঝে গেছে লেটস গো হেপাটিক লোবিল আচ্ছা পোটা হেপাটিস কী থাকে বলতে পারেন পোটা হেপাটিস থাকে হচ্ছে পোটাল ট্রাইট পোটাল ট্রাইট মানে কি পোটাল ভেইন হেপাটিক আর্টারি আর বাইল ডাক্ট এই তিনটা মিলে কি হয় এই তিনটা মিলে হয় হচ্ছে পোটাল ট্রাইট আর পোটাল ট্রাইট যখন গ্লিসন্স ক্যাপসুল দিয়ে লিভারের কাভারিং নাম হচ্ছে গ্লিসন্স ক্যাপসুল পোটাল ট্রাইট যখন গ্লিসন্স ক্যাপসুল দিয়ে কাভার করা থাকে পোটাল ট্রাইট যখন গ্লিসন্স ক্যাপসুল দিয়ে কাভার করা থাকে তখন তার নাম হয় পোটাল ক্যানেল তখন তার নাম হয় পোটাল ক্যানেল কথা বুঝে গেছে তাহলে দেখেন হেপাটিক লোবিউল এটা কেন বলছি একটু পরে আপনি বুঝতে পারবেন হেপাটিক লোবিউল হেপাটিক গ্লোবিল একটা হচ্ছে একটা হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার হেপাটিক গ্লোবিল কি হেপাটিক গ্লোবিল হচ্ছে একটা হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার হেপাটিক গ্লোবিল হচ্ছে একটা হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার এই হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচারের এই হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচারের এই হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচারের এই হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচারের ছয় কর্নারে থাকবে ছয়টা পোটাল ট্রাইট ছয় কর্নারে কী থাকবে ছয় কর্নারে থাকবে ছয়টা পোটাল ট্রাইট কথা বুঝে গেছে ছয় কর্নারে থাকবে হচ্ছে ছয়টা পোটাল ট্রাইট দেখেন এই একটা পোটাল ট্রাইট এই একটা পোটাল ট্রাইট এই একটা একটা দুইটা তিনটা ছয়টা টোটাল কয়টা পোটাল ট্রাইট পেয়েছি ছয়টা পোটাল ট্রাইট পেয়েছি টোটাল কয়টা পোটাল ট্রাইট ছয়টা পোটাল ট্রাইট ঠিক আছে তাহলে হেপাটিক গ্লোবিল একটা হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার যার ছয় কর্নারে থাকবে ছয়টা পোটাল ট্রাইট যার ছয় কর্নারে থাকবে ছয়টা পোটাল ট্রাইট পোটাল ট্রাইট মানে কি পোটাল বিন হেপাটিক আর্টারি অ্যান্ড বাইল ডাক্ট ক্লিয়ার কথা বুঝে গেছে আর মাঝখানে থাকবে হচ্ছে মাঝখানে থাকবে হচ্ছে একটা সেন্ট্রাল ভেইন মাঝখানে থাকবে একটা সেন্ট্রাল ভেইন ঠিক আছে তাহলে হেপাটিক গ্লোবিল হচ্ছে এমন একটা স্ট্রাকচার হেপাটিক গ্লোবিল হচ্ছে এমন একটা স্ট্রাকচার যার ছয় কর্নারে থেকে ছয়টা পোটাল ট্রাইড আর মাঝখানে থাকবে হচ্ছে একটা সেন্ট্রাল ভেইন ঠিক আছে ছয় কর্নারে থাকবে ছয়টা পোটাল ট্রাইড একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এই ছয় কর্নারে কি থাকবে ছয়টা পোটাল ট্রাইড দিস ইস পোর্টাল ছয় কর্নারে থাকবে ছয়টা পোটাল ট্রাইড আর মাঝখানে থাকবে কি সেন্ট্রাল ভেইন মাঝখানে থাকবে হচ্ছে সেন্ট্রাল ভেইন তাহলে যে হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার ফর্মেশন হবে তাকেই আমরা বলছি হেপাটিক লোবিল তাকেই আমরা বলছি হেপাটিক লোবিল কথা বুঝে গেছে যেহেতু এটা সেন্ট্রাল ভেইন একটা ভেনাস ইউনিটকে সেন্টার করে এই স্ট্রাকচারটা ফর্মেশন হয়েছে তাই এই হেপাটিক লোবিলের অপর নাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেনাস ইউনিট তাই এর অপর নাম কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেনাস ইউনিট কেন এটাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেনাস ইউনিট বলছে কারণ এটা সেন্ট্রাল ভেইন ওর ভেনাস ইউনিটকে সেন্টার করে এটা ফর্মেশন হয়েছে তাই এর
খেয়াল করেন পোটাল লোবিল পোটাল লোবিলটা বুঝতে হলে আপনাকে তিনটা হেপাটিক লোবিল নিতে হবে কয়টা হেপাটিক লোবিল তিনটা হেপাটিক লোবিল নিতে হবে এই একটা হেপাটিক লোবিল এই একটা হেপাটিক লোবিল এই একটা হেপাটিক লোবিল তিনটা হেপাটিক লোবিল তিনটা হেপাটিক লোবিলের সেন্ট্রাল ভেনকে যদি আমি যুক্ত করে দেই তিনটা হেপাটিক লোবিলের সেন্ট্রাল ভেনকে যদি আমি যুক্ত করে দেই তাহলে একটা ত্রিভুজ হবে এই ত্রিভুজের মধ্যবিন্দু আর মাঝখানে যদি একটা পোটাল ট্রাইট থাকে তাহলে এই যে ত্রিভুজাকৃতির যে স্ট্রাকচার এটা কি আমরা বলতেছি হচ্ছে পোটাল লোবিল কি রকম খেয়াল করেন কথা বুঝে গেছে লালগুলো হচ্ছে পোটাল ট্রাইড লালগুলো কি পোটাল ট্রাইড তাহলে তিনটা হেপাটিক গ্লোবিল একটা দুইটা তিনটা হেপাটিক গ্লোবিল তিনটা হেপাটিক গ্লোবিলের সেন্ট্রাল ভেইন তিনটা হেপাটিক গ্লোবিলের সেন্ট্রাল ভেইন সেন্ট্রাল ভেইনকে যদি আমি যুক্ত করে দিই তাহলে কি পাবো একটা ত্রিভুজ পাবো এই ত্রিভুজের মধ্যবিন্দু আর ভারকেন্দ্র কি হবে যদি মধ্যবিন্দু ভারকেন্দ্র একটা পোটাল ট্রাইড হয় দ্যাট মিন্স পোটাল ভেইন হেপাটিক আর্টারি বাইক ডাইটকে যদি সেন্টার করে এটা ফরমেশন হয় তাহলে এই যে ত্রিভুজ আকৃতি স্ট্রাকচারটা পাচ্ছি ত্রিভুজ আকৃতির যে স্ট্রাকচারটা পাচ্ছি এইটারই অপর নাম হচ্ছে পোটাল লোবিউল এর অপর নাম কি পোর্টাল লোবিউল কথা বোঝা গেছে একে বলা হচ্ছে পোর্টাল লোবিউল ক্লিয়ার আচ্ছা লিভারের মেইন সাপ্লাই লিভারের মেইন ব্লাড সাপ্লাই হচ্ছে পোর্টাল ভেইন লিভারের মেইন নিউট্রিশন সাপ্লাই হচ্ছে পোর্টাল ভেইন লিভারের এইটটি পার্সেন্ট নিউট্রিশন সাপ্লাই দেয় পোর্টাল ভেইন লিভারের এইটটি পার্সেন্ট নিউট্রিশন সাপ্লাই দেয় পোর্টাল ভেইন লিভারের এইটটি পার্সেন্ট নিউট্রিশন সাপ্লাই দেয় পোর্টাল ভেইন এটা সিঙ্গল বেস্ট কোয়েশ্চেন কথা বোঝা গেছে লিভারের মেইন ব্লাড সাপ্লাই দেয় হচ্ছে পোর্টাল ভেইন লিভারের মেইন ব্লাড সাপ্লাই দেয় পোর্টাল ভেইন লিভারের মেইন ব্লাড সাপ্লাই দেয় পোর্টাল ভেইন এটাও একটা সিঙ্গল বেস্ট কোয়েশ্চেন গাই নিতে আসছিল কথা বোঝা গেছে তাহলে লিভারের মেইন নিউট্রিশন সাপ্লাই পোটাল ভেইন দ্যাট মিন্স পোটাল ট্রাইটকে সেন্টার করে অথবা পোটাল ভেইনকে সেন্টার করে এই যে ত্রিভুজাকৃতি স্ট্রাকচার দ্যাট মিন্স পোটাল পোটাল লোবিলটা ফরমেশন হয়েছে তাই এই পোটাল লোবিলের অপর নাম হচ্ছে নিউট্রিশনাল 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 ইউনিট অফ লিভার কথা বোঝা গেছে এর অপর নাম হচ্ছে নিউট্রিশনাল ইউনিট অফ লিভার নিউট্রিশনাল ইউনিট অফ লিভার কথা বোঝা গেল তাহলে পোটাল লোবিলের অপর নাম হচ্ছে নিউট্রিশনাল ইউনিট অফ দ্য লিভার এবার আসেন পোটাল এসিনাস পোটাল এসিনাসটা কি এটা আমরা বুঝি পোটাল এসিনাসটা বুঝতে হলে আপনাকে দুইটা হেপাটিক গ্লোবিল নিতে হবে এই একটা হেপাটিক গ্লোবিল এই একটা হেপাটিক গ্লোবিল কয়টা হেপাটিক গ্লোবিল পেলাম দুইটা দুইটা হেপাটিক গ্লোবিলের সেন্ট্রাল ভেইন আর পোটাল ট্রাইটকে যদি আমি যুক্ত করে দিই তাহলে কি পাবো একটা চতুর্ভুজ পাবো একটা চতুর্ভুজ পাবো যে এটা আসলে মেনলি চতুর্ভুজ নেয় এটাকে আমরা একটা একটা ডায়মন্ড শেপ এরিয়া পাবো একটা ডায়মন্ড শেপ এরিয়া পাবো কথা বুঝে গেছে তাহলে দুইটা হেপাটিক গ্লোবিলের সেন্ট্রাল ভেইন আর পোটাল ট্রাইটকে যুক্ত করলে একটা ডায়মন্ড শেপ এরিয়া পাই এই ডায়মন্ড শেপ এরিয়াটার নামই হচ্ছে পোটাল এসিনাস এর অপর নাম হচ্ছে হেপাটিক এসিনাস এর অপর নাম হচ্ছে হেপাটিক এসিনাস কথা বুঝে গেছে তাহলে পোটাল এসিনাস ওর হেপাটিক এসিনাস ক্লিয়ার কথা বুঝছেন আচ্ছা দেখেন এই যে হেপাটিক এসিনাস ছবিটা একটু একে দেখেই তাহলে আরও ভালো বুঝতে পারবেন ओके दुईटा हेपाटिक ग्लोबिल सेंट्रल भेन सेंट्रल भेन ठीक है यह हे पोर्टाल ट्रायट पोर्टाल ट्रायट छये छा पोर्टाल ट्रायट तैना पोर्टाल ट्रायट ठीक है एन सेंट्रल भेन और पोर्टाल ट्रायट के जो जो कर दी जो सेंट्रल भेन और पोर्टाल ट्रायट के जो कर दी तो यकम एक डायमंड शेप एरिया पाई डायमंड शेप एरियाटार नाम ही हे एरिया नाम ही हलो कि এটা নামই হচ্ছে পোর্টাল এসিনাস ওর হেপাটিক এসিনাস এর অপর নাম হচ্ছে পোর্টাল এসিনাস ওর হেপাটিক এসিনাস কথা বলতে গেছে এটা ইম্পর্টেন্সটা কি ভালো করে খেয়াল করেন পোর্টাল ট্রাইট মানে কি এখানে পোর্টাল ভেইন আছে হেপাটিক আর্টারি আছে আর কি আছে বাইল ডাক্ট আছে কথা বলতে গেছে বা হেপাটিক ডাক্ট আছে আমরা বলে থাকি তাহলে পোর্টাল ট্রাইট পোর্টাল ট্রাইটের মধ্যে পোর্টাল ভেইন আছে তার মানে কি নিউট্রিশন সাপ্লাই আছে না কথা বলতে গেছে এই যে পোর্টাল এসিনাস ওর হেপাটিক এসিনাস এর মধ্যে কি আছে অসংখ্য হেপাটোসাইড আছে এখানে অসংখ্য হেপাটোসাইড থাকে তাহলে যে হেপাটোসাইডগুলো যে হেপাটোসাইডগুলো যে হেপাটোসাইডগুলো যে হেপাটোসাইডগুলো পোটাল ট্রায়ডের কাছাকাছি থাকে যে হেপাটোসাইডগুলো পোটাল ট্রায়ডের কাছাকাছি থাকবে তাদেরকে বলা হয় জোন ওয়ান হেপাটোসাইড তাহলে যে হেপাটোসাইডগুলো পোটাল ট্রায়ডের কাছাকাছি থাকবে তাদেরকে বলা হয় জোন ওয়ান হেপাটোসাইড আর যে হেপাটোসাইডগুলো যে হেপাটোসাইডগুলো যে হেপাটোসাইডগুলো যে হেপাটোসাইডগুলো সেন্ট্রাল ভেইনের কাছাকাছি থেকে তাদেরকে বলা হয় জোন ফ্রি হেপাটোসাইড তাদেরকে বলা হয় জোন ফ্রি হেপাটোসাইড তাদেরকে বলা হয় জোন থ্রি হেপাটোসাইড তাহলে এগুলো হচ্ছে জোন থ্রি হেপাটোসাইড কথা বুঝে গেছে তাদেরকে বলা হয় জোন থ্রি হেপাটোসাইড আর জোন ওয়ান হেপাটোসাইড আর
কথা বুঝে গেছেন তাহলে জোন 1 হেপাটোসাইট কারা যারা পোটাল ট্রাইডের কাছে কাছে থাকবে জোন 3 হেপাটোসাইট কারা যারা সেন্ট্রাল ভেইন এর কাছে কাছে থাকবে আর জোন 2 হেপাটোসাইট কারা যারা জোন 1 এবং জোন 3 এর মাঝখানে থাকবে কথা বুঝে গেছেন ওকে এখন আসেন একটা একটা করে বলি জোন 1 হেপাটোসাইট জোন 1 হেপাটোসাইট জোন 1 হেপাটোসাইট যেগুলো আছে এই জোন 1 হেপাটোসাইট পোটাল ট্রাইডের কাছে কাছে আছে দ্যাট मींस পোটাল ভেইন এর কাছে কাছে আছে দ্যাট मींस দ্যাট मींस তারা বেশি বেশি নিউট্রিশন পাচ্ছে দ্যাট मींस তারা যত বেশি নিউট্রিশন পাবে তত বেশি তাদের জেনেসিস হবে কথা বুঝে গেছে তাহলে জোন 1 হেপাটোসাইট গুলোর জোন 1 হেপাটোসাইট গুলোর জোন 1 হেপাটোসাইট গুলো পোটাল ট্রাইডের কাছে কাছে থাকার মানে তারা বেশি বেশি নিউট্রিশন হবে বেশি বেশি তারা খাবে যত বেশি খাবে তত বেশি তারা মোটা তাজা হবে দ্যাট मींस তত বেশি জেনেসিস হবে তত বেশি জেনেসিস হবে তাহলে জোন 1 হেপাটোসাইট গুলোর কাজ হচ্ছে বেশি বেশি অ্যানাবলিক অ্যাক্টিভিটি করা বেশি বেশি অ্যানাবলিক অ্যাক্টিভিটি করা তাহলে এক নাম্বার হচ্ছে এটা এখানে বেশি বেশি অ্যানাবলিক অ্যাক্টিভিটি হবে বেশি বেশি অ্যানাবলিক অ্যাক্টিভিটি হবে বেশি বেশি অ্যানাবলিক অ্যাক্টিভিটি হবে কথা বুঝে গেছে তারপর আসেন জোন 3 হেপাটোসাইট জোন 3 হেপাটোসাইট জোন 3 যে হেপাটোসাইট গুলো আছে এগুলো সেন্ট্রাল ভেইন এর কাছে কাছে আছে এগুলো সেন্ট্রাল ভেইন এর কাছে কাছে আছে পোর্টাল ভেইন পোর্টাল ভেইন লিভারে সাইনুসয়েডে গিয়ে ব্রেকিং ডাউন হয় এরপরে সাইনুসয়েড থেকে আলটিমেটলি সেন্ট্রাল ভেইন হয় সেন্ট্রাল ভেইন থেকে হেপাটিক ভেইন পাওয়া যায় সেন্ট্রাল ভেইনে নিউট্রিশন সাপ্লাই খুবই কম থাকে খুবই কম থাকে তাহলে জোন 3 হেপাটোসাইট গুলো নিউট্রিশন সাপ্লাই খুবই কম সেন্ট্রাল ভেইন থেকে খুব অল্প পরিমাণে নিউট্রিশন পাচ্ছে তাহলে তারা কি হবে নিজেদের মধ্যে যে শক্তি আছে সেটাই যেটা লাইসেন্স করবে তাহলে জোন 3 হেপাটোসাইট গুলো জোন 3 হেপাটোসাইট গুলো বেশি বেশি লাইসেন্স হবে দ্যাট मींस বেশি বেশি তাদের ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভিটি হবে বেশি বেশি তাদের ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভিটি হবে বেশি বেশি তাদের ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভিটি হবে ক্লিয়ার কথা বুঝতে পারছেন বেশি বেশি তাদের ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভিটি হবে তাহলে পোর্টাল এসিনাজ অর হেপাটিক স্ট্যাস এমন একটা এমন একটা স্ট্রাকচার যে স্ট্রাকচারের মাধ্যমে আমরা জানতে পাচ্ছি লিভারের কোন জায়গাটাতে বেশি বেশি অ্যানাবলিক অ্যাক্টিভিটি হয় কোন জায়গাতে বেশি বেশি ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভিটি হয় কোন জায়গাতে একসাথে দুইটাই হয়ে থাকে এটা আমরা জানতে পাচ্ছি যেমন জোন 2 তে অ্যানাবলিক অ্যাক্টিভিটি হয় ক্যাটাবলিক অ্যাক্টিভিটি হয় তাহলে যেহেতু মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি গুলো কিভাবে লিভারের মধ্যে হচ্ছে এই পোটাল এসিনাস আর হেপাটিক এসিনাস এর মাধ্যমে আমরা জানতে পাচ্ছি তাই পোটাল এসিনাস আর হেপাটিক এসিনাস অপর নাম মেটাবলিক ইউনিট অফ লিভার মেটাবলিক ইউনিট অফ লিভার মেটাবলিক ইউনিট অফ লিভার কথা বুঝে গেছেন ওকে বুঝতে পারছেন আচ্ছা যদি বুঝে থাকেন তাহলে দেখেন দেখি এটা বুঝেন কিনা ওকে দেখেন পোটাল ট্রাইড পোটাল ট্রাইড এর মধ্যে কি আছে পোটাল ভেইন এই পোটাল ভেইন আলটিমেটলি কি হবে সেন্ট্রাল ভেইনে চলে যাবে পোটাল ভেইন গুলো সাইনুসাইডে যাবে সেখান থেকে সেন্ট্রাল ভেইন তাহলে লিভারের সার্কুলেশন লিভারের সার্কুলেশন লিভারের সার্কুলেশন লিভারের সার্কুলেশন গুলো কি পোটাল ট্র্যাক্ট থেকে আলটিমেটলি এই সেন্ট্রাল ভেইনের দিকে চলে যায় তাহলে আমি বলতে পারি কিনা লিভারের ব্লাড সাপ্লাই লিভারের ব্লাড সাপ্লাই হয় লিভারের ব্লাড সাপ্লাই হয় লিভারের ব্লাড সাপ্লাই হয় জোন 1 থেকে জোন 3 এর দিকে তাই কিনা বলেন লিভারের ব্লাড সাপ্লাই কত হয় জোন 1 থেকে জোন 3 এর দিকে হয় এই যে জোন 1 থেকে জোন 3 এর দিকে হয় ব্লাড সাপ্লাই গুলো কথা বুঝে গেছে আচ্ছা তাহলে ব্লাড সাপ্লাই কোন দিকে হবে এটা হচ্ছে ব্লাড সাপ্লাই দুই নাম্বার হচ্ছে ব্লাড সাপ্লাই লিভারে ব্লাড সাপ্লাই কোন দিক থেকে কোন দিকে হয় জোন 1 থেকে জোন 3 এর দিকে হয়ে থাকে কথা বুঝছেন আচ্ছা জোন 1 থেকে জোন 3 মানে কি এর অপর নাম হচ্ছে অপর নাম হচ্ছে সেন্ট্রি সেন্ট্রি পেটাল কেন্দ্রের দিকে কেন্দ্রের দিকে কথা বুঝে গেছে আচ্ছা তারপর আসেন এই যে সেন্ট্রাল ভেনে কাছে কাছে আলটিমেটলি আলটিমেটলি পোর্টাল ট্রাইডের মধ্যে কি থাকে পোর্টাল ট্রাইডের মধ্যে ডাক থাকে ডাক মানে কি এটা হেপাটিক ডাক এই হেপাটিক ডাক গুলো একসাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করা হচ্ছে কমন হেপাটিক ডাক এটা কমন হেপাটিক ডাক আবার সিস্টিক ডাকের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করা কমন বাইল ডাক তাহলে ডাক গুলো আলটিমেট লিভারের বাইরে চলে আসে তাই না তাহলে লিভারের সমস্ত জায়গা থেকে যে বাইল ফরমেশন হচ্ছে যে বাইল ফরমেশন হচ্ছে এই সমস্ত বাইল গুলো আলটিমেটলি কোথায় দিকে যাচ্ছে পোর্টাল ট্রাইডের দিকে যাচ্ছে না পোটাল ট্রাইডের দিকে যাচ্ছে না তাহলে আমরা বলতে পারি দুই নাম্বার লিভারের বাইল ফ্লো লিভারের বাইল ফ্লো হয় জোন থ্রি থেকে জোন ওয়ানের দিকে জোন থ্রি থেকে জোন ওয়ানের দিকে হওয়া মানে কি কেন্দ্রের বাইরের দিকে হওয়া কেন্দ্র কেন্দ্র থেকে দূরে চলে যাওয়া দ্যাট মিন্স সেন্ট্রি সেন্ট্রি ফিউগাল সেন্ট্রি ফিউগাল সেন্ট্রি ফিউগাল কথা বুঝে গেছে সেন্ট্রি ফিউগাল সেন্ট্রি ফিউগাল তাহলে লিভারের বাইল ফুল হচ্ছে জোন থ্রি থেকে জোন ওয়ানের দিকে এর অপর নাম কি সেন্ট্রি ফিউগাল সেন্ট্রি ফিউগাল
तो दिस दे इम्पोर्टेंस ऑफ़ द पोर्टल एसिनस और पोर्ट और हेपाटिक एसिनस इटा छाराओ आपने ये लाइन टा अवश्य मास्ट मॉडल रख बे इट इस यूज़फुल इन द कंसीडरेशन ऑफ़ द ब्लड फ्लो पैटर्न्स ऑफ़ ऑक्सीजनेशन एंड पैथोलॉजिकल डीजेनरेशन एंड पैथोलॉजिकल डीजेनरेशन इटा छाराओ आपने भालो को रे इटा छाराओ, it is useful in the consideration of the blood flow patterns of oxygenation and pathological degeneration। कथा बोलेगी किसे? इटा आप तेरा भालो करे ख्याल करवेन। clear? अच्छा, ये बार हमने next चल जाए। space of DC, देखें, space of DC, space of DC आगे पूछें, इटा होती है hepatic, hepatocyte, 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 और एक गुले hepatocyte एक्चुअली तो जुक्त होते रिकॉर्ड चाहिए hepatic lamina, इटा होती liver और sinusoid, तो ले space of DC होती है, it is the space in between hepatic lamina and sinusoid of the liver, that means ये जो फाका जगह देखते बच्चे नहीं रही होती है space of DC, तो ले space of DC, it is the space, कार मुद्दे space, it is the space between between hepatic lamina and sinusoid of the liver, liver और sinusoid एवं hepatic lamina और मास्क ने जो space � এটা লিভারের সাইনুসাইডের পাশের স্পেস তাই এর অপর নাম হচ্ছে পেরি সাইনুসাইডাল স্পেস তাহলে এর অপর নাম হচ্ছে পেরি সাইনুসাইডাল স্পেস এর অপর নাম হচ্ছে পেরি সাইনুসাইডাল স্পেস কথা বুঝে গেছে এটা একটা পরীক্ষার অপশন হিসেবে আসতে পারে क्लियर তারপর আসেন স্পেস অফ মল স্পেস অফ মল স্পেস অফ মল আগে চিত্র দেখেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে হেপাটিক লেমিনা আর মাঝখানে এটা হচ্ছে পোর্টাল ট্রায়াড পোর্টাল ট্রায়াড মানে কি পোর্টাল ভেইন হেপাটিক আর্টারির বাইল লাগে পোর্টাল ট্রায়াড যখন পোর্টাল পোর্টাল ট্রায়াড যখন গ্লিসেন্স ক্যাপসুল দিয়ে কভার করা থাকে তার নাম হচ্ছে পোর্টাল ক্যানাল তাহলে এই হচ্ছে পোর্টাল ট্রায়াড পোর্টাল ভেইন হেপাটিক আর্টারির বাইল লাগে এটা যখন গ্লিসেন্স ক্যাপসুলের কভারিং এ যে ডট 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 দিয়ে কভার করা আছে তখন তার নাম হচ্ছে পোর্টাল ক্যানাল তাহলে স্পেস অফ মল হচ্ছে ইট ইজ দ্য স্পেস ইন বিটুইন হেপাটিক লেমিনা এন্ড পোর্টাল ক্যানাল हेपाटिक लेमिना एवं पोर्टल कैनल जो भी पोर्टल कैनल ना बोले बोली पोर्टल ट्रायड ताहोले उत्तरु दीवन कथा बोलेगी से ताल स्पेस ऑफ मॉल होती है इस द स्पेस इन बिटवीन इस द स्पेस इन बिटवीन हेपाटिक लेमिना एंड पोर्टल कैनल और पोर्टल ट्रायड कथा बोलेगी से पोर्टल कैनल और पोर्टल ट्रायड क्लियर तो ये होती है स्पेस ऑफ मॉल ये है तो ये तो पोर्टल कैनल एर पाशेर स्पेस पोर्टल ट्रेड एर पाशेर स्पेस ताई स्पेस ऑफ मॉल अपन नाम होती है पेरी पोर्टल स्पेस पेरी पोर्टल स्पेस पेरी पोर्टल स्पेस क्लियर कथा बोलते हो सर ओके तब प्रश्न एक और आमला चला जाएगा लीवर हेपाटिक सेगमेंट चला जाएगा ठीक है सामान्य शायद कोस्टो पर एक तो छोड़ दिया क्या पुती बच्चों साथ जाने थे ये लीवर के सेगमेंट हेपाटिक सेगमेंट थे के पूरी खाते क्वेश्चन मास्ट हुए ठीक है तो खूब भालो को ले खेल करें जो तू बोला क्वेश्चन जीवन में आशुतोष ना करना आपने आंसर कुत्ते आ रहे लिभारे भास्कुलर सेगमेंट कई आठटा ठीक है आठटा सेगमेंट आगे बनाब आगे आठटा सेगमेंट बनबो आठटा सेगमेंट बनाले बुझब कि लिभार बाकी से मैं सेगमेंट गो मैं आठटा सेगमेंट क्यों बुझते पर सेगमेंट पड़ते हैं कि ठीक है ओके आसें प्रथम हम पोर्टाल भेन ये पोर्टाल भेन पोर्टाल भेन लिभारे ढुके लिभार के दुई भागे भाग कर फेले लिभार के दुई भागे भाग कर फेले कथा बुझे गेस लिभार के दुई भागे भाग हो गए एक हे आपार पार्ट एक हे लोअर पार्ट भाई बनना जब मास्क का नहीं तो दावा सा माने तीन भाग भाग हुई से बोल बन जब भैया एक भाग दो भाग तीन भाग देखते बात सी अच्छा ठीक है से आपने ये दूसरी इंद्र दूर करें दी एक उनके आते एंड ऊपर नीचे दो भाग भेजा लो ना तो ले पोर्टल वेन पोर्टल वेन एक तो होती है राइट पोर्टल एक तो होती है लेफ्ट एर पर होते हैं राइट हेपाटिक भेन कथा बोलते हैं किसे तीन टा हेपाटिक भेन तीन टा हेपाटिक भेन तीन टा हेपाटिक भेन ए राइट हेपाटिक मिडिल हेपाटिक लेफ्ट हेपाटिक भेन लिवर के चार भागे भाग कर्स देखें ये होते हैं एक ये होते हैं दो ये होते हैं तीन ये होते हैं चार कथा बोलते हैं किसे ताहले मिडिल ताहले राइट लेफ्ट एंड होच्छे मिडिल हेपाटिक भेन तीन तीन टे हेपाटिक भेन लिवर टके लिवर टके चार भागे भाग कर चाहे भार्टिकली कोई भागे भाग कर्स है चार टा कॉलम कर्स है चार भागे भाग कर्स है तल आगे सुपरियर इनफीरो कोई भागे चिलो दो इटा एकोन कोई भाग हुए चे चार टा तल टोटल कोई तेरा लीवर के कोटा भाग पहला, आठ्टा भाग पहला, ये आठ्टा भाग पड़ते हैं उसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। ताहोले हम लोग बोलते पड़े, लीवर के सेगमेंट कोटा आठ्टा, भास्कुलर सेगमेंट कोटा आठ्टा, लीवर के लीवर के केटे केटे छोटी शुक्रा कोड़े जो दी, ये छोटी शुभागर एक भागो जो दी एक टे ह्यूमन बॉडी तो थकते पड़े, ताहोले एक 
কথা বুঝতে পারছেন এখন আপনার লিভার সিরোসিস হয়েছে লিভারে কার্সিনোমা হয়েছে কিন্তু পুরো লিভারটাকে আপনি স্পেড করে নাই লিভারের এক টুকরো একটা সেগমেন্ট বা দুইটা সেগমেন্ট ঠিক আছে তাই বললে কি আপনি পুরো লিভার ফেলাই দিবেন আর বলবেন আপনি মরে গেছেন কখনোই না লিভারকে ছত্রিশ টুকরা করে যদি ছত্রিশ ভাগের এক ভাগে যদি হিউম্যান বডিতে ঠিক থাকে তাহলে একটা মানুষ সার্ভাইভ করতে পারবে এর উপর বেস করে এখন কতটুকু কার্সিনোমা কোন একটা সেগমেন্টকে স্প্রেড করেছে কোন একটা সেগমেন্টকে ধরেছে তার উপর বেস করে আমরা লিভারটা রিসেকশন করি লিভারকে আমরা কেটে ফলাই দিই তাই বলে আমরা পুরোটাই ফেলে ফেলে দিই না লিভারের রিজেনারেশন পাওয়ার হেপাটোসাইটে রিজেনারেশন পাওয়ার অনেক বেশি এর খুব র্যাপিডলি গ্রোথ করে কথা বুঝতে পারছেন এই জন্য আমাদের দেশে এখন অলরেডি আপনার হচ্ছে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনও শুরু হয়েছে এই যে আমাদের ইব্রাহিম কার্ডিয়াক দ্যাট মিস বার্ডেন এর বাডাসের আন্ডারে বেশ কয়েকটা এক থেকে দুইটা অলরেডি আপনার হচ্ছে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন অলরেডি হয়ে গেছে কথা বুঝতে পারছেন এখন আসেন এই যে সেগমেন্টগুলো বান্ডাসন সেগমেন্টগুলো নাম্বারিং করি দেখেন একদম মিডিল হেপাটিক ভেন থেকে বাম দিকে মিডিল হেপাটিক ভেন থেকে বাম দিকে উপর থেকে ঠিক আছে ক্লোক ওয়াইস আসবে ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরবে ঠিক আছে ঘুরে ঘুরে আপনি মার্কিং করবেন এক নাম্বার দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট কথা বুঝে গেছে কয়টা সেগমেন্ট পেলাম আটটা সেগমেন্ট ক্লিয়ার আবার বলি মিডিল হেপাটিক ভেনের লেফট থেকে লেফট অ্যান্ড সুপ্রিয়র উপর থেকে ক্লোকাইজ ঘুরবেন এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বার সাত নাম্বার আট নাম্বার কয়টা সেগমেন্ট পেলাম আটটা সেগমেন্ট লিভারের সেগমেন্ট কয়টা আটটা কথা বুঝে গেছে কয়টা সেগমেন্ট আটটা সেগমেন্ট কয়টা সেগমেন্ট আটটা সেগমেন্ট ক্লিয়ার এখন লিখেন এই যে এক নাম্বার যে সেগমেন্টটা আছে এই এক নাম্বার সেগমেন্টের অপর নাম হচ্ছে কডেড লোক এক নাম্বার সেগমেন্টের অপর নাম কি কডেড লোক এক নাম্বার সেগমেন্টের অপর নাম কি কডেড লোক চার নাম্বার সেগমেন্টের অপর নাম হচ্ছে কোয়াড রেড লোক চার নাম্বার সেগমেন্টের অপর নাম হচ্ছে কোয়াড রেড লোক চার নাম্বার সেগমেন্টের অপর নাম হচ্ছে কোয়াড রেড লোক ঠিক আছে এখন নোট করেন সুন্দর করে হেডলাইন দেন কডেড লোক হেডলাইন দেন কডেড লোক হেডলাইন দেন কডেড লোক সি সি কডেড লোক ঠিক আছে হেডলাইন দেবেন কডেড লোক দ্যাট মিন্স এক নাম্বার সেগমেন্ট ঠিক আছে হেডলাইন দিয়েছেন সুন্দর করে লিখেন আমার সাথে নোট করেন কডেড লোক ঠিক আছে এক নাম্বার হচ্ছে সেগমেন্ট ওয়ান দুই নাম্বার হচ্ছে বাউন্ডারি কডেড লোকের বাউন্ডারি মনে আছে লিভারের যখন আমরা ভাগ করছি তখনই আমরা পড়ে ফেলছি এর বাউন্ডারিটা তিন নাম্বার লিখেন অ্যানাটমিক্যাল অ্যান্ড ফিজিওলজিক্যালি কোন লোকের পার্ট কথা বুঝে গেছে এই যে এই যে আমাদের এই যে আমরা কডেড লোকটা পড়ছি সেগমেন্ট ওয়ানটা পড়তেছি এটা অ্যানাটমিক্যালি ফিজিওলজিক্যালি কোন লোকের পার্ট এটা ঠিক আছে তারপর আসি আমরা চার নাম্বার লিখেন চার নাম্বার খুব ভালো করে শোনেন আপনি সুন্দর করে করে আমার সাথে নোট করবেন লিভারের যতগুলো সেগমেন্ট আছে যে লিভারের যতগুলো সেগমেন্ট আছে এই সেগমেন্টগুলো এই সেগমেন্টগুলো হয় রাইট হেপাটিক আর্টারি দিয়ে সাপ্লাই পাবে অথবা লেফট হেপাটিক আর্টারি দিয়ে সাপ্লাই পাবে এক্সেপ্ট এক্সেপ্ট সেগমেন্ট ওয়ান ওর কডেড লোক দুইটা হেপাটিক আর্টারি দিয়ে সাপ্লাই পায় তাহলে লিভারের যতগুলো সেগমেন্ট আছে সবগুলো সেগমেন্টই হয় রাইট হেপাটিক আর্টারি দিয়ে অথবা লেফট হেপাটিক আর্টারি দিয়ে সাপ্লাই পাবে কথা বোঝা গেছে এক্সেপ্ট সেগমেন্ট ওয়ান ওর কডেড লোক দুইটা হেপাটিক আর্টারি সাপ্লাই দিবে তাহলে চার নম্বর লিখেন বোথ হেপাটিক আর্টারি বোথ হেপাটিক আর্টারি সাপ্লাই দিবে বোথ হেপাটিক আর্টারি সাপ্লাই দিবে ক্লিয়ার কথা বুঝছেন তারপরে শুনেন লিভারের যতগুলো সেগমেন্ট আছে এই সেগমেন্টগুলো হয় রাইট পোর্টাল ভিন দিয়ে সাপ্লাই পাবে অথবা লেফট পোর্টাল ভিন দিয়ে সাপ্লাই পাবে এক্সেপ্ট সেগমেন্ট ওয়ান ওর কডেড লোক বোথ পোর্টাল ভিন সাপ্লাই দিবে তাহলে পাঁচ নম্বর কি পাঁচ নম্বর হচ্ছে বোথ পোর্টাল ভিন সাপ্লাই দেবে ক্লিয়ার তারপরে শুনেন লিভারের যতগুলো সেগমেন্ট আছে এই সেগমেন্টগুলো সেগমেন্টগুলো থেকে যে বাইল ফরমেশন হবে এই বাইলগুলো হয় রাইট হেপাটিক ডাক্টার অথবা লেফট হেপাটিক ডাক্টার ড্রেন করবে এক্সেপ্ট সেগমেন্ট ওয়ান অর কডেড লোক বোথ হেপাটিক ডাক্টার ড্রেন করবে বোথ হেপাটিক ডাক্টার তাহলে বাইল কি করবে ছয় নাম্বার বাইল বোথ হেপাটিক ডাক্টে ড্রেন করবে বাইল বোথ হেপাটিক ডাক্টে ড্রেন করবে ক্লিয়ার কথা বলছেন বাইলটা কি করবে বোথ হেপাটিক ডাক্টে ড্রেন করবে ক্লিয়ার কথা বলছেন এবার শোনেন লিভারের যতগুলো সেগমেন্ট আছে এই সেগমেন্টগুলো এই সেগমেন্টগুলো এই সেগমেন্টগুলো হয় রাইট হেপাটিক ভেন অথবা মিডিল হেপাটিক ভেন অথবা লেফট হেপাটিক ভেনে ড্রেন করবে লিভারের যতগুলো সেগমেন্ট আছে এই সেগমেন্টগুলো এই সেগমেন্টগুলোর ভেনাস ব্লাড হয় রাইট হেপাটিক ভেন অথবা মিডিল হেপাটিক ভেন অথবা লেফট হেপাটিক ভেনে ড্রেন করবে এক্সেপ্ট 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 সেগমেন্ট ওয়ান অর কডেড লোভ সেগমেন্ট ওয়ান এবং কডেড লোভের ভেনাস ব্লাড স
সেগমেন্ট 1 অর কোডেড লোবের ভেনাস ব্লাড সরাসরি ডেইন করে ইনফেরিয়র ভেনা কাভায় তাহলে ভেনাস ব্লাড কোথায় ডেইন করবে ইনফেরিয়র ভেনা কাভায় এই যে যতগুলো কথা বললাম এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে এফসিপিএস এর সিঙ্গেল বেস্ট क्वेश्चन সার্জারি টেস্ট কথা বুঝে গেছেন তাহলে আবার বলি লিভারের এই হচ্ছে আটটা সেগমেন্ট তার মধ্যে এক নাম্বার সেগমেন্টের অপর নাম হচ্ছে কর্ডেড লোব আমরা কর্ডেড লোব নিয়ে বলছি কর্ডেড লোব এটা রিপ্রেজেন্ট করে সেগমেন্ট 1 এটা बाउंड्री আমরা পড়ে ফেলেছি অ্যানাটমিক্যালি এটা রাইট লোবের অন্তর্গত ফিজিওলজিক্যাল এটা লেফট লোবের অন্তর্গত এটা আমরা পড়েছি তারপরে আমরা বলেছি বলেছি যে লিভারের যতগুলো সেগমেন্ট আছে এই সেগমেন্টগুলো সেগমেন্টগুলো হয় রাইট হেপাটিক অথবা লেফট হেপাটিক অথবা হেপাটিক আর্টারি অথবা রাইট পোর্টাল অথবা লেফট পোর্টাল ভেন দিয়ে সাপ্লাই পেবে অথবা 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 হচ্ছে রাইট হেপাটিক ডাক্ট অথবা লেফট হেপাটিক ডাক্ট দিয়ে বাইল ড্রেন করবে এক্সসেপ্ট সেগমেন্ট সেগমেন্ট 1 এর সাপ্লাই হচ্ছে ডুয়াল বোথ হেপাটিক আর্টারিকে সাপ্লাই দিবে বোথ পোর্টাল ভেইন এখানে ড্রেন করবে এবং হচ্ছে বোথ বোথ হেপাটিক ডাক্টে এখানে এসে বাইলার ড্রেন করবে কথা বুঝে গেছে এগুলো প্রত্যেকটা হচ্ছে সিঙ্গেল বেস্ট क्वेश्चन আমরা আরো বলেছি লিভারের যতগুলো সেগমেন্ট আছে এই সেগমেন্টগুলো সেগমেন্টগুলো ভেনাস ব্লাড হতো হয়তো আপনারা হচ্ছে রাইট হেপাটিক ভেইন অথবা মিডল হেপাটিক ভেইন অথবা লেফট হেপাটিক ভেইনে ড্রেন করবে এক্সসেপ্ট সেগমেন্ট 1 কর্ডেড লোব কর্ডেড লোবের কর্ডেড লোবের কর্ডেড লোবের ভেনাস ব্লাড সরাসরি ড্রেন করে হচ্ছে ইনফেরিয়র ভেনা কাভার ক্লিয়ার তার মানে কি তার মানে হচ্ছে সেগমেন্ট 1 আর কর্ডেড লোবের ভেনাস ড্রেনেজ হচ্ছে মানে কর্ডেড লোবের সাপ্লাই গুলো হচ্ছে ডুয়াল সাপ্লাই ডাবল সাপ্লাই এন্ড পরীক্ষা যদি क्वेश्चन করে যে লিভারের কোন সেগমেন্ট এর সাপ্লাই গুলো হচ্ছে ডুয়াল ডাবল সাপ্লাই তাহলে आंसर কি সেগমেন্ট 1 আর কর্ডেড লোব ক্লিয়ার কথা বুঝে গেছেন খেয়াল করেন এখানে খেয়াল করেন এই হচ্ছে গল ব্লাডার এই হচ্ছে গল ব্লাডার দেখেন এটা হচ্ছে গল ব্লাডার এই যে গল ব্লাডার দেখেন তো সেগমেন্ট পাঁচেও আছে আবার চারটাকেও যদি নিয়ে আসি তাহলে এটা চার নাম্বার সেগমেন্ট পাঁচ নাম্বার সেগমেন্ট দুইটা সেগমেন্টেই থাকে তাহলে গল ব্লাডারে যদি কার্সিনোমা হয় গল ব্লাডারে যদি কার্সিনোমা হয় তাহলে এই কার্সিনোমা কোন কোন সেগমেন্ট এক্সপেক্ট করবে চার নাম্বার সেগমেন্ট হয়ে যাবে পাঁচ নাম্বার সেগমেন্ট হয়ে যাবে আপনি বলবেন যে ভাইয়া চার নাম্বার সেগমেন্ট তো অনেক দূরে আরে বোকা এই সেগমেন্টগুলো কি সব সময় এরকম ভাগ ভাগ করে থাকে দূরে দূরে থাকে না এগুলো সবগুলো কাঁচাকাচিই থাকে সবগুলো কাঁচাকাচিই থাকে কথা বুঝছেন পাঁচ নাম্বার সেগমেন্ট চার নাম্বার সেগমেন্ট পাশাপাশিই থাকে তাহলে তাহলে গল ব্লাডারের ফোসা কোন কোন সেগমেন্ট জুড়ে থাকে গল ব্লাডার গল ব্লাডারটা থাকবে হচ্ছে চার নাম্বার সেগমেন্টও থাকবে এটা পাঁচ নাম্বার সেগমেন্টও থাকবে তাহলে গল ব্লাডারে যদি কোনো কার্সিনোমা হয় তাহলে এই কার্সিনোমা কোথায় কোথায় স্প্রেড করবে চার নাম্বারও স্প্রেড করবে পাঁচ নাম্বারও স্প্রেড করবে ক্লিয়ার দিস ইজ অল अबाउट হেপাটিক সেগমেন্ট দিস ইজ অল अबाउट হেপাটিক সেগমেন্ট ঠিক আছে ডেভেলপমেন্ট লাস্ট হচ্ছে আমাদের লিভারের লাস্ট টপিকস হচ্ছে আমাদের ডেভেলপমেন্ট লিভারের লাস্ট টপিকস হচ্ছে আমাদের ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে এখন আসুন আমরা লিভারের ডেভেলপমেন্ট পড়ি লিভারের ডেভেলপমেন্টের মধ্যে আপনি সবার আগে অ্যাটেনশন দিবেন সেটা হচ্ছে সাইনুসাইড লিভারের সাইনুসাইড দেখেন প্যারেনকাইমা লিভারের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে প্যারেনকাইমা ডেভেলপ করে হচ্ছে এই হেপাটিক বার্ড থেকে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে সাইনুসাইডগুলো ডেভেলপ করে ব্রেকিং ডাউন অফ দ্য আম্বলিকাল আম্বলিকাল অ্যান্ড ভাইটালাইট মেন্টস এটাই সবচেয়ে বেশি পরিমাণে পরীক্ষাতে আসে ঠিক আছে আর ক্যাপসুল স্টোমা হেমোপাইটিক সেল সবগুলো সেপটাম ট্রান্সফারসাম থেকে আসে কথা বুঝে গেছে সবগুলোই সেপটাম ট্রান্সফারসাম থেকে আসে ক্লিয়ার তাহলে দিস ইজ অল অ্যাবাউট দিস ইজ অল অ্যাবাউট দিস ইজ অল অ্যাবাউট লিভার ক্লিয়ার তাহলে লিভারের মোটামুটি আমাদের সবগুলো পড়াই শেষ হয়ে গেল তাহলে আপনাদেরকে এক মিনিট সময় দিই এক মিনিটের মধ্যে লিভারের সবগুলো পড়া আপনারা একটু গুছিয়ে নেন ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আমরা লিভার পড়লাম এখন আমরা গল ব্লাডারে চলে যাই ঠিক আছে দেখেন খেয়াল করেন দিস ইজ দ্য গল ব্লাডার খুব ভালো করে খেয়াল করেন আমরা গল ব্লাডার ছন্দে ছন্দে পড়ব ঠিক আছে পুরো ছন্দে ছন্দে আমরা গল ব্লাডার পড়ে ফেলব ক্লিয়ার কীভাবে পড়বো আসেন দেখেন ভালো করে খেয়াল করেন এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কি এটা হচ্ছে গল ব্লাডার আপনি কী বলবেন যে ভাইয়া এটা হচ্ছে গল ব্লাডার এই যে গল ব্লাডার দেখতে পাচ্ছেন এটা গল ব্লাডার কোন পার্ট বলবেন ভাই এটা ফান্ডাস অফ দ্য গল ব্লাডার তাহলে এটা হচ্ছে একটা ফান্ডাস অফ দ্য গল ব্লাডার কথা বুঝে গেছে এটা হচ্ছে ফান্ডাস অফ গল ব্লাডার ঠিক আছে ফান্ডাস অফ গল ব্লাডার এটা দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে দেখানোর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে গল ব্লাডারে শুধুমাত্র ফান্ডাস পেটোনিয়াম দিয়ে কাভার থাকে তাহলে গল ব্লাডারে শুধুমাত্র ফান্ডাস অ্যান্ড সাম্পর্শন অফ দ্য বডি অফ দ্য গল ব্লাডার ইজ কাভার্ড বাই পেরিটোনিয়াম কথা বোঝা গেছে এটা হলো এক নাম্বার দুই নাম্বার কি দুই নাম্বার হচ্ছে দুই নাম্বার বলি এই ফান্ডাস নিয়ে কয়েকটা কথা বলে দিই যেগুলো পরীক্ষাতে বেশি আসে ঠিক আছে ফান্ডাস অফ দ্য গল ব্লাডার তাহলে এক নাম্বার এক নাম্বার ফান্ডাস নিয়ে কথা হচ্ছে ফান্
এটা হলো দুই নাম্বার তিন নাম্বারটা কি তিন নাম্বারটা হচ্ছে কোস্টাল মার্জিন রাইট সাইডে কোস্টাল মার্জিন রাইট সাইডে রাইট সাইডে কোস্টাল মার্জিন রাইট সাইডে কোস্টাল মার্জিন রাইট সাইডে কোস্টাল মার্জিন রাইট সাইডে কোস্টাল মার্জিন আর ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য রেক্টাস অ্যাবডোমিনিস মাসল এন্ড ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য রেক্টাস অ্যাবডোমিনিস মাসল এন্ড ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য রেক্টাস অ্যাবডোমিনিস মাসল রাইট সাইডে যেখানে গিয়ে মিট করবে সেখানেই গল ব্লাডারের ফান্ডাসটা লোকেটেড হবে তাহলে গল ব্লাডারের ফান্ডাস ইজ লোকেটেড টু ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য রেক্টাস অ্যাবডোমিনিস মাসল ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য রেক্টাস অ্যাবডোমিনিস মাসল এন্ড রাইট কোস্টাল মার্জিন তাহলে রাইট কোস্টাল মার্জিন আর ল্যাটারাল বর্ডার অফ দ্য রেক্টাস অ্যাবডোমিনিস মাসল যেখানে গিয়ে যেখানে গিয়ে যেখানে গিয়ে যেখানে मिट कर गलब्लाडर फंडासा लोकेटेड है गलब्लाडर फंडासा लोकेटेड है क्लियर कथा बोलें तपर आस আচ্ছা ছবির দিকে তাকে দেখেন তো ছবির দিকে দেখেন দেখেন দেখি যে গলব্লাডের ফান্ডাসটা গলব্লাডের ফান্ডাসটা গলব্লাডের ফান্ডাসটা কোন স্ট্রাকচারের উপরে বসে আছে আপনি বলবেন যে ভাইয়া গলব্লাডারের ফান্ডাসটা সরাসরি ট্রান্সভার্স ক্লোনের উপরে বসে আছে তাই না তাহলে আমরা বলতে পারি কি না গলব্লাডারের ফান্ডাস ইস ক্লোজলি রিলেটেড টু ট্রান্সভার্স ক্লোন গলব্লাডারের ফান্ডাস ইস ক্লোজলি রিলেটেড টু ট্রান্সভার্স ক্লোন ক্লোজলি রিলেটেড টু ট্রান্সভার্স ক্লোন এটা আমরা বলতে পারি কি না ডেফিনেটলি এটা আমরা বলতে পারি গলব্লাডারের ফান্ডাস ইস ক্লোজলি রিলেটেড টু ট্রান্সভার্স ক্লোন ক্লোজলি রিলেটেড টু ট্রান্সভার্স ক্লোন কথা বোঝা গেছে আচ্ছা এখন গলব্লাডারের ফান্ডাসে যদি গলব্লাডারের ফান্ডাসে যদি কোনো স্টোন হয় গলব্লাডারের ফান্ডাসে যদি কোনো স্টোন হয় তাহলে সেই স্টোন কী করবে গলব্লাডারের ওয়ালটা ওয়ালটাকে আলটিমেটলি ছিদ মানে ঘষে ঘষে ইরোট ইরোট করে ফেলবে ছিদ্র করে ফেলবে ছিদ্র করে এই গলব্লাডারের ফান্ডাস থেকে স্টোনটা আলটিমেটলি কোথায় চলে আসবে ট্রান্সভার্স ক্লোনে চলে আসবে এই ট্রান্সভার্স ক্লোনের ওয়ালটাকে সে ছিদ্র করবে ওয়ালটাকে ফুটো করে স্টোনটা কোথায় চলে আসবে ট্রান্সভার্স ক্লোনে চলে আসবে তাহলে গল স্টোন ছিল গলব্লাডারের ফান্ডাসের মধ্যে সেখান থেকে গলব্লাডারের ফান্ডাসকে সে ফুটা করে ট্রান্সভার্স ক্লোনকে ছিদ্র করে আলটিমেটলি সেই স্টোনটা ট্রান্সভার্স ক্লোনে চলে আসছে এরপরে ফিকাল ম্যাটার হিসেবে এই স্টোন বাইরে বের হয়ে চলে যাবে আপনি খুব খুশি যে আমার গল স্টোন হয়েছিল আলটিমেটলি সেই স্টোনটা এই ফিকাল ম্যাটার হিসেবে ট্রান্সভার্স ক্লোন দিয়ে আলটিমেটলি ফিকাল ম্যাটার হিসেবে বাইরে চলে গেছে খুব খুশি যে ভাই গল স্টোন নাই আমার আর কলিসিস্টোমি করা লাগে নাই ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি করা লাগে নাই অনেক বেশি টাকা পয়সা খরচ করতে হয় নাই অটোমেটিক্যালি সেই স্টোন ফিকাল ম্যাটার হিসেবে বাইরে বের হয়ে চলে গেছে কী খুশি কিন্তু সে কী বলছে জানেন গল স্টোন বলছে চলে যাচ্ছি কিন্তু স্মৃতি রেখে যাচ্ছি কী স্মৃতি বলে আমি অলরেডি পারফরেশন করে দিয়েছি কী পারফরেশন আমি গলব্লাডার পারফরেশন করে দিয়েছি আবার আবার ট্রান্সভার্স ক্লোনকে পারফরেশন করে দিয়েছি তাহলে গল স্টোনের একটা সাইড ইফেক্ট কি পারফরেশন করে দেওয়া গল ব্লাডারের পারফরেশন করে দিবে বিলিয়ারি পারফরেশন করে দিবে আবার কি করবে আবার সেটা ট্রান্সভার্স ক্লোনের সাথে পারফরেশন পারফরেশন করে দিবে করে দিয়ে একটা কী তৈরি করবে একটা ফিস্টুলা তৈরি করে একটা ফিস্টুলা তৈরি করে একটা ফিস্টুলা তৈরি করে তাহলে গল স্টোনের সাইড ইফেক্ট কী একটা ফিস্টুলা তৈরি করা কথা বুঝে গেছে এবার আসেন ফান্ডাস চলে গেল ফান্ডাসের পরের পার্টার নাম কি বডি তাহলে ফান্ডাসের পরের পার্টার নাম হচ্ছে বডি এখন স্টোন বডিতে চলে আসছে স্টোন যদি বডিতে চলে আসে স্টোন যদি বডিতে চলে আসে সেই স্টোনটা করবে কি এই বডির ওয়ালটাকে এই বডির ওয়ালটাকে সে ফুটা করবে কথা বুঝছেন ফুটে করে করবে এটা কি আগে বুঝি এই যে বডি বডির কাছাকাছি কি আছে দেখেন ডিওডে নাম তাহলে আমরা বলতে পারি কি না যে গলব্লাডারের বডি ইজ ক্লোজলি রিলেটেড টু ডিওডে নাম তাহলে এখন স্টোন এই বডিতে চলে আসছে বডির ওয়ালটাকে সে ফুটো করবে ফুটো করে সে কী করবে ডেউডোনামের ওয়ালকে ফুটো করবে ফুটো করে সেই স্টোন ডোরনামের ভিতরে ঢুকে আলটিমেটলি বাইরে বের হইতে থাকবে ফিকাল মাটার হিসেবে বের যখন হওয়া শুরু করবে তখন সে ডিউডো জেজুল জাংশন আমার গাটের সবচেয়ে কনস্টিকেট পার্ট হচ্ছে কনস্টিকেট পার্ট হচ্ছে ডিউডো জেজুলাল ফ্লেক্সার অর ডিউডো জেজুলাল জাংশন এই স্টোনটা ডুডো জেজুলাল জাংশনে গিয়ে আটকে যাবে ফলে পেশেন্টের ইন্ডাস্ট্রাল অবস্থাশন হবে তাহলে গল স্টোন দিয়ে একটা ইন্ডাস্ট্রাল অবস্থাশন হচ্ছে তাহলে গল ব্লাডারের সাইড ইফেক্ট আরেকটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রাল অবস্থাশন হওয়া ইন্ডাস্ট্রাল অবস্থাশন হওয়া ইন্ডাস্ট্রাল অবস্থাশন হওয়া তাহলে গল ব্লাডার এখন পর্যন্ত সাইড ইফেক্ট কী পেয়েছি একটা ফিস্টুলা পেয়েছি দুই নাম্বার পারফরেশন পেয়েছি তিন নাম্বার কি ইন্ডাস্ট্রাল অবস্থাশন পেয়েছি কথা বুঝে গেছে আর আমরা আরও জানতে পারছি গল ব্লাডার এর ফান্ডাস ইজ ক্লোজলি রিলেটেড টু ট্রান্সভার্স ক্লোন গল ব্লাডারের বডি ইজ ক্লোজলি রিলেটেড টু ডিরোনাম তাহলে আমরা বলতে পারি কি না গল ব্লাডার ইজ ক্লোজলি রিলেটেড টু ট্রান্সভার্স ক্লোন অ্যান্ড জিরোনাম আমরা বলতে পারি কি না অবশ্যই আমরা ডিফারেন্ট আমরা বলতে পারি ক্লিয়ার তারপর আসেন নেক ফান্ডাসের পরে বডি বডির পরে হচ্ছে নেক এ হচ্ছে নেক নেকের মধ্যে একটা নেকের মধ্যে গলব্লাডারের যে নেকটা আছে এই নেকের মধ্যে নেকের মধ্যে একটা 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 পাউচ থাকবে নাম হচ্ছে হার্টম্যান পাউচ ঠিক আছে নেকের মধ্যে একটা 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 ভালভ
আবার এই কমন বাইল ডাক্ট কমন বাইল ডাক্ট যখন মেইন প্যানক্রিয়েটিক ডাক্টের সাথে যুক্ত হয় তখন তার নাম হয়ে যায় অ্যাম্পুলা ভ্যাটার অর হেপাটো প্যানক্রিয়েটিক ডাক্ট হেপাটো প্যানক্রিয়েটিক ডাক্ট এই হেপাটো প্যানক্রিয়েটিক ডাক্ট অর অ্যাম্পুলা ভ্যাটার এই অ্যাম্পুলা ভ্যাটার গিয়ে সরাসরি ওপেন করবে কোথায় সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ডিউডোনামের মেজর ডিউডোনাল পেপিলাতে গিয়ে ওপেন করে যেমন কেয়ার করে এই হচ্ছে সেকেন্ড সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ডিউডোনাম এটা হচ্ছে মেজর ডিউডোনাল পেপিলা কথা বুঝে গেছে এটা হচ্ছে মেজর ডিউডোনাল পেপিলা এই কমন বাইল ডাক্ট আর হচ্ছে মেইন প্যানকি ডাক মিলে যে হেপাটো প্যানকেটিক ডাক তৈরি হয়েছে বা অ্যাম্পুলা ভ্যাটার তৈরি হয়েছে সেই অ্যাম্পুলা ভ্যাটার এই হচ্ছে কমন বাইল ডাক্ট ए हे मेन पैनकेटिक डाक्ट दुईटा डाक मिले तैरि एम्पुलर भैटार ये अम्पुलर भैटार गए ओपन कर मेजर डिडोनल पेपिला तो ओपन कर কথা বুঝতে পারছেন আর এই যে অ্যাম্পুলা ভ্যাটার দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাম্পুলা ভ্যাটারের মধ্যে একটা স্প্রিংটার থাকে তার নাম স্প্রিংটার অফ ওডি এটা হচ্ছে স্প্রিংটার অফ ওডি এটা হচ্ছে স্প্রিংটার অফ ওডি মেইন প্যানকেট ডাক কোথেকে আসে মেইন প্যানকেটিক ডাক পেনকেস থেকে পাওয়া যায় পেনকেস থেকে মেইন প্যানকেটিক ডাক্ট আসে কথা বুঝতে পারছেন তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাম্পুলা ভ্যাটার অ্যাম্পুলা ভ্যাটারের মধ্যে যে স্পিংটার থাকে তার নাম কি স্পিংটার অফ ওডি স্টোন করবে কি স্টোন আস্তে 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 গিয়ে এই স্পিংটার অফ ওডিতে আটকে যেতে পারে তাহলে পেশেন্টের জন্ডিস ডেভেলপ করবে আবার স্পিংটার অফ ওডিতে ধাক্কা খেয়ে স্পিংটার অফ ওডিতে ধাক্কা খেয়ে এই স্টোনগুলো মেইন প্যানকেটিক ডাক্টকে অবস্থা করে দেবে ফলে প্যানকেটিক প্যানক্রিয়েস থেকে যে পরিমাণ এনজাইম তৈরি হয়েছে সেই এনজাইমগুলো আলটিমেটলি আলটিমে আলটিমেটলি ড্রেন করতে পারবে না ফলে প্যানকে প্যানক্রিয়েসের মধ্যে ইনফ্লামেশন হবে প্যানক্রিয়েটাইটিস হবে তাহলে এস গল স্টোন যদি গল ব্লাডার থেকে আলটিমেটলি আলটিমেটলি ঘুরে ঘুরে যদি প্যানক্রিয়েটিক ডাক্টকে গিয়ে অবস্থা করে দিয়ে যে প্যানক্রিয়েটিস করে তার নাম বিলিয়ারি প্যানক্রিয়েটাইটিস তাহলে গল স্টোনের আরেকটা সাইড ইফেক্ট কী বিলিয়ারি প্যানক্রিয়েটাইটিস प्रथम दिन नहीं खुजे बेटे फिलेंटे मरे जाए कथा बोले गेसिटी गार्डर खोजार जो अवश्य अवश्य कैलोस ट्राइंगल खुजे बेर करते हैं एम पढ़ा बाउंड्री अब दैलोस ट्राइंगल देखें कैलोस ट्राइंगल कैलोस ट्राइंगल कैलोस ट्राइंगल कैलोस ट्राइंगल एकदम मोस्ट मिडियलि मोस्ट मिडियलि थे कमन हेपाटिक डाक्ट इट पुरोटाई हम कैलोस ट्राइंगल एर मोस्ट मिडियलि थे कमन हेपाटिक डाक्ट कथा बोझे गेस और बिलो लैटरलि थे सिसटिक डाक्ट बिलो लैटरलि थे सिसटिक डाक्ट बिलो लैटरलि थे सिसटिक डाक्ट कथा बुझे गेस और एबोफ लैटरलि थे हमें आंडार सार्फेस अब द लिभार एबोफ लैटरलि थे आंडार सार्फेस अब द लिभार कीरकम देखें ये तो सिसटिक डाक्ट सिसटिक डाक कर कमन हेपाटिक डाक्टर सबसे जुक्त होक्त हुए कमन बैल डाक तैरि करते तईना यह हे सिसटिक डाक्ट ये सिसटिक डाक्ट कथा बुझे गेस सिसटिक डाक्ट सिसटिक डाक था हे बिलो एंड लैटर आलि ट्राइंगल क्लियर कैलोस ट्राइंगल कन्टेंट की कैलोस ट्राइंगल कन्टेंट हम सिसटिक आर्टर कैलोस ट्राइंगल कन्टेंट की सिसटिक आर्टर और एक सिसटिक लिमनोड अफ लांड सिसटिक लिमनोड अफ लांड जो सिसटिक लिमनोड अफ लांड कथा बोझे गेस ओके दिस इज द कैलोस ट्राइंगल एन एक पेशेंटर जो अपना हम कलिसटाइटिस पेशेंट बोले बाबा हमारे इपी गेस्टिक रिजन में बेन हे আবার বলে যে বাবা আমার টিপ অফ দ্য রাইট শোল্ডারে পেইন হচ্ছে আবার বলে যে বাবা আমার এই আমার একটু স্ট্যাপুলাতে পেইন হচ্ছে কথা বুঝে গেছে তাহলে এই কলিসিস্টাইটিসের পেইন কয়টা জায়গায় পাওয়া যায় তিনটা জায়গায় পাওয়া যায় একটা ইপিকেস্টিক রিজনে পাওয়া যায় একটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে ইপিকেস্টিক রিজনে পাওয়া যাবে দুই নম্বর টিপ অফ দ্য রাইট শোল্ডারে পাওয়া যাবে তিন নম্বর হচ্ছে স্ট্যাপুলা রাইট স্ট্যাপুলাতে পাওয়া যায় কীভাবে পাওয়া যায় কোন কোন নাভের মাধ্যমে পাওয়া যায় এক নম্বর হচ্ছে এটা ইপিকেস্টেমে পাওয়া যাবে হচ্ছে ভ্যাগাস নাভের মাধ্যমে ইপিকেস্টেমে পাওয়া যায় दु नम्बर हे एट सिम्पेथेटिक नार्वर मध्यम रईट स्कूल चले जाए तीन नम्बर हे फ्रेनिक नार्वर मध्यम रोल्डारे चले जाए क्लियर 
কথা বুঝে গেছে তাহলে কয় জায়গার মধ্যে এই পিনটা পাওয়া যায় কলিসিস পিন তিন জায়গায় পাওয়া যায় একটা হচ্ছে এপিগিস্টিকিজম ডিউ টু ভেগাস নার্ভ দুই নাম্বার হচ্ছে এটা টিপ অফ দ্য রাইট শোল্ডার ডিউ টু ফ্রেনিক নার্ভ অ্যান্ড শোল্ডারে পাওয়া যায় সিম্পেথেটিক ট্রাঙ্গের কারণে সিম্পেথিক নার্ভের কারণে ক্লিয়ার কথা বুঝে গেছে তাহলে দিস ইজ অল অ্যাবাউট গল ব্লাডার নেক্সট আমরা চলে যাই আমাদের পরের টপিক্স আমরা ডিসকাস করব হচ্ছে প্যানক্রিয়াস নিয়ে আমরা ডিসকাস করবো হচ্ছে প্যানক্রিয়াস নিয়ে কমন বাইল ডাক নিয়ে বিভিন্ন সময় ডিসকাশন করা হচ্ছে একটু পরপরই দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় কমন বাইল ডাক্ট আমরা ইউজ করে ফেলবো এর মাধ্যমে পড়ে ফেলবেন ঠিক আছে কমন বাইল ডাক্ট একবার করবেন কো রিলেট করবেন কোথায় কোথায় সেটা বলে দিচ্ছি প্যানক্রিয়াস এরপর পর আমরা পড়বো হচ্ছে প্যানক্রিয়াস ঠিক আছে খেয়াল করেন প্যানক্রিয়াস পড়ি আমরা আগে একটা প্যানক্রিয়াসের ছবি আগে এই ছবি দেখে থেকে পড়ে ফেলবো প্যানক্রিয়াস দিস দ্য প্যানক্রিয়াস এটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াস ঠিক আছে প্যানক্রিয়াসে এটা হচ্ছে হেড এটা হচ্ছে আপার হেড এটা হচ্ছে লোয়ার হেড এটা হচ্ছে আনসিনিট প্রসেস এটা হচ্ছে নেক এটা হচ্ছে বডি দেন এটা হচ্ছে টেল কথা বুঝে গেছে এটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াস প্যানক্রিয়াসের প্যানক্রিয়াসের এটা হচ্ছে হেড পুরোটাই হেড আপার হেড লোয়ার হেড এটা হচ্ছে নেক এটা হচ্ছে আনসিনিট প্রসেস বডি অ্যান্ড টেল প্রত্যেকটা নিয়ে একটা একটা করে কথা বলবো পড়া শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে প্রত্যেক মাসের ডেভেলপমেন্ট এক নাম্বার কি ডেভেলপমেন্ট আমরা পড়বো ডেভেলপমেন্ট খেয়াল করেন প্যানক্রিয়াসের ডেভেলপমেন্ট প্যানক্রিয়াস কোথ থেকে ডেভেলপ করে পাল্লায় ছবি এঁকে ফেলেন আমার সাথে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডর্সাল ডর্সাল প্যানক্রিয়েটিক বার্ড এটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল ভেন্ট্রাল প্যানক্রিয়েটিক বার্ড তাহলে প্যানক্রিয়াসের ডেভেলপমেন্ট করতে হয় প্যানক্রিয়াস ইজ ডেভেলপ ফ্রম প্যানক্রিয়েটিক বার্ড প্যানক্রিয়াস ইজ ডেভেলপ ফ্রম প্যানক্রিয়েটিক বার্ড কথা বুঝে গেছে একটা হচ্ছে ডর্সাল প্যানক্রিয়েটিক বার্ড একটা হচ্ছে ডর্সাল প্যানক্রিয়েটিক বার্ড একটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল প্যানক্রিয়েটিক বার্ড এখন আমাকে বলেন দিকে বুদ্ধি করে অ্যালফাবেটিক্যালি ডি আগে না ভি আগে মনে রাখার জন্য অ্যালফাবেটিক্যালি কোনটা আগে ডি আগে না ভি আগে আপনি বলবেন অবশ্যই ভাইয়া ডি আগে তাহলে মনে রাখার সুবিধার জন্য যেহেতু অ্যালফাবেটিক্যালি ডি আগে তাহলে পুরো প্যানক্রিয়াসের আপার পোর্শন পুরো প্যানক্রিয়াসের আপার পোর্শন পুরো প্যানক্রিয়াসের আপার পোর্শন ইজ ডেভেলপ ফ্রম ডর্সাল প্যানক্রিয়েটিক বার্ড দ্যাট মিন্স ডি থেকে পুরো প্যানক্রিয়াসের আপার পোর্শন চলে আসে দ্যাট মিন্স আপার পোর্শন অফ দ্য হেড নেক বডি অ্যান্ড টেল ইজ ডেভেলপ ফ্রম ডর্সাল প্যানক্রিয়েটিক বার্ড আর ভেন্টাল প্যানকেটিক বার্ড থেকে কি আসবে ভেন্টাল প্যানকেটিক বার্ড থেকে ডেভেলপ করা হচ্ছে লোয়ার হেড অ্যান্ড আনসিনেট প্রসেস 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 ক্লিয়ার কথা বুঝতে পারছেন তাহলে ডেভেলপ চলে গেলে এখন আমরা প্রত্যেকটা পার্ট নিয়ে একটু একটু করে কথা বলবো প্রথমে আসেন হেড প্রথমে আসেন হেড হেড নিয়ে কয়েকটা কথা বলি হেড হেড অফ দ্য প্যানকেস হেড পরীক্ষাতে হেডের রিলেশন আসে ঠিক আছে হেডের মধ্যে কার্সিনোমো সবচেয়ে বেশি হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াসে কার্সিনোমো সবচেয়ে বেশি হয় কথা বুঝে গেছে হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াসে কার্সিনোমো সবচেয়ে বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে ঠিক আছে আবার এই হেড হেডে যদি হেডের হেড হেড ডেভেলপমেন্টাল অ্যানোমালি হয় যদি হেডের মধ্যে হেডের হেডটা যদি একটুপিক প্যান একটুপিক মানে একটুপিক একটুপি একটুপিক যদি প্যানক্রিয়েটিক টিস্যু যদি মানে হয়ে থাকে ডেভেলপমেন্ট অ্যানোমালি এনুলার টাইপ অফ প্যানক্রিয়াস সরি এনুলার টাইপ অফ প্যানক্রিয়াস যদি ডেভেলপ করে তাহলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অবস্থাশনের ফিচার পাওয়া যাবে এই হেডের টিস্যুগুলো যদি এনুলাস হয় যদি এটা মানে রোটেশন না হয় ঠিক আছে তাহলে একটা এনুলার টাইপ অফ প্যানক্রিয়াস প্যানক্রিয়াস পাওয়া যায় যার ফলে কী হবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অবস্থাশনের ফিচার পাওয়া যাবে ডিউডে নাম অবস্থাশন পাওয়া যাবে ডিউ ডিউডে নামে দ্যাট মিন্স স্মল বাবলে একটা অবস্থাশন পাওয়া যাবে কথা বুঝে গেছে ওকে এখন আসেন আমরা হেডের রিলেশনটা পড়ি দেখেন হেডের ঠিক পিছনেই হেডের ঠিক পিছনেই প্রথমেই থাকবে হচ্ছে ইনফ্রে ভেনাগাবা হেডের ঠিক পিছনে কী থাকবে ইনফেরিয়র ভেনাগাবা এই ইনফ্রে ভেনাগাবার ঠিক সামনেই থাকে হচ্ছে যে সাদা অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন তার নাম হচ্ছে কমন বাইল ডাট তাহলে হেড অফ দ্য পেনকিসের ঠিক পিছনেই প্রথমেই থাকবে হচ্ছে প্রথমেই থাকবে হচ্ছে ইনফ্রে ভেনাগাবা তার ঠিক সামনেই থাকবে কি তার ঠিক সামনেই থাকবে হচ্ছে কমন বাইল ডাট তার ঠিক সামনেই থাকবে কি কমন বাইল ডাট কথা বুঝে গেছে তাহলে হেডের ঠিক পিছনেই হেডের ঠিক পিছনেই প্রথমেই থাকবে হচ্ছে ইনফেরিয়র ভেনাগাবা আর তার ঠিক সামনেই থাকবে হচ্ছে কমন বাইল ডাক সিবিডি ইনফেরিয়র ভেনাগাবা এই দুটো হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রিলেশন কথা বুঝে গেছে ওকে এখন মনে করেন যে আমার সামনে আমার সামনে মনে করেন কি বলো ওটাকে হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস আছে এটার নাম কি হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস আমার সামনে হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস আছে কথা বুঝছেন আমার সামনে একটা ডায়েস থাকতে পারে ডায়েসটা যদি একটা হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস হয় তাহলে আমার নাম কি ইনফেরিয়র ভেনাগাবা কথা বুঝে গেছে এটা আমার রাইট হাত এটা হচ্ছে আমার বাম হাত
কথা বুঝতে পারছেন দিস ইজ দ্য রিলেশন অফ হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস দিস ইজ দ্য রিলেশন অফ হেড অফ দ্য প্যানক্রিয়াস কথা বুঝতে পারছেন ওকে তারপর আসি আমরা নেক নেকের ঠিক পিছনে নেকের ঠিক পিছনে নেকের ঠিক পিছনে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা স্ট্রাকচার ফর্মেশন হয় তার নাম হচ্ছে পোর্টাল ভেন পোর্টাল ভেন কোথায় ফর্মেশন হচ্ছে বিহাইন্ড দ্য নেক অফ দ্য প্যানক্রিয়াস বিহাইন্ড দ্য নেক অফ দ্য প্যানক্রিয়াস ঠিক পিছনে কে তৈরি হচ্ছে পোর্টাল ভেন এবার আসেন বডি বডির মধ্যে বডি বডির আপার বর্ডার বডির তিনটা বর্ডার থাকে একটা হচ্ছে বডির তিনটা বর্ডার থাকে একটা হচ্ছে সুপ্রিয়র বর্ডার একটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার আর একটা হচ্ছে ইনফেরিয়র বর্ডার এর মধ্যে অ্যান্টেরিয়র বর্ডারের রিলেশনটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ইম্পর্টেন্ট কীরকম এই অ্যান্টেরিয়র বর্ডারে অ্যান্টেরিয়র বর্ডারে ট্রান্সভার্স মেসোকোলন অ্যাটাচ থাকে এই অ্যান্টেরিয়র বর্ডারে একটা অ্যাটাচমেন্ট থাকে তার নাম হচ্ছে ট্রান্সভার্স মেসোকোলন তার নাম কি ট্রান্সভার্স মেসোকোলন তার নাম হচ্ছে ট্রান্সভার্স মেসোকোলন তার নাম হচ্ছে ট্রান্সভার্স মেসোকোলন এই দেখেন এই যে ট্রান্সভার্স মেসোকোলনটা থাকে ট্রান্সভার্স মেসোকোলন অ্যান্টেরিয়র বর্ডারে থাকা হচ্ছে ট্রান্সভার্স মেসোকোলন কথা বুঝে গেছে আর সুপ্রিয়র বর্ডার যেটা আছে সুপ্রিয়র বর্ডার দিয়ে যাবে হচ্ছে স্প্লিনিক আটারি সুপ্রিয় বর্ডার দিকে যাবে স্প্লিনিক আটারি সুপ্রিয় বর্ডার দিকে যাবে স্প্লিনিক আটারি ক্লিয়ার কথা বুঝছেন এবার আসেন টেল টেলটা থাকে হচ্ছে টেলটা থাকবে হচ্ছে টেলটা থাকে হচ্ছে স্প্লিনের হাইলামের ভিতরে টেলটা থাকে কোথায় স্প্লিনের হাইলামের ভিতরে এখন যদি আপনাকে বলা হয় যদি টেল যদি স্প্লিনের হাইলামের ভিতরে থাকে তাহলে একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার পরে যদি স্প্লিন ড্যামেজ হয় স্প্লিন ল্যাসারেটেড হয় আপনাকে যদি স্প্লিন টুমি করতে বলা হয় আপনি স্প্লিন টুমি করেছেন করতে গিয়ে কোন স্ট্রাকচার আপনি র্যাপিডলি একদম হচ্ছে আনওয়ান্টেডলি আপনি এটা ইনজুট করা ইনজুট করবেন অ্যান্সার কী হবে যে ভাইয়া টেল অফ দ্য প্যানক্রিয়াস তাহলে পরীক্ষায় একটা ইনভেলেবলি কোয়েশ্চেন চলে আসে যে ডিউরিং পারফর্ম অফ দ্য স্প্রিন টুমি কোন স্ট্রাকচার ইঞ্জুরি হওয়ার চান্স সবচেয়ে বেশি থাকে অ্যান্সার কি অ্যান্সার হচ্ছে টেল অফ দ্য প্যানক্রিয়াস ক্লিয়ার অ্যান্সার হচ্ছে টেল অফ দ্য প্যানক্রিয়াস টেল অফ দ্য প্যানক্রিয়াস ক্লিয়ার কথা বলছেন আর একটা বাকি আছে সেটা কি সেটা হচ্ছে আনসিনেট প্রসেস এই আনসিনেট প্রসেসের ঠিক সামনেই থাকবে হচ্ছে সুপ্রিয়র মেজেন্ট্রিক ভ্যাসেলস সুপ্রিয়র মেজেন্ট্রিক ভ্যাসেলস সুপ্রিয়র মেজেন্ট্রিক ভ্যাসেলস ক্লিয়ার আর প্যানক্রিয়াসের ব্যাড সাপ্লাই আমরা প্রথম লিখে এটি পড়ে ফেলছি ইট ইস সাপ্লাইড বাই স্প্রিনিং আর্টারি আর্টারি প্যানক্রিটিকা ম্যাগনা ইট ইস সাপ্লাইড বাই সুপ্রিয়র প্যানক্রিটিকো ডুডেল আর্টারি ব্রাঞ্চ অফ সুপ্রিয়র প্যানক্রিটিকো ডুডেল ইজ দ্য লাস্ট ব্রাঞ্চ অফ সিলিয়ার ট্রাং ঠিক আছে তাহলে সুপ্রিয় প্যানক্রিটিকো ডুডেল আর্টারি লাস্ট ব্রাঞ্চ অফ সিলিয়ার ট্রাং অথবা আমরা বলতে পারি সুপ্রিয়র প্যানক্রিটিকো ডুডেল আর্টারি ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ গ্যাস্ট্রো ডুডেল আর্টারি ক্লিয়ার আবার আমরা পড়েছি যে ইট ইস সাপ্লাইড বাই ইনফিরিয়র প্যানক্রিটিকো ডুডেল আর্টারি আর আমরা জানি ইনফিরিয়র প্যানক্রিটিকো ডুডেল আর্টারি ইজ দ্য ফার্স্ট ব্রাঞ্চ অফ সুপ্রিয়র মেজেন্ট্রিক আর্টারি তাহলে আমরা বলতে পারি কি না যে প্যানক্রিস ইজ সাপ্লাইড বাই প্যানক্রিস ইজ সাপ্লাইড বাই স্প্রিনিং আর্টারি ব্রাঞ্চ অফ স্প্রিনিং আর্টারি ইট ইস সাপ্লাইড বাই ব্রাঞ্চ অফ গ্যাস্ট টু ডুডেল আর্টারি ইট ইস সাপ্লাইড বাই ব্রাঞ্চ অফ সুপ্রিয়র মেজেন্ট্রিক আর্টারি ক্লিয়ার দিস ইজ অল অবাউট প্যানক্রিয়াস দেন আমরা এখন স্প্রিনে চলে যাই স্প্লিন আমাদের পরের টপিক্স হচ্ছে স্প্লিন স্প্রিন স্প্রিন আমরা অল্প সময় পড়ে ফেলবো আসেন স্প্লিন স্প্রিনে প্রথমে পড়বেন হচ্ছে লিগামেন্ট দুইটা ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্ট পড়বেন তার নাম হচ্ছে গ্যাস্ট্রো স্প্রিনিং লিগামেন্ট আরেকটা হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে লিনো রেনাল লিগামেন্ট লিনো রেনাল লিগামেন্ট অথবা স্প্লিনো রেনাল লিগামেন্ট লিনো রেনাল লিগামেন্টের অপর নাম কি স্প্লিনো রেনাল লিগামেন্ট দেখেন খেয়াল করেন ছবির দিকে খেয়াল করেন এ হচ্ছে স্প্লিন কথা বুঝে গেছে স্প্লিন নিয়ে কয়েকটা কথা আগে আপনাদেরকে বলে দিই স্প্লিন ঠিক আছে স্প্লিন যে কোনো রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হোক না কেন এই রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে অ্যাবডোমেনের ভিতরে কোনো একটা সলিড স্ট্রাকচার যদি ইনজুট হয় তাহলে সবার আগে যে স্ট্রাকচার ইনজুট হবে তার নাম হচ্ছে স্প্রিন তাহলে যদি বলে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে কোন সলিড অর্গান ইনজুট হওয়ার চান্স সবচেয়ে বেশি থাকবে অ্যাবডোমেনের ভিতরে অ্যাবডোমেন ইনজুট হয়েছে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে কোন সলিড অর্গান ইনজুট হওয়ার চান্স সবচেয়ে বেশি থাকবে অ্যান্সার হচ্ছে স্প্রিন স্প্রিন থাকবে হচ্ছে লেফট সাইডে থোরাসিক কেসটা আছে এটা ঠিক উপরে থাকবে এটা নিচে যখনই নিচে নেমে আসবে তখনই তাকে আমরা বলবো স্প্রিনো মেগালি কথা বুঝে গেছে তাহলে স্প্রিন স্প্রিন থাকে হচ্ছে লেফট সাইডে থোরাসিক কেজের উপরের দিকে থাকে যখনই এটা যখনই এটা নিচে নেমে আসবে তখনই তাকে আমরা বলবো তখনই তাকে আমরা বলবো তখনই তাকে আমরা বলবো স্প্লিনো মেগালি কথা বুঝে গেছে আবার আবার আরেকটা কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে এই যে এই যে এখন মনে করেন রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এবং বাম দিকে থোড়া সিক্কে যে লোয়ার পর্সনে বাম দিকে থোড়া সিক্কে ইনজুট হয়েছে কয়েকটা রিপস
ड्यू टू एक लिगामेंट तरह नाम हम फ्रेनिको कलिक लिगामेंट तरह नाम हम फ्रेनिको कलिक लिगामेंट फ्रेनिको कलिक लिगामेंटर कारण फ्रेनिको कलिक लिगामेंटर कारण छवि देखें ए हे डायफ्राम ठीक है और ये हे ट्रांसभार्स कुलन ये हे ट्रांसभार्स कुलन कथा बुझे गेस और एर साथ जुक्त है ये फ्रेनिको कलिक लिगामेंट कथा बुझे गेस एम फ्रेनिको कलिक लिगामेंटे थार कारण स्प्रीड मेगाली जो है तक एट टूवर्ड्स दाई लिगामेंटर कारण से डाउनवर्ड्स नीचे दिखे नाम लिगामेंटर कारण पुरो स्प्रीड जो मेगाली है स्प्रीड जी बड़ो है ये पुरोटा के से मिडियल पाठाई दे मिडियल पाठाई दे स्प्रीड मेगाली हम स्प्रीड टूवर्ड्स द टूवर्ड्स द रट आई लिया फोसा टूवर्ड्स द मिडियल प्रोसिड कर क्लियर कथा बुझे पार्सन एट एक सींगल बेस्ट क्वेश्चन क्या स्प्रीड डाउनवर्ड्स नीचे दिखे नाम है डिव टू फ्रेनिको कलिक लिगामेंट डिव टू फ्रेनिको कलिक लिगामेंट क्लियर ओके एन आसे तपर आप देखी स्प्रिने सार्फेस देखी स्प्रिने सार्फेसर मध्य कैक्ट मार्किंग आए एक गैस्ट्रिक इम्प्रेशन आए रेनल इम्प्रेशन आए कौन रेनल रईट वाल लेफ्ट आनी बोलें डेफिनेटलि लेफ्ट रेनल तपर कि एखे एक इम्प्रेशन पाव जाए से कलिक इम्प्रेशन स्प्रिनो स्प्रिनिक फ्लेक्सर जो बी दैट मीस लेफ्ट कलिक ओके एन आसे स्प्रिनेर अपर नाम हे एक हेमो लिम्फ अर्गान ये एक हेमो लिम्फ अर्गान स्प्रिने कोशन हिस्टोलजी थो आसते स्प्रिने कोशन एनाटोमी चले आसते स्प्रिनर साथ कैकट जिस पड़बें स्प्रिन पड़ब लिमनोट पड़ब थाइम पड़बें और टनसिल पड़बें ठीक है ये चार्ट जिस एकसाथे पड़बें जो टनसिल ना पड़े अवश्य स्प्रिन पड़ब स्प्रे साथ थाइम और हे लिमनोट मिले पड़बें ठीक है ओके लिम्फाइड अर्गान एक परीक्षा थक भी है एक थकबे ना दुटा थक थोरस थाइमास अथवा अपना हमें एबडोम के स्प्रिन थक और ना थकले लिमनोट चले आसें मास्कर जैगे दखल कर तीनटा स्ट्रेक्चर मध्य एक स्ट्रेक्चर कौन कौन दुटा स्ट्रेक्चर परीक्षा थक भी मास्ट क्लियर कथा बुझे पार्सन स्प्रिन हम एक हेमो लिम्फ अर्गान हेमो लिम्फ स्प्रिन हम एक हेमो लिम्फ अर्गान हेमो लिम्फ मैंने कि हेमो लिम्फ मैंने हमें हेमो पाइसिस हेमो मैं हेमो पाइसिस स्प्रिनर मेन क्ज है कि हेमो पाइसिस स्प्रिनर मेन क्ज है कि हेमो पाइसिस हेमो पाइसिस मैंने कि ब्लाड सेल प्रोडक्शन कर परवर्ती एडल्टे से ही हेमो पाइसिस ना कर स्प्रिनर क्ज का दाड़ा से ब्लाड टे से फिल्टार कर स्प्रिनर क्ज की प्रथम दिखे हेमो पाइसिस परवर्ती से फिल्टार कर स्प्रिने एक क्या कर लाख क्ज की क्या हमें लिम्फएड और एक क्या हम लिम्फएड स्प्रिने और एक क्या हे लिम्फ लिम्फ मैंने इम्यूनिटी देव स्प्रिन बडी इम्यूनिटी देवे स्प्रिनर एक नम्बर क्या हम ब्लाड सेल प्रोडक्शन करा अथवा ब्लाड टा के फिल्टार करा दू नम्बर क्या हम बडी इम्यूनिटी देव ये दुटा फांगशन फांगशन बीट फांगशन बेस कर स्प्रिन के स्प्रिनर स्ट्राक्चार स्प्रिन पैन कैमे के भागे भाग करी एक हे ह्विट पाल्प और एक हे रेड पाल्प एक हे ह्विट पाल्प और एक हे रेड पाल्प स्प्रिन जे स्ट्राक्चारे माध्यम में ब्लाड सेल प्रोडक्शन कर परवर्ती ब्लाड टे फिल्टार कर रेड पाल्प और जे स्ट्राक्चारे माध्यम स्प्रिन स्प्रिन बडी इम्यूनिटी प्रदान कर का स्प्रिनेट पाल्प इज फर्म बैठा सैनस स्प्रिनिक सैनस 
कर्ड नाम हम कर्ड अफ बिल्डुथ सैनस सेल थे तरह नाम स्टेप सेल स्टेप सेल स्टेप सेल क्या हे छिद्रगुल के छोटो कर बड़ो कर कथा बुझे गेसे और कर्डर मध्य थकबे कि मैक्रोफेस एम फर मैक्रोफेस मैक्रोफेसर क्या हे स्प्रे भेतरे जे स्प्रे सैनसर भेतरे जतगुल ब्लाड आसे ये ब्लाडर मध्य को अनवान्डेड सेल थे से देखिए फेल डिस्ट्रय कर फेल क्लियर कथा बुझे गेसे ओके स्प्रे रेड पाल सेवेंटी फाइव पार्सेंट बेसि थक सेवेंटी फाइव पार्सेंट और सेवेंटी फाइव पार्सेंट बेसि थको इट इज फर्म बै सैनस सैनसर मध्य थको स्टेप सेल जो पुरो सीट छोटो कर बड़ो कर कथा बुझे और कि थको एक कर्ड नाम हम स्प्रिंग कर्ड अफ बिल्डुज जानने थे मैक्रोफेस मैक्रोफेस का क्या हम जो अनवान्टेड जो सेंस सेंस सेल आज सबगल के डिस्ट्रय कर फिले क्लियर डेवलपमेंट करते हैं डर्सल मेसो गैसट्रियम थे स्प्रिन इज डेवलप फ्रम डर्सल मेसो गैसट्रियम डर्सल मेसो गैसट्रियम कथा बुझे गेस एबार्बा पड़ब सुपरारेनल ग्लान्ट हमारे नेक्स्ट टपिक्स हम सुपरारेनल ग्लान्ट आपनारा पाने हे पेज नम्बर एट्टी सेवेने पाने पेज नम्बर एट्टी सेवन सुपरारेनल ग्लान एट्टी सेवेने चले आस पेज नम्बर एट्टी सेवन चले आसें ओके अच्छा एबार आसें सुपरारेन ग्लान कि पड़बें एक नम्बर सुपरारेन ग्लान सवार आगे पड़बें सवार आगे अपनी जो पड़बें से सुपरारेन ग्लान एक नम्बर पड़बें हम ग्लान रिलेशन एक नम्बर हम रिलेशन पड़बें एक नम्बर रिलेशन दुई नम्बर हे ब्लाड सप्लाई तीन नम्बर डेवलपमेंट कथा बुझे गेस एन आसें अपना एक मिनट एक छवि आँखो दुई मिनटे पड़ब पढ़ा शेष हो जाए आसें छवि देखे देखे पड़ब आसें ये रईट सुपरारेन ग्लान देखते कम पिरामिडे मत शेष परीक्षार कोश्चन रईट सुपरारेन ग्लान देखते किसर मत पिरामिडे मत ओके यार एंटेरियो रिलेशन करब कौन रिलेशन एंटेर रिलेशन ख्याल करें मजकान देखते डाक दीबें बेर दीबें यटार नाम हम इनफिरियर भैनागाभा और बाकी पुरो अंशुक हो लिभार कथा बोझा गया से तो रईट सुपरारेन ग्लान रईट सुपर रईट सुपरारेन ग्लान एंटेर रिलेशन मोस्ट इमिडियलि इनफिरियर भैनागाभा और पुरो लैटरलि की पुरो लैटरलि हे लिभार छवि देखें ये देखें छवि ठीक है एकदम मोस्ट मिडियलि एकदम मोस्ट मिडियलि एकदम मोस्ट मिडियलि एकदम मोस्ट मिडियलि एक मोस्ट मिडियलि हम इनफिरियर भैनागवा और लैटरलि की लैटरलि हे लिभार ठीक है तो हमें आप बोलते पुरो रईट सुपर ग्लान देखते पिरामिडर मत मोस्ट मिडियलि एंटेरियलि मोस्ट मिडियलि थको हम इनफिरियर भैनागवा लैटरलि थको हे लिभार ठीक है एन आसें लेफ्ट लेफ्ट सुपर ग्लान ग्लान देखते हे किसर मत क्रिसेंटिक शेप लेफ्ट सुपर ग्लान ग्लान देखते किसर मत क्रिसेंटिक शेप एखे एक दाग दीबें एखे एक दाग दीबें कथा बुझते लेखें स्प्लिन एखे लेखें स्टोमक इन्हें लेखें पैंक्रियस कथा बुझे गेस लेफ्ट सुपर ग्लान देखते किसर मत क्रिसेंटिक शेप एर एंटेर रिलेशन की सवार ऊपर स्प्लिन मासखान स्टोमक और नीचे हम पैंक्रियस छवि देखें ये देखें सवार ऊपर हम स्प्लिन सवार ऊपर हम स्प्लिन ठीक है मासखने की मासखने हे स्टोमक और सवार नीचे कि सवार नीचे हम पैंक्रियस क्लियर This is the anterior relation of this is the anterior relation of the left suprarenal gland. Clear? And posterior relation ki posterior relation hote corresponding cross corresponding cross of the diaphragm. So right suprarenal gland the posterior relation ki right cross of the diaphragm. Left suprarenal gland the posterior relation ki left cross of the diaphragm. Clear? What about this? The relation blood supply. Blood supply. আমরা পড়েছি কি দেখেন রাইট এন্ড লেফট সুপ্রেনাল গ্লান কথা বুঝে গেছে ই সাপ্লাইড বাই আর্টারি সাপ্লাই হচ্ছে তিনটা আর্টারি কোয়ার্টার আর্টারি তিনটা দেখেন একটা হচ্ছে সুপিরিয়র সুপ্রেনাল আর্টারি মিডল সুপ্রেনাল আর্টারি আরেকটা হচ্ছে ইনফিরিয়র ইনফিরিয়র সুপ্রেনাল আর্টারি কথা বুঝে গেছে এই সুপিরিয়র সুপ্রেনাল আর্টারি ইজ দা ব্রাঞ্চ অফ ইনফিরিয়র ফ্লেনিং আর্টারি মিডল সুপ্রেনাল আর্টারি অ্যাবডোমিনাল আউটার ব্রাঞ্চ এর ক্ষেত্রে বলেছিলাম মিডল সুপ্রেনাল আর্টারি ইজ দা ব্রাঞ্চ অফ ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ অফ অ্যাবডোমিনাল আউটার কথা বুঝে গেছে তাহলে মিডল সুপ্রেনাল আর্টারি কার ব্রাঞ্চ সরাসরি অ্যাবডোমিনাল আউটার ব্রাঞ্চ তারপরে কি এই ইনফিরিয়র সুপ্রেনাল আর্টারি ইজ দ্য ব্রাঞ্চ অফ রেনাল আর্টারি কথা বোঝা গেছে তাহলে আমি বলতে পারি কি না যে আমি বলতে পারি কি না যে সুপ্রারেনাল গ্লান্ড ইজ সাপ্লাইড বাই সুপ্রেনাল গ্লান্ড ইজ সাপ্লাইড বাই সুপিরিয়র মিডল অ্যান্ড ইনফিরিয়র সুপ্রারেনাল আর্টারি এটা আমরা বলতে পারি আবার আমরা এটাও বলতে পারি কি না আবার আমরা এটাও বলতে পারি কি না এটাও বলতে পারি কি না এটাও বলতে পারি কি না যে সুপ্রারেনাল গ্লান্ড ইজ সাপ্লাইড বাই ব্রাঞ্চ অফ ইনফিরিয়র ফ্রেনিং আর্টারি ইট ইজ সাপ্লাইড বাই ব্রাঞ্চ অফ অ্যাওটা ইট ইজ ডিরেক্ট ব্রাঞ্চ অফ অ্যাওটা ইট ইজ সাপ্লাইড বাই ব্রাঞ্চ অফ রেনাল আর্টারি বলতে পারি কি না कथा बुझे गेस दिस इज द सप्लाई अफ आर्टरि सप्लाई अफ द सुपरारेनल ग्लान एन जो बोला भेनास डिनेस कि आसें रईट सुपरारेनल ग्लान भेनास डिनेस दैट मीस रईट सुपरारेनल भेन डिरेक्टली डेन टू इनफिर भेना गवा बाट मन आज प्रथम क्लस लेफ्ट सुपरारेनल भेन कथा ड्रेन कर लेफ्ट सुपरारेनल भेन इनफिर भेना गवा ड्रेन करना लेफ्ट सुपरारेनल भेन डिरेक्टलि ड्रेन टू डिरेक्टलि ड्रेन टू लेफ्ट रेनल भेन एट व्यतिक्रम क्लियर कथा बुझे गेसि एबार डेभलपमेंट एकदम पेज नम्बर हम एट्टी सेवेन सवार ऊपर दिखे देखें ऊपर दिखे एक दिन नीचे दिखे देखें आउटार कटेक्स इनार मेडुला आउटार
তাদের কর্টেক্স গুলো ডেভেলপ করে মেসোডার্ম থেকে কথা বুঝে গেছে আর যে সমস্ত অর্গানিক কর্টেক্স মিডুলা থেকে তাদের কর্টেক্স গুলো ডেভেলপ করা হচ্ছে মেসোডার্ম থেকে আর মেডুলা গুলো ডেভেলপ করে এন্ডোডার্ম থেকে মেডুলা গুলো ডেভেলপ করে এন্ডোডার্ম থেকে মেডুলা গুলো ডেভেলপ করে এন্ডোডার্ম থেকে এক্সেপ্ট সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডের মেডুলা সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডের মেডুলা ডেভেলপ করে নিউরাল ক্রেস থেকে এটা ব্যতিক্রম কথা বুঝে গেছে পেজ নাম্বার 87 এ সবার উপরে দেখেন একদম যে পাঁচ লাইন আছে পাঁচ নাম্বারের মধ্যে চার নাম্বারে পাঁচ লাইন নাম্বার পয়েন্টটা দেখেন আউটার কর্টেক্স ইনার মেডুলা সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডের আউটার কর্টেক্স ইজ ডেভেলপ फ्रॉम মেসোডার্ম বাট ইট ইজ কর্ট ইট ইজ মেডুলা ইজ ডেভেলপ फ्रॉम নিউরাল ক্রেস্ট ডেভেলপ फ्रॉम নিউরাল ক্রেস্ট দিস ইজ দ্য ব্যতিক্রম ক্লিয়ার তাহলে দিস ইজ অল अबाउट সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড দিস ইজ অল अबाउट সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড ক্লিয়ার কথা বুঝে গেছে তাহলে আমরা পরের টপিক্সে যাওয়ার আগে এখন পর্যন্ত যা পড়ালাম গল ব্লাডার প্যানক্রিয়াস স্প্রেন সুপ্রেনাল গ্ল্যান্ড আপনাদেরকে এক মিনিট সময় দিচ্ছি একটু ডিসকাস করে নেন নিজেরাই নিজেরই ডিসকাস করে ফেলেন ঠিক আছে একটু পরে আমরা পরের টপিক্সে চলে আসছি আমাদের অ্যাক্সেসরি ডাইজেস্টিভ গ্ল্যান্ড শেষ হলো এখন আমরা পরের টপিক্স নিয়ে ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে পেরিটোনিয়াম পেরিটোনিয়াম ঠিক আছে আসেন আমরা পেরিটোনিয়াম নিয়ে কথাবার্তা বলি পেরিটোনিয়াম পেরিটোনিয়াম প্রথমে একটা গোলাকার বস্তু ছিল তারপরে অ্যাপডোমিনে ঢুকে একটা চতুষ্কোণ হয়ে গেছে বিভিন্ন অর্গান এর মধ্যে লাফায় লাফায় ঢুকছে যারা লাফায় লাফায় ঢুকছে তাদেরকে বলতেছে আমরা ইন্টারপেরিটোনাল অর্গান আর যারা ওখান থেকে যাদেরকে পেরিটোনিয়াম ধাক্কা দিয়ে একদম পোস্টোরি পোস্টোরিয়াল অ্যাপডোমিনা ওয়ালের সাথে যুক্ত করে দিয়েছে তাদেরকে আমরা বলতেছি হচ্ছে রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান তাদেরকে আমরা বলছি রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান তাদেরকে আমরা বলছি রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান তাহলে তাহলে আমরা পেরিটোনিয়াম এর উপর বেস করে যতগুলো অর্গান অ্যাপডোমিনা আছে এই অর্গানগুলিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে ইন্টারা পেরিটোনিয়াল আর একটা হচ্ছে এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল একটা হচ্ছে ইন্টারা পেরিটোনিয়াল আর একটা হচ্ছে এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল আর এক্সট্রা পেরিটোনিয়ালের মধ্যেই আছে হচ্ছে রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান কথা বুঝতে পারছেন আপনার পেজ নাম্বার এইটিতে চলে আসেন পেজ নাম্বার এইটিতে দেখেন অর্গান অ্যাকর্ডিং টু পেরিটোনিয়াল কাভারিং পেয়েছেন অর্গান অ্যাকর্ডিং টু পেরিটোনিয়াল কাভারিং পেজ নাম্বার এইটিতে আসেন অর্গান অ্যাকর্ডিং টু পেরিটোনিয়াল অর্গান পেরিটোনিয়াল কাভারিং একটা হচ্ছে ইন্টার পেরিটোনিয়াল আর একটা হচ্ছে এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল এক্সট্রা পেরিটোনিয়ালের মধ্যে কী আছে এক্সট্রা পেরিটোনিয়ালের মধ্যে আছে রেট্রো পেরিটোনিয়াল আবার আছে হচ্ছে সাব পেরিটোনিয়াল প্রি পেরিটোনিয়াল এই টার্মগুলো ইউজ করা হয়েছে পেজ নাম্বার এইটিতে আছে কথা বুঝে গেছে তাহলে ইন্টার পেরিটোনিয়াল অর্গানগুলো আপনি পারবেন রেট্রো পেরিটোনিয়াল নিয়ে আমি আপনাকে দুইটা কথা কথা বলি রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গানগুলো হচ্ছে দুই ভাগে ভাগ করা হয় রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গানগুলোকে একটা হচ্ছে প্রাইমারি রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান প্রাইম প্রাইমারি রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের কোনো এক কোনো পর্যায়ে কখনো ডেভেলপমেন্টের কোনো পর্যায়ে যদি কোনো অর্গান পেরিটোনিয়াম দিয়ে কাভার করা না থাকে তাদেরকে বলতেছি আমরা তাদেরকে বলছি আমরা প্রাইমারি রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান প্রাইমারি রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান কারা কারা এক নম্বর হচ্ছে সুপ্রাডেনাল গ্ল্যান্ড দুই নম্বর হচ্ছে কিডনি তিন নম্বর হচ্ছে ইউরেটার এই তিনটা হচ্ছে প্রাইমারি রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান তাহলে প্রাইমারি রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান কারা যারা ইন্ট্রা ইউটারেন লাইফে ইন্ট্রা ইউটারেন লাইফে কখনোই পেরিটোনিয়ামের কোনো এ ফোল্ড দিয়ে কোনো লিগামেন্ট দিয়ে কোনো ওমেন্টাম দিয়ে কোনো মেজেন্ট্রি দিয়ে কাভারিং করা ছিল না পরবর্তী কাভারিং করা ছিল না কথা বলতে গেছে কোনো অবস্থাতে কাভারিং করা ছিল না তাদেরকে বলতেছে আমরা প্রাইমারি রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান আর সেকেন্ডারি রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান কারা সেকেন্ডারি রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান হচ্ছে ডেভেলপমেন্টার ডেভেলপমেন্টের কোনো এক পর্যায়ে তারা পেরিটোনিয়ামের দিয়ে কাভার করা ছিল পরবর্তীতে এই পেরিটোনিয়াম কাভারিংটা ডিসেভিয়ার করেছে তাদেরকে আমরা বলছি সেকেন্ডারি রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান কথা বুঝতে পারছেন এই যে যে সমস্ত অর্গান যে সমস্ত অর্গানের পেরিটোনিয়াম কাভারিং ছিল এক সময় ইন্টারটেন লাইফে পরবর্তীতে তাদের এই পেরিটোনিয়াম কাভারিংটা ডিজেভিয়ার করেছে তাদের পেরিটোনিয়াম কাভারিংটা ডিজেভিয়ার করেছে এই যে পেরিটোনিয়াম কাভারিংটা ডিজেভিয়ার করে এটাকে বলা হয় জাইগোসিস এটাকে বলা হয় জাইগোসিস 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 তাহলে সেকেন্ডারি রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গানগুলোর জাইগোসিস হয়েছে তার মানে তাদের পেরিটোনিয়াম কাভারিংটা ডিজেভিয়ার করেছে ডিজেভিয়ার করেছে একে বলা হয় জাইগোসিস একে বলা হয় জাইগোসিস জাইগোসিস কথা বোঝা গেছে কি বলা হয় জাইগোসিস বলা হয় তাহলে তিনটা দ্যাট মিনস হচ্ছে কিডনি সুপ্রানিয়াল গ্লান ইউটিউবের বাদ দিয়ে বাকি যা আছে সবগুলোই হচ্ছে সেকেন্ডারি রেট্রো পেরিটোনিয়াল অর্গান ক্লিয়ার কথা বোঝা গেছে পরীক্ষাতে কোশ্চেন আসতে পারে কোনটা ইন্টার পেট্রোল অর্গান কোনটা এক্সট্রা পেট্রোল অর্গান কোনটা প্রাইমারি রেট্রো পেট্রোল অর্গান কোনটা সেকেন্ডারি রেট্রো পেট্রোল অর্গান ওকে ক্লিয়ার ওকে এখন আসেন
এই পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি ফরমেশন হচ্ছে এই পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি ইন কেস অফ মিলের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে একটা ক্লোজড স্যাক বা ইন কেস অফ ফিমেলের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ওপেন বাইরে ইনভারমেন্টের সাথে যোগাযোগ মেনটেইন হয় কথা বুঝে গেছে তাহলে আমাদের পরীক্ষায় একটা কোশ্চেন আসে দ্যাট মিস দ্যাট মিস এদের সেক্স ডিফারেন্সিয়েশন আছে কীরকম পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি ইন কেস অফ মিলের ক্ষেত্রে ক্লোজ স্যাক বা ইন কেস অফ ফিমেলের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ওপেন বাইরের ইনভারমেন্টের সাথে যোগাযোগ মেনটেইন করে ইউটারাসের মাধ্যমে ক্লিয়ার কথা বুঝতে পারছেন এখন আসেন আমরা এখন দেখবো হচ্ছে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি পেইটোনিয়াল ক্যাভিটি যেটা আছে এই পেইটোনিয়াল ক্যাভিটিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে গ্রেটার স্যাক একটা হচ্ছে লেজার স্যাক পুরো পেইটোনিয়াল ক্যাভিটিকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে গ্রেটার স্যাক আর একটা হচ্ছে লেজার স্যাক একটা হচ্ছে গ্রেটার স্যাক আর একটা হচ্ছে লেজার স্যাক একটা হচ্ছে গ্রেটার স্যাক আর একটা হচ্ছে লেজার স্যাক লেজার স্যাক কথা বুঝে গেছে এই গ্রেটার স্যাক থেকে লেজার স্যাকের যাওয়ার রাস্তা মাত্র একটা এই গ্রেটার স্যাক থেকে লেজার স্যাকের যাওয়ার রাস্তা কয়টা মাত্র একটা রাস্তা তার নাম হচ্ছে ইপি পলিক ফোরামেন তার নাম হচ্ছে ইপি পুলিক ফোরামেন তার নাম হচ্ছে ইপি পুলিক ফোরামেন অর ফোরামেন্স অফ উইন্সলো তার মানে হচ্ছে এই গ্রেটার স্যাক থেকে লেজার স্যাকে যাওয়ার রাস্তা কয়টা হবে মাত্র একটা রাস্তা হবে তার নাম হচ্ছে ইপি পুলিক ফোরামেন অর ফোরামেন অফ উইন্সলো অর এরিডাস টু দ্য লেজার স্যাক দ্যাট মিন্স লেজার স্যাকে যাওয়ার রাস্তা দ্যাট মিন্স লেজার স্যাকে যাওয়ার রাস্তা কথা বুঝে গেছে তাহলে দ্যাট মিন্স লেজার স্যাকে যাওয়ার রাস্তা লেজার স্যাকে যাওয়ার রাস্তা ওকে তাহলে এখন আমরা পড়বো হচ্ছে দ্য বাউন্ডারি অফ দ্য ইপিপুলিক ফোরামেন চলেন আমরা ইপিপুলিক ফোরামেনে বাউন্ডারিটা পড়ে ফেলি দেখেন খুব ভালো করে খেয়াল করেন এটা হচ্ছে একটা ভার্টিক্যাল সিটি টাইপ অরিফিস তাহলে ইপিপুলিক ফোরামেন দেখতে কেমন এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল একটা ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল সিটি টাইপ অরিফিস তাহলে ইপিপুলিক ফোরামেন হচ্ছে দেখতে একটা ভার্টিক্যাল সিটি টাইপ অরিফিস এই ইপিপুলিক ফোরামেনের উপরে কী থাকে নিচে কী থাকে সামনে কিছু থাকে পিছনে কী থাকে এটাই পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেন আসে দেখেন ইপিপুলিক ফোরামেনের ঠিক সামনে থাকবে হচ্ছে পোর্টাল ট্রায়ড তার মানে কি পোর্টাল ভেইন হেপাটিক আর্টারি বাইল ডাক্ট কথা বুঝে গেছে তাহলে ইপিপুলিক ফোরামেনের ঠিক সামনে কী থাকে পোর্টাল ট্রায়ড দ্যাট মিন্স ভেইন আর্টারি ডাক্ট ক্লিয়ার ইপিপুলিক ফোরামেনের ঠিক পিছনে থাকে ইনফের ভ্যানাগাবা তার পিছনে থাকে সুপ্রাডান তার পিছনে থাকে টি টুয়েলভ থ্রাসিক ভাটিভরা ইপিপুলিক ফোরামেনের ঠিক সু উপরেই থাকবে হচ্ছে কর্ডেট প্রসেস অফ দ্য লিভার কর্ডেট প্রসেস অফ দ্য লিভার কর্ডেট প্রসেস অফ দ্য লিভার নট কর্ডেট লোব অফ দ্য লিভার ক্লিয়ার আবার ইপি পুলিক ফোরামেনের ঠিক নিচে থাকে হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য রিডো নাম 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 অ্যান্ড হরিজেন্টাল পার্ট অফ দ্য হেপাটিক আর্টারি অ্যান্ড হরিজেন্টাল পার্ট অফ দ্য হেপাটিক আর্টারি কথা বুঝে গেছে তাহলে ছবি দেখেন ভালো করে ছবি দেখে দেখে আমার সাথে সাথে বলেন এই ইপি পুলিক ফোরামেন দেখতে কীরকম এই ইপি পুলিক ফোরামেন দেখতে হচ্ছে একটা সিলিট লাইক অরিফিস একটা সিলিট লাইক অরিফিস কথা বুঝে গেছে ভার্টিক্যাল সিলিট লাইক অরিফিস এই সিলিট লাইক অরিফিসের ঠিক সামনেই থাকবে হচ্ছে ঠিক সামনেই থাকে পোর্টাল ট্রায়ড এখন পরীক্ষা যদি কোয়েশ্চেন হয় যে ইপি পুলিক ফোরামেনের সামনে কী থাকে আপনি বলবেন পোর্টাল ট্রায়ড কিন্তু পরীক্ষা দিল যে ইপি পুলিক ফোরামেনের সামনে থাকে পোর্টাল ভেইন কী বলবেন অ্যান্সার ট্রু দিবেন মানে পোর্টাল ট্রায়ড মানে পোর্টাল ভেইন হেপাটিকাটের বাইল ডাক তিনটার যে কোনো একটা দিলেও ট্রু দিবেন ক্লিয়ার তাহলে ইপি পুলিক ফোরামেনের সামনে থাকবে হচ্ছে পোর্টাল ট্রায়ড ইপি পুলিক ফোরামেনের পিছনে থাকে ইনফের ভ্যানাকা বা তার পিছনে সুপ্রাডান গ্লান তার পিছনে থাকবে হচ্ছে টিটো থ্রাসিক ভাটিভরা আর উপরের দিকে থাকে হচ্ছে আর উপরের দিকে থাকে হচ্ছে কডেট প্রসেস কডেট প্রসেস কডেট প্রসেস অফ ডেলিভার আর নিচের দিকে থাকে নিচের দিকে থাকে হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট ফার্স্ট পার্ট অ্যান্ড ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ডিডোনাম ক্লিয়ার অ্যান্ড হরিজেন্টাল পার্ট অফ দ্য হেপাটি আর্টারি ক্লিয়ার কথা বুঝে গেছে তারপরে আসেন প্রসিড করি আর ইম্পর্টেন্স কি এই ইপি পুলিক ফোরামেন দিয়ে আপনার হচ্ছে ইন্টারনাল হার্নিয়া হইতে পারে ইপি পুলিক ফোরামেন দিয়ে কী হইতে পারে ইন্টারনাল হার্নিয়া ডেভেলপ করতে পারে ইন্টারনাল হার্নিয়া হইতে পারে যে কোনো একটা হার্নিয়া এই গ্রেটার স্যাক থেকে ইপি পুলিক ফোরামেন দিয়ে লেদার স্যাকে চলে আসতে পারে ক্লিয়ার দিস ইজ দ্য ইপি পুলিক ফোরামেন ওকে ওমেনটা আচ্ছা পেজ নাম্বার আশি পেজ নাম্বার আশিতে চলে আসেন আশির আশির ওই ছকটা নিচে দেখে দেখেন যে আপনার ফোল্ডস অফ পেরিটোনিয়াম দেওয়া আছে পেয়েছেন ফোল্ডস অফ পেরিটোনিয়াম ফোল্ডস অফ পেরিটোনিয়াম রিস লিসেন ঠিক আছে পেরিটোনিয়ামের যতগুলো ফোল্ড আছে এই ফোল্ডগুলোর কখনো নাম ওমেনটাম কখনো বা মেজেন্টেরি কখনো বা সিগময়েড মেসুকুলন ট্রান্সভার্স মেসুকুলন মেজো অ্যাপেন্ডিক্স দ্যাট মিন্স মেজো 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 আর কখনো বা লিগামেন্ট তাহলে পেরিটোনিয়ামের ফোল্ড পেরিটোনিয়ামের ফোল্ড পেরিটোনিয়ামের ফোল্ড এর বিভিন্ন ভেরিয়েশন আছে কখনো এদের নাম ওমেনটাম হয় কখনো এদের নাম হচ্ছে মেজেন্ট্রি হয় কখনো এদের নাম মেজো হয় কখনো বা এদের নাম লিগামেন্ট হয় তাহলে কখন 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 এদের ন
এইজে মেজো গুলো ইউজ করছি আমরা মেজো ইউজ করছি এই মেজো কারা মেজো হচ্ছে ওই সমস্ত মেজেন্ট্রি মেজো হচ্ছে ওই সমস্ত মেজেন্ট্রি ওই সমস্ত পেরিটোনিয়াল ফোল্ড যারা লার্জ বাউলকে লার্জ গাটকে লার্জ গাটকে পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমেনের সাথে যুক্ত রাখে তার নামে হচ্ছে মেজো কখনো মেজো অ্যাপেন্ডিক্স কখনো মেজো ক্লোন কথা বুঝে গেছেন ট্রান্সভার্স মেজো ক্লোন সিগময়েড মেজো ক্লোন মেজো অ্যাপেন্ডিক্স ক্লিয়ার কথা বুঝতে পারছেন ওকে আর লিগামেন্ট তো আছে এই যে পেরিটোমের ফোল্ডগুলো কথা বলছি এই সমস্ত পেরিটোমের ফোল্ডের লেয়ার হচ্ছে দুইটা কয়টা লেয়ার দুইটা এক্সেপ্ট গ্রেটার ওমেন্টাম গ্রেটার ওমেন্টামের লেয়ার হচ্ছে চারটা গ্রেটার ওমেন্টামের লেয়ার কয়টা চারটা তাহলে ওমেন্টাম এখন আমরা আসেন আমরা পড়ি লেজার ওমেন্টাম আর গ্রেটার ওমেন্টাম ঠিক আছে খেয়াল করেন এ হচ্ছে স্টোমাক এ হচ্ছে স্টোমাক কথা বোঝা গেছে ওমেন্টাম মানে কি স্টোমাকের সাথে আরেকটা স্ট্রাকচারের যোগসূত্র স্থাপন করা তাহলে প্রথমে আসেন গ্রেটার ওমেন্টাম গ্রেটার ওমেন্টামের অপর নাম হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল পুলিশ গার্ড অ্যাবডোমিনের ভিতরে যখনই কোনো অ্যাবডোমিনের ভিতরে যখনই কোনো ইনফেকশন অ্যারেঞ্জ করে এই ইনফেকশনটাকে সে এই ওমেন্টামটা ক্লোজ করে স্যাক করে ধরে রাখে এটাকে বেশি স্প্রেড হইতে দেয় না পুলিশ যেমন চোর ধরে অপরাধ বিস্তার হইতে দিতে বাধা প্রদান করে ঠিক তেমনিভাবে গ্রেটার ওমেন্টাম যাতে ইনফেকশন এর মতো অপরাধী যাতে সমাজে বিস্তার লাভ করতে না পারে এটাকে যেমন ক্লোজ করে ধরে রাখে এই জন্য গ্রেটার ওমেন্টামের অপর নাম অ্যাবডোমিনাল পলিশ গার্ড অ্যাবডোমিনাল পলিশ গার্ড ক্লিয়ার আচ্ছা গ্রেটার ওমেন্টামের গ্রেটার ওমেন্টামের শুরু কোথায় শুরু হচ্ছে গ্রেটার গার্ভেচার আর শেষ কোথায় শেষ হচ্ছে ট্রান্সভার্স ক্লোনে তাহলে গেটার ওমেন্টাম ট্রান্সভার্স ক্লোনের সাথে স্টোমাকের যোগসূত্র মেনটেন করছে কত বুঝে গেছে ইট ইস গেটার ওমেন্টাম ওকে তাহলে গেটার ওমেন্টাম উপরে যুক্ত হয় গেটার কাপড় স্টোমাকে আর নিচে থাকবে হচ্ছে তো নিচে থাকবে হচ্ছে ট্রান্সভার্স ক্লোনের সাথে ক্লিয়ার এবার আসেন লেজার ওমেন্টাম লেজার ওমেন্টামে শুরু হচ্ছে লেজার কার্পেচার অফ দ্য স্টোমাকে আর শেষ হচ্ছে শেষ হচ্ছে উপরে গিয়ে শেষ হয় লিভার এস কথা বুঝে গেছে তাহলে তাহলে লেজার ওমেন্টাম স্টোমাকের লেজার কার্পেচারের সাথে লিভারের যোগসূত্র মেনটেন করে কন্টেন্ট কি কন্টেন্ট হচ্ছে গ্রেটার ওমেন্টামের কন্টেন্ট হচ্ছে গ্রেটার কার্বেচারে যা থাকে তাই কন্টেন্ট আর লেজার ওমেন্টামের কন্টেন্ট কি লেজার কার্বেচারে যা থাকবে তাই কন্টেন্ট যেমন লেজার কার্বেচারে থাকে হচ্ছে রাইট আর লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেসেলস তাহলে লেজার ওমেন্টামের কন্টেন্ট হচ্ছে রাইট আর লেফট গ্যাস্ট্রিক ভেসেলস আবার লিভারের পোটা হেপাটিক্সের সাথে যে যুক্ত থাকে রাইট ফ্রি মার্জিন অফ দ্য লেজার ওমেন্টাম লিভারের পোটা হেপাটিক্সকেও ধরে রাখে তাহলে আরেকটা কন্টেন্ট লেজার ওমেন্টামের আরেকটা কন্টেন্ট হচ্ছে পোটাল হেপাটিক্সের কন্টেন্ট দ্যাট মিনস পোটাল ট্রাইট কথা বুঝে গেছে ক্লিয়ার তাহলে লেজার ওমেন্টামের আরেকটা কন্টেন্ট কি লেজার ওমেন্টামের কন্টেন্ট হচ্ছে দুইটা লেজার কার্বেচ অফ দ্য স্টোমাকের কন্টেন্ট আরেকটা কন্টেন্ট হচ্ছে আরেকটা কন্টেন্ট হচ্ছে আরেকটা কন্টেন্ট হচ্ছে পোটা হেপাটিসের কন্টেন্ট ক্লিয়ার কথা বুঝছেন এবার আসেন দি মেজেন্ট্রি দি মেজেন্ট্রি ভালো করে বুঝেন দি মেজেন্ট্রিটা দি মেজেন্ট্রি খুব ভালো করে বুঝেন দি মেজেন্ট্রি দি মেজেন্ট্রি শুরু হচ্ছে ডিওডো জেজুনাল জাংশনে ডিওডো জেজুনাল জাংশনে দি মেজেন্ট্রি শুরু হয় ডিওডো জেজুনাল জাংশন কথা বুঝে গেছে দি মেজেন্ট্রি শুরু কোথায় ডিওডো জেজুনাল জাংশন আর শেষ কোথায় শেষ হচ্ছে এটা একটা হিউম্যান বডি ঠিক আছে এটা একটা হিউম্যান বডি ডি মেজেন্টারে শুরু হচ্ছে ডিওডো জেজুনাল জাংশন আর শেষ কোথায় এর শেষ হচ্ছে সরি এগুলো ছবিটা এটা হবে না ঠিক আছে ডি মেজেন্টারে শুরু হচ্ছে ডিওডো জেজুনাল জাংশনে আর শেষ কোথায় শেষ হচ্ছে দুইটা জায়গায় একটা হচ্ছে রাইট স্যাক্রো আইলিয়াক জয়েন্ট রাইট স্যাক্রো আইলিয়াক জয়েন্টে এসে ডি মেজেন্টারে শুরু হয় ডিওডো জেজুনাল জাংশন থেকে আর শেষ কোথা হয় শেষ হয় দুই জায়গায় কয় জায়গায় শেষ হয় দুই জায়গায় একটা হচ্ছে রাইট স্যাক্রো আইলিয়াক জয়েন্টে শেষ হয় আর একটা হচ্ছে আইলিও সিকাল জাংশনে এসে শেষ হয় তাহলে ডি মেজেন্টারি বর্ডার কয়টা পেলাম দুইটা বর্ডার ডি মেজেন্টারি যে বর্ডার শুরু হবে ডিওডো জেজন জাংশনে শেষ হবে রাইট স্যাক্রো আইলিয়াক রাইট স্যাক্রো আইলিয়াক জয়েন্টে এসে তার নাম হচ্ছে রুট অফ দ্য মেজেন্টারি ওর অ্যাটাস্ট বর্ডার অফ দ্য মেজেন্টারি কথা বুঝে গেছে পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে কোন কোন স্ট্রাকচার রুট অফ দ্য মেজেন্টারিকে ক্রস করে কথা বুঝে গেল আচ্ছা আর ডি মেজেন্টারি যে বর্ডারটা শুরু হবে ডিওডো জেজুনাল জাংশনে আর যদি শেষ হয় আইলোসিক্যাল জাংশনে এসে তার নাম হচ্ছে ফ্রি বর্ডার ওর ইন্টারেস্টাল বর্ডার পরীক্ষাতে কোশ্চেন হয় যে এই ফ্রি বর্ডার বা ইন্টারেস্টাল বর্ডারের কন্টেন্ট কী ক্লিয়ার কথা বুঝতে পারছেন ওকে তারপরে আসেন এরপরে আমরা তো অ্যাপেন্ডিক্স পড়ার সময় মেসো অ্যাপেন্ডিক্স পড়ে ফেলেছি সিগমেন্ট গ্রোন পড়ার সময় আমরা হচ্ছে সিগমেন্ট মেসো গ্রোন পড়েছি তারপরে আমি সিগমেন্ট মেসো গ্রোনটাকে আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি দেখেন ছবিতে খেয়াল করেন এই হচ্ছে সিগমেন্ট মেসো গ্রোন দেখতে কীরকম ইনভার্টেড ভিশেপ দেখতে কীরকম ইনভার্টেড ভিশেপ এই ইনভার্টেড ভিশেপের অ্যাপেক্সটা
যে ভাই আর একটু ফিজিক্যাল পাউস আর একটু ইউটেরিন পাউস কি বলবেন কি বলবেন রেক্টো ইউটেরিন পাউস নেভার আমার কোনো রেক্টো ইউটেরিন পাউস নাই আমার পাউস অফ ডগলাস নাই ঠিক আছে আমার ক্ষেত্রে কি হবে রেক্টো ভেসিক্যাল পাউস ঠিক আছে তাহলে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় একটা একজন 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 ছেলে মানুষের একটা মেলের মোস্ট ডিপেন্ডেবল পার্ট হচ্ছে রেক্টো ভেসিক্যাল পাউস আর ইনকেস অফ ফিমেলের ক্ষেত্রে মোস্ট ডিপেন্ডেবল পার্ট দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থা হচ্ছে রেক্টো ইউটেরিন পাউস আর পাউচ অফ ডগলাস এখন আপনি কি করলেন আপনি শুয়ে পড়লেন শুয়ে পড়া অবস্থায় লাইন কন্ডিশনে বডির আরেকটা ডিপেন্ডেবল পার্ট আছে সেটা হচ্ছে হেপাটেনাল পাউচ অফ মরিসন কথা বোঝা গেছে হেপাটোনাল পাউচ অফ মেরিসন ইনকেস অফ মেল এবং ফিমেল দুজনের ক্ষেত্রেই হেপাটোনাল পাউচ অফ মেরিসন কখন কখন ডিপেন্ডেবল বাট লাইন কন্ডিশনে সিঙ্গেল বেস্ট কোয়েশ্চেন সার্জারি তো আসে গাইনি তো আসে ক্লিয়ার কথা বুঝতে পারছেন অ্যান্ড লাস্ট ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য পেরিটোনিয়াম ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য পেরিটোনিয়াম পেরিটোনিয়ামের ডেভেলপমেন্ট দ্যাট মিন্স পেরিটোনিয়ামের ডেভেলপমেন্ট না এটা হচ্ছে পেরিটোনিয়াম ফোল্ডের ডেভেলপমেন্ট পেজ নাম্বার বলে দিই পেজ নাম্বার এইটি ওয়ানে চলে আসেন পেজ নাম্বার এইটি ওয়ানে আসেন ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য পেরিটোনিয়াম ফোল্ড পেরিটোনিয়াম ফোল্ড ডেভেলপমেন্ট এই যে ওমেনটা মেজেন্ডির কথাগুলো বলছি এগুলো কখনো ফোরগার্ড মিডগার্ড এবং হাইনগার্ড স্ট্রাকচারের সাথে যুক্ত থাকে এদের ডেভেলপমেন্টটা কি এদের ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে যারা ফোরগার্ড পেরিটোনিয়ামে ফোল্ড তাদের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে মেসো গ্যাস্ট্রিয়াম থেকে একটা হচ্ছে ডরসাল মেসিক স্ট্রিম একটা হচ্ছে ভেন্টাল মেসিক স্ট্রিম কারা কারা ভেন্টাল মেসিক স্ট্রিম কারা কারা ডরসাল মেসিক স্ট্রিম দেখে নেবেন কথা বুঝতে পারছেন আর যারা মিডগার্ড এবং হাইনগার্ড পেরিটোনিয়াম ফোল্ড তাদের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ডরসাল মেজেন্ডি থেকে পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেনটা কি হয় পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেন হয় কোন কোন স্ট্রাকচার ডরসাল মেজোগেস্ট্রিয়াম থেকে আসে কোন কোন স্ট্রাকচার ভেন্টাল মেজোগেস্ট্রিয়াম থেকে আসে কোন কোন স্ট্রাকচার ডরসাল মেজেন্ডি থেকে আসে ক্লিয়ার তাহলে দিস ইজ অল অ্যাবাউট পেরিটোনিয়াম ওকে তাহলে এক মিনিট সময় দিলাম এক মিনিটের মধ্যে আপনারা একটু পেরিটোনিয়াম দেখে নেন ক্লিয়ার তাহলে আমরা অলরেডি হচ্ছে অ্যাক্সেসরি ডাইজেস্টি প্ল্যান পড়ে ফেললাম আমরা পেরিটোনিয়াম পড়ে ফেললাম আমাদের পরের টপিক্স হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল ওয়াল এখানে আপনার হচ্ছে সার্জারি মেডি সার্জারি গাইনি পেরিটিক্স সবার জন্য এখান থেকে পরীক্ষাতে কোশ্চেন এসে থাকে ঠিক আছে এখন আমরা অ্যাবডোমিনাল ওয়ালটা সুন্দর করে গুছিয়ে পড়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে আসেন প্রথম হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল ওয়াল অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের ক্ষেত্রে প্রথম হচ্ছে লেয়ার অ্যাবডোমিনাল অ্যান্টিরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের লেয়ার হচ্ছে আটটা কয়টা লেয়ার আটটা কষ্ট করে আমার সাথে লিখেন আটটা লেয়ার লিখবেন যেভাবে পড়তে বলবো এভাবে পড়ে ফেলেন অ্যাডিটোরিয়ার অ্যাবডোমিনাল ওয়ালতে আপনার দশ মিনিট সময় লাগবে আসেন এক নম্বর হচ্ছে স্কিন দুই নম্বর হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ফাঁসা তিন নম্বর হচ্ছে এক্সটার্নাল অবলিক ইন্টারনাল অবলিক ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস ফাঁসা ট্রান্সভার্সালিস এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল ফ্যাট অর টিস্যু লাস্টে হচ্ছে প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম কয়টা লেয়ার পেলাম আটটা আমার সাথে সাথে একবার বলেন স্কিন তারপরে সুপারফিশিয়াল ফাঁসা এরপরে এক্সটার্নাল অবলিক ইন্টারনাল অবলিক ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস তিনটা ফ্ল্যাট মাসেল সাথে অ্যাপোনিউরিসিস ঠিক আছে তারপরে ফাঁসা ট্রান্সভার্সালিস এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল টিস্যু আর ফ্যাট আর লাস্টে হচ্ছে প্যারাটাল পেরিটোনিয়াম ক্লিয়ার কয়টা লেয়ার পেলাম আটটা পুরো অ্যান্টিরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল জুড়েই এই আটটা লেয়ার থাকে কয়টা লেয়ার থাকে এই আটটা লেয়ার থাকে কথা বুঝতে পারছেন এখন ঘটনা হয় কি এই যে তিনটা ফ্লাট মাসেলের অ্যাপেনোরেসিস এক্সটার্নাল অবলিক ইন্টারনাল অবলিক আর ট্রান্সভার্স অ্যাবডোমিনিস এই তিনটা ফ্লাট মাসেলের অ্যাপেনোরেসিস একদম অ্যান্টিরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের মিড লাইনে এসে মিড লাইনে এসে তারা ফরমেশন করে একটা লেয়ার লিনিয়া অ্যালবা লিনিয়া অ্যালবা তাহলে বলেন দেখি অ্যান্টিরিয়র অ্যাবডিমিনাল ওয়ালে অ্যান্টিরিয়র অ্যাবডিমিনাল ওয়ালে ঠিক মিড লাইন বরাবর লেয়ার কয়টা পেলাম কয়টা পেলাম তিনটা মিলে কয়টা হয়েছে একটা তাহলে কয়টা লেয়ার পেলাম প্রথমে স্কিন পেলাম তারপরে সুপারফিশিয়াল ফাঁসা পেলাম তারপরে তিনটা ফ্লাট মাসিলে তিনটা ফ্লাট মাসিলে অ্যাপ্রোনিস মিলে একটা লিনিয়া অ্যালবা পাইছে তাহলে তিন নম্বর কি লিনিয়া অ্যালবা চার নম্বর ফাঁসা ট্যানভার্সারিস পাঁচ নম্বর এক্সট্রা পেরিটোনাল ফ্যাট অর টিস্যু আর লাস্টে ছয় নম্বর হচ্ছে প্যারাটাল পেরিটোনিয়াম কয়টা পেলাম টোটাল ছয়টা লেয়ার কয়টা ছয়টা লেয়ার অ্যান্টিরিয়র অ্যাপডোমিনাল ওয়ালের লেয়ার হচ্ছে আটটা বাট অ্যান্টিরিয়র অ্যাপডোমিনাল ওয়ালের ঠিক মিড লাইন বরাবর এসে ঠিক মিড লাইন বরাবর এসে এই লিনিয়া অ্যালবা বরাবর এসে লিনিয়া অ্যালবা বরাবর এসে আমি লেয়ার পাচ্ছি কয়টা কয়টা লেয়ার পাচ্ছি ছয়টা এখন আপনার মনে হলো আপনি এখন এই 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 যে এই যে লিনিয়া অ্যালবা এই লিনিয়া অ্যালবা জিফাইড প্রসেস থেকে শুরু করে সিম্পাইসিস পিবি স্পন্দ থাকে তাহলে জিফাইড প্রসেস থেকে শুরু করে যদি সিম্পাইসিস পিবি পিবি স্পন্দ এক টানে বিগ সার্জন বিগ ইনসিশন দিয়ে যদি আপনি ফেলেন তাহলে আপনি মিড লাইন বরাবর কয়টা স্ট্রাকচার পায়ার স্কুলে অ্যাপডোমিনের ভিতরে ঢুকবেন অ্যান্সার কি বলুন ভাইয়া ছয়টা লেয়ার এটাই পরীক্ষার কোয়েশ্চেন যদি
এদিকে খেয়াল করেন এই যে এখন ছয়টা লেয়ার আছে না এই ছয়টা লেয়ারকে এখন আমরা স্কোট্রামে লেয়ার বানাবো সার্জেন্টদের জন্য দেখেন ভাই খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে স্কোট্রামে এসে স্কোট্রামে এসে স্কোট্রামে এসে স্কিন স্কিনই থাকবে সুপারফিশিয়াল ফ্যাশন নাম হয়ে যাবে ডার্টোস মাসেল এক্সটার্নাল অবলিকের নাম হয়ে যাবে এক্সটার্নাল স্পারমাটিক ফাঁসা ইন্টারনাল অবলিক আর ট্রান্সভার্সাস অ্যাবডোমিনিস মিলে তৈরি হবে ক্রিমাস্ট্রিক মাসেল অ্যান্ড ফাঁসা আর ফাঁসা ট্রান্সভার্সেস তৈরি করবে ইন্টারনাল স্পারমাটিক ফাঁসা আর এই দুইটা মিলে ফরমেশন করবে টিউনিকা ভেজাই নালিস এ হচ্ছে স্কোট্রামে লেয়ার এটা হচ্ছে স্কোট্রামে লেয়ার কথা বলছেন এটা মাঝে মাঝে পরীক্ষাতে আসে ফলিং আর স্কোট্রামে লেয়ার এগুলো স্টো স্কোট্রামের লেয়ার অথবা এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে টেস্টিসের টেস্টিসেরও লেয়ার এগুলো হচ্ছে টেস্টিসের লেয়ার কথা বুঝতে পারছেন এই টিউনিকা ভেজালিসের পরেই টেস্টিস থাকে কত পাকা পোক্ত শক্ত অবস্থানে টেস্টিস থাকে চিন্তা করতে গেছেন এতগুলো লেয়ার পায়ার্স করে তারপর টেস্টিস ক্লিয়ার কথা বুঝে গেছে দিস আর দ্য কাভারিং অফ দ্য টেস্টিস দিস আর দ্য কাভারিং অফ দ্য টেস্টিস এগুলো হচ্ছে টেস্টিসের কাভারিং কথা বুঝে গেছে শুধু তাই নয় এই যে স্কিন ডার্টস মাসেল এক্সটার্নাল স্পাম্পাটিক ফাঁসা এই সবগুলোই হচ্ছে সবগুলোই হচ্ছে ইনডিরেক্ট ইঙ্গুইনাল হার্নিয়ার লেয়ার ইনডিরেক্ট ইঙ্গুইনাল হার্নিয়ার লেয়ার এই সবগুলোই হচ্ছে এই সবগুলোই এই সবগুলোই হচ্ছে এই সবগুলোই কাল লেয়ার এই সবগুলোই লিখেন আমার সাথে সাথে আমি যা বলছি লিখেন এই সবগুলোই হচ্ছে এই সবগুলোই হচ্ছে ইনডিরেক্ট ইঙ্গুইনাল হার্নিয়ার লেয়ার এই সবগুলোই হচ্ছে ইনডিরেক্ট ইঙ্গুইনাল হার্নিয়ার লেয়ার লিখতে লিখতে বোর্ডের বাইরে চলে গেছে একটু কথা হচ্ছেন এই জন্য লিখে নেন এই সবগুলোই হচ্ছে ইনডিরেক্ট ইঙ্গুইনাল হার্নিয়ার লেয়ার কথা বোঝা গেছে এই সবগুলো হচ্ছে ইনডিরেক্ট ইঙ্গুইনাল হার্নিয়ার লেয়ার আর এই মধ্যে থেকে এর মধ্যে থেকে ক্রিমাস্টিক মাসেল অ্যান্ড ফাঁসা সব ঠিক থাকবে ক্রিমাস্টিক মাসেল এবং ফাঁসার নাম পরিবর্তন করে যদি পরিবর্তন করে যদি দিয়ে দেন দিয়ে দেন কনজয়েন্ট টেন্ডন সিটি ফর কনজয়েন্ট টেন্ডন আর ইন্টারনাল স্পামাটিক ফাঁসার নাম পরিবর্তন করে দিয়ে যদি রাখেন ফাঁসা ট্রান্সভার্সালিস এখন যে লেয়ারগুলো পাওয়া যাচ্ছে এগুলোই হচ্ছে মিডিয়াল ডিরেক্ট হার্নিয়ার লেয়ার মিডিয়াল ডিরেক্ট হার্নিয়ার লেয়ার মিডিয়াল ডিরেক্ট হার্নিয়ার লেয়ার মিডিয়াল ডিরেক্ট হার্নিয়ার লেয়ার কথা বুঝে গেছে তাকে মাথার উপর চলে গেছে আবার বলি এই যে স্কিন দ্যাট মিন্স অ্যান্টিরিয়ার অ্যাবডোমিনাল ওয়াল লেয়ারগুলোকে যদি আমি স্কোট্রামের লেয়ার বানাই দিই তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইন্ডিরেক্ট ইঙ্গুইনাল হার্নিয়ার লেয়ার আর এই ইন্ডিরেক্ট ইঙ্গুইনাল হার্নিয়ার যতগুলো লেয়ার পেলাম তার মধ্যে থেকে যদি আমি এই এই আপনার হচ্ছে ক্রিমাস্টিক মাসেল ফাঁসার নাম পরিবর্তন করে ফাঁসা ট্রান্সভার্সালিস আর আর ইন্টারনাল স্পামেটিক ফাঁসার নাম পরিবর্তন করে যদি সরি ক্রিমাস্টিক মাসেল ফাঁসার ক্রিমাস্টিক মাসেল এবং ফাঁসার নাম পরিবর্তন করে যদি কনজয়েন্ট টেন্ডন রাখি আর আর ইন্টারনাল স্পামেটিক ফাঁসার নাম পরিবর্তন করে যদি ফাঁসা ট্রান্সভার্সালিস লাগি তাহলে যতগুলো লেয়ার হবে এগুলোই হচ্ছে মিডিয়াল ডিরেক্ট হার্নিয়ার লেয়ার মিডিয়াল ডিরেক্ট হার্নিয়ার লেয়ার ক্লিয়ার কথা বুঝতে পারছেন ওকে তারপরে আসেন দেখেন দেখেছেন এই আটটা লেয়ার দিয়ে আমরা কত কিছু বানাচ্ছি মনের মাধুরী মিশিয়ে আমরা অনেক কিছু বানাবো তারপরে আসেন সুপারফিশিয়াল স্কিন দিয়ে কয়েকটা কথা বলি স্কিন স্কিন স্ক্রিনের মাঝখানে একটা থাকবে আম্বলিকাস স্ক্রিনের ওখানে কি থাকে আম্বলিকাস আম্বলিকাস থাকে আম্বলিকাস ঠিক আছে স্ক্রিনে কি থাকবে আম্বলিকাস এই যে দিস দা ওয়ান দিস দা আম্বলিকাস এই আম্বলিকাসের ইম্পর্টেন্স কি আম্বলিকাসের ইম্পর্টেন্স হচ্ছে আম্বলিকাস বরাবর একটা লাইন থেকে নাম হচ্ছে ওয়াটার শেড লাইন এই আম্বলিকাসের উপরে দ্যাট মিন্স ওয়াটার শেড লাইনের ঠিক উপরে ওয়াটার শেড লাইনের উপরে অ্যান্টিরিয়র অ্যাবডোমিন ওয়ালের সমস্ত লিভগুলো ট্রেন করবে অ্যাক্সিলারি লিম নোডে কথা বুঝছেন আর ওয়াটার শেড লাইনের নিচে লিম্ফ অ্যান্টিরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে লিম্ফ ড্রেন করবে সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল লিম নোডে একদম কোটি টাকার কোয়েশ্চেন একটা কথা বুঝতে পারছেন তাহলে আম্বলিকাসের উপরে দ্যাট মিন্স হচ্ছে ওয়াটার শেড লাইনের উপরে লিম্ফগুলো অ্যান্টিরিয়র অ্যাবডোমিন ওয়ালে লিম্ফগুলো ড্রেন করবে এক্সিলারি লিম নোডে আর আম্বলিকাস দ্যাট মিন্স ওয়াটার শেড লাইনের নিচে ওয়াটার শেড লাইনের নিচে ওয়াটার শেড লাইনের নিচে অ্যান্টিরিয়র অ্যাবডোমিন ওয়ালে লিম্ফগুলো ড্রেন করবে কোথায় সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল লিম নোডে ক্লিয়ার তারপর আসেন সুপারফিশিয়াল ফাঁসা সুপারফিশিয়াল ফাঁসার লেয়ার কয়টা দুইটা একটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ফ্যাটি লেয়ার আর একটা হচ্ছে ডিপ মেমব্রেনাস লেয়ার কথা বুঝে গেছে সুপারফিশিয়াল ফ্যাটি লেয়ার একটা হচ্ছে ডিপ মেমব্রেনাস লেয়ার সুপারফিশিয়াল ফ্যাটি লেয়ার ডিপ মেমব্রেনাস লেয়ার সুপারফিশিয়াল ফ্যাটি লেয়ারের অপর নাম কি ক্যাম্পার ফাঁসা ক্যাম্পার ফাঁসা কথা বুঝে গেছে 
সুপারফিশিয়াল ফেজিটিলি ফ্যাটি লেয়ারের অপর নাম কি ক্যাম্পার ভাষা ক্যাম্পার ভাষা ক্যাম্পার ভাষা ক্যাম্পার ভাষা স্কোট্রামে ডার্টোস মাসল ফরমেশন করে স্কোট্রামে ডার্টোস মাসল ফরমেশন করে কথা বুঝতে পারছেন আর ডিপ মেমব্রেনাস লেয়ারের অপর নাম হচ্ছে স্কারপা ভাষা স্কারপা ফাশা কথা বুঝে গেছে স্কারপা ভাষা স্কারপা ভাষা ফাশ অফ স্কারপা এই ফাশ অফ স্কারপা ফাশ অফ স্কারপা থাইয়ে গিয়ে থাইয়ে ফাশা লাটা থাইয়ের ফাশা লাটা সাথে অ্যাটাচড হয় অ্যাটাচড হয় স্কারপা ফাশা থাইয়ের ফাশা লাটার সাথে অ্যাটাচড হয় কথা বুঝছেন আর পেরিনিয়ামে গিয়ে পেরিনিয়ামে গিয়ে এটা কলিস ফাশা ফরমেশন করে কলিস ফাশা পেরিনিয়ামে গিয়ে এটা কলিস ফাশা ফরমেশন করে কথা বুঝতে পারছেন তাহলে পরীক্ষার কোশ্চেন কি হয় সুপারফিশিয়াল ফ্যাটি লেয়ার দ্যাট মিন্স ক্যাম্পার ফাঁসা ডাটোস মাসল ফরমেশন করে কি করে না অ্যান্সার হচ্ছে করে এরপরে পরীক্ষার কোশ্চেন হয় ফাঁসা অফ স্কারপা দ্যাট মিন্স ডিপ মেম্বারনাস যে লেয়ারটা আছে এই ডিপ মেম্বারনাস লেয়ার ডিপ মেম্বারনাস লেয়ার ডিপ মেম্বারনাস লেয়ার যেটা আছে এই ডিপ মেম্বারনাস লেয়ারটা পেরিনিয়ামে গিয়ে কোন ফাঁসা ফরমেশন কোন ফাঁসা তৈরি করে অ্যান্সার হচ্ছে কলিস ফাঁসা তৈরি করে আর থাইয়ে গিয়ে কী করে থাইয়ে গিয়ে ফাঁসা লাটার সাথে অ্যাটাচ হয় ফাটার ফাঁসা লাটার সাথে অ্যাটাচ হয় কথা বুঝছেন তাহলে এই ফাঁসার নিচে তাহলে মেম্বেনাস এই মেম্বেনাস দ্যাট মিন্স ডিপ ডিপ মেম্বেনাস লেয়ার স্কারপা ফাঁসার স্কারপা ফাঁসার ওখানে যদি কোনো ইউরিন কালেকশন হয় তাহলে সেটা ফাঁসা লাটার নিচে যেতে পারে না দ্যাট মিন্স থাইয়ে যেতে পারে না কথা বুঝছেন আবার বলি ফাঁসা লাটার সাথে অ্যাটাচ থাকার কারণে যদি 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 ডিপ মেম্বেনাস লেয়ারের নিচে কখনো ইউরিন কালেকশন হয় অথবা এক্সট্রা ভাইসেশন অব দ্য ইউরিন হয় ব্লাড হয় সেই ব্লাডটা সেই ব্লাডটা থাইয়ে যেতে পারে না ডিউ টু অ্যাটাচমেন্ট ফার্ম অ্যাটাচমেন্ট থাকে ফাঁসা লাটার সাথে ফার্ম অ্যাটাচমেন্ট থাকে কথা বুঝছেন একটু পরে আমি এক্সট্রা ভাষা শুনলাম দুই দিন কী কী কারণে হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো পড়াবো তাই আগেই বলে রাখলাম ক্লিয়ার ওকে সুপারফিশিয়াল ফাঁসার পরে কি এক্সটার্নাল অবলিক মাসেল অ্যান্ড অ্যাপিনোরেসিস দেখেন খেয়াল করেন একটা টার্ম মাঝে মাঝে ইউজ করবো আপনাদের সামনে সেটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল স্পেস সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল স্পেস সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল স্পেসটা কি সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুইনাল স্পেসটা হচ্ছে একটা স্পেস যে স্পেসটা থাকে কার কার মাঝে এই যে এটা হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল স্পেস কার কার মধ্যে থাকবে একটা হচ্ছে স্কারপা ফাঁসা স্কারপা ফাঁসা অ্যান্ড এক্সটার্নাল অবলিকের অ্যাপোনিউরোসিস এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপোনিউরোসিস এর মাঝে থাকবে হচ্ছে সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল স্পেস তাহলে সুপারফিশিয়াল ইঙ্গুনাল স্পেসটা কি এটা স্পেস যেটা স্কারপা ফাঁসা আর এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপোনিউরোসিসের মাঝখানে থাকে কথা বুঝছেন কথা বুঝে গেছে তারপরে খেয়াল করেন এটা হচ্ছে একটা হিউম্যান বডি এটা হচ্ছে ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট এটা কি ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট এ হচ্ছে ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট অ্যান্টেরো সুপ্রে গাইলেগেসপান থেকে শুরু করে পিউবিক টিউবাল কল পর্যন্ত ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট এই যে ইঙ্গুইনাল লিগামেন্টটা আছে ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট এই ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট ফরমেশন হয় এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপেনোরেসিস দিয়ে কথা বুঝছেন এই ইঙ্গুইনাল লিগামেন্টটা ফরমেশন হয় কি এই ইঙ্গুইনাল লিগামেন্টটা এই ইঙ্গুইনাল লিগামেন্টটা এই ইঙ্গুইনাল লিগামেন্টটা ফরমেশন হয় এক্সটার্নাল অবলিক অ্যাপেনোরেসিস দিয়ে আর এই ইঙ্গুইনাল লিগামেন্টের মিডিয়াল সাইডে এসে তিনটা এক্সপ্যানশন পাওয়া যায় কয়টা এক্সপ্যানশন তিনটা এই যে মিডিয়াল সাইডটা আছে মিডিয়াল ইন্ড আসছে এই মিডিয়াল ইন্ড থেকে তিনটা এক্সপ্যানশন পাওয়া যায় তিনটা একটা দুইটা তিনটা এরকম তিনটা এক্সপ্যানশন পাওয়া যায় এক নাম্বার এক্সপ্যানশনের নাম হচ্ছে ল্যাকুনার লিগামেন্ট দুই নাম্বারটা হচ্ছে দুই নাম্বার হচ্ছে রিফ্লেক্টেড রিফ্লেক্টেড পার্ট অফ ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট আর তিন নাম্বার হচ্ছে কুপার লিগামেন্ট কুপার লিগামেন্ট ঠিক আছে ছবিতে দেখেই তাহলে আরও ভালো বোঝা যাবে ইঙ্গুইনাল লিগামেন্ট আর পপার্স লিগামেন্ট ঠিক আছে দেখেন এই যে তিনটা এক্সপ্যানশন পাওয়া যায় এক নাম্বার হচ্ছে লেকুনার লিগামেন্ট একটা হচ্ছে রিফ্লেক্টেড পার্ট অফ দ্য ইঙ্গুনার লিগামেন্ট আর একটা হচ্ছে রিপেক্টিনিয়াল লিগামেন্ট অফ দ্য কুপার কথা বুঝতে পারছেন এর মধ্যে লেকুনার লিগামেন্ট যেটা আছে লেকুনার লিগামেন্ট লেকুনার লিগামেন্ট এটা হচ্ছে এই যে লেকুনার লিগামেন্টটা হচ্ছে এটা ফিমোরাল যে রিংটা আছে না এটা মিডিয়াল বাউন্ডারি ফরমেশন করে লোয়ার লিম্বে এটা পড়াবে লোয়ার লিম্বে যে ফিমোরাল রিং আছে এই ফিমোরাল রিংয়ের মিডিয়াল বাউন্ডারি কে ফরমেশন করে লেকুনার লিগামেন্ট কথা বলছেন আর রিফ্লেটেড পার্ট অফ দ্য ইঙ্গুনার লিগামেন্টটা কি এটা হচ্ছে রিফ্লেটেড পার্ট অফ দ্য ইঙ্গুনার লিগামেন্টটা এটা ইঙ্গুইনাল ক্যানেলের পোস্টুরের ওয়ালকে সাপোর্ট দেয় পোস্টুরের ওয়ালকে সাপোর্ট দেয় একটু পরে দেখাচ্ছে ঠিক আছে চলে নাম্বার লাফাই লাফাই ইঙ্গুনাল ক্যানেলে চলে যাই আচ্ছা তার আগে আরেকটা জিনিস আমরা একটু পরে আসি ছবি দেখে আগে দেখেন খেয়াল করেন এই যে এক্সটার্নাল অবলিক মাসাও তারপরে কি ইন্টারনাল অবলিক আর ট্রান্সভার্সেস অ্যাপডোমিনিস
তাহলে কনজয়েন্ট টেন্ডন ইজ ফর্ম বাই ইন্টারনাল অবলিক আর ট্রান্সভার্সাস অ্যাপডোমিনাস অ্যাপোনিসিস মাসল দিয়ে অ্যাপোনিসিস দিয়ে ফরমেশন হয় কথা বুঝছেন তাহলে কনজয়েন্ট টেন্ডন এর অপর নাম হচ্ছে ফক্স ইঙ্গুইনালি কনজয়েন্ট টেন্ডন এর অপর নাম হচ্ছে ফক্স ইঙ্গুইনালি এফ এ এল এক্স ফক্স ইঙ্গুইনালি এই কনজয়েন্ট টেন্ডন আর ফক্স ইঙ্গুইনালি ফক্স ইঙ্গুইনালি এটা ইন্টারনাল অবলিক আর ট্রান্সভার্সাস অ্যাপডোমিনাস এর অ্যাপোনিসিস দিয়ে ফরমেশন হয় এদের নার্ভ সাপ্লাই হচ্ছে ইলিও ইঙ্গুইনাল নার্ভ আর একটা নার্ভ হচ্ছে ইলিও হাইপোগেস্ট্রিক নার্ভ তাহলে এই মাসেলটা এই কনজয়েন্ট টেন্ডনটা দুটো নার্ভ দিয়ে সাপ্লাই পায় ইলিও ইঙ্গুইনাল নার্ভ দিয়ে সাপ্লাই পাবে আর এটা হচ্ছে ইলিও হাইপোগেস্ট্রিক নার্ভ দিয়ে সাপ্লাই পায় কথা বুঝছেন ख्याल कर ह्यूमैन एक थाई इंगुनल रिजियन ठीक है यहाँ हे एट हलो लिगामेंट एट हे लिगामेंट तेल छवि देखें तो भलोकर ये कैनल की पुरोटाई इंगुनल लिगामेंट जुड़े आसते अपनी बोलें ना तो पुरो इंगुनल कैनल इंगुनल लिगामेंट जुड़े थके कथा बुझे तेल मुझे दिल अन्न समय क्या लगे इटा देखते कैमन अब्लिक स्ट्रक्चर देखते कैमन अब्लिक तो इंगुनल कैनल देखते कैमन अब्लिक ठीक है बट इनके अफ निबर्न बेबिर क्षेत्र में निबर्न बेबिर क्षेत्र में इंगुनल कैनल इंगुनल कैनल है स्ट्रेट फरवर्ड क्यों डिव टू आंडार डेवलपमेंट अफ द मासल अफ एंटोरि एबडिमिनल वाल एंटोरि एबडिमिनल वाले मासिलगल ठीक मत डेवलप करें नहीं निबर्न बेबी क्षेत्र में कैनल है स्ट्रेट फरवर्ड स्ट्रेट फरवर्ड स्ट्रेट फरवर्ड और महिला क्षेत्र में दैट मीस हम फिमेल इनकेस अफ फिमेल फिमेल क्षेत्र में फिमेल क्षेत्र में ये इंगुनल कैनल जो लुमेंट आ लुमेंट है नारोवार लुमेंट का नारोवार हार कारण फिमेल इंगुनल हानिया कम है कथा बुझे पर फिमेल इंगुनल हाण्डिया कम क्या है डिव टू डिव टू डिव टू तर लुमेंट है नारो इंगुनल कैनल लुमेंट है नारो कैनल लुमेंट कम देखते हम नारो नारो ये तेरे इंगुनल हाण्डिया कम है कथा बुझे एन आसें इंगुनल कैनल एक इनलेट थे एक आउटलेट है इनलेट है आउटलेट है कथा बुझे एक इनलेट एक आउटलेट इनलेट इनलेटर अपर नाम हम इनलेटर अपर नाम हम डिप रिंग डिप रिंग ठीक है और एक आउटलेट आउटलेटर अपर नाम हम सुपारफिशियल रिंग सुपारफिशियल रिंग माझे माझे झमेला भैया इनलेट को आउटलेट को झमेला है देखें ये कलम देखते कलम हेडटा ड़े दी है जेदिक दिए ड़े दीबें कथा बोच मन कर कलम हेड का ऊपर थे दीबें तो कैनल दिए ढुके बेर ना जेदिक दिए ढुक इनलेट और जेदिक दिए बेरोबे आउटलेट और जो हेड का टेस्टिस है तेल टेस्टिस जेदिक दिए ढुक इनलेट और जेदिक दिए बेर से आउटलेट कथा बुझते ठीक तेमी भाव ओहारिओ ए दिक दिए ढुक ए दिक दिए बेर पेलभिक अर्गान हिसाब से थे कथा बुझते पेलभिक अर्गान हिसाब से थे इंगुनल कैनल फर्मेशन एक इम्पोर्टेंट कारण ही हे टेस्टिस और ओभारे डिसेंट हवा टेस्टिस डिसेंट हुए स्कोटामे चले जाए और ओभारे डिसेंट हुए पेलभिक अर्गान हिसाब से थे कथा बुझते ओके देखें ये एक स्ट्राचार ड़े दीबें जेदिक दिए ढुक इनलेट और जेदिक दिए बेर से आउटलेट इनलेट दैट मीस डिप भर के बहरे चले आसते तैना टेस्टिस की आस्ते आस्ते भर के आस्ते आस्ते बहरे स्कोटामे चले आसे ना कथा बुझे तेल इनलेट एर अपर नाम हम डिप रिंग इनलेट एर अपर नाम डिप रिंग और अपर नाम हम इंटरनल इंगुनल रिंग एर अपर नाम हम इंटरनल इंगुनल रिंग इंटरनल इंगुनल रिंग और आउटलेट सुपारफिशियल रिंग अपर नाम कि एक्सटार्नल एक्सटार्नल इंगुनल रिंग कथा बुझे कथा बुझते ठीक है ओके इनलेट डिप रिंग फर्मेशन है इट इज फर्म बै फाँसा ट्रांसभार्साल कारण इंगुनल कैनल एपोनिटिक टनल मास्कुलो एपोनिटिक टनल एट मास्कुलो एपोनिटिक टनल मास्कुलो एपोनिटिक टनल कथा बुझे गेस इनलेट इज फर्म बै फाँसा ट्रांसभार्साल और आउटलेट इज फर्म बै एक्सटार्नल अब्लिक एपोनिस कथा बुझे देखें एक बारे कत कथा लिखे फिलसे इनलेट डिप रिंग इंटरनल इंगुनल रिंग फर्म बै फाटा ट्रांसभार्साल आउटलेट सुपारफिशियल रिंग एक्सटार्नल 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 इंगुनल रिंग फर्म बै एक्सटार्नल अब्लिक एपेनोरसिस कथा बुझे एबार आस इनलेट देते कम राउंडेड इनलेट देते कम राउंडेड देते कम राउंडेड ठीक है देखते कम ये देखते कम देखते हे ट्राइंगार देखते कम ट्राइंगार देखते कम ट्राइंगार कथा बुझे देखते कम ट्राइंगार क्लियर कथा बुझे देखते कम ओके तपर आसें 
कैनल एंटेरियर वाल आ पोस्टर वाल आ रूफ आ बेज आगे थे परीक्षा तो क्वेश्चन है सबग ही पाबीन झमेला है शुद्ध पोस्टर वाल दिए शुद्ध पोस्टर वाल फर्मेशन आप देखा दी पोस्टर वाल पुरोटाई इज फर्म बै फाँसा ट्रांसभार्सारिस मिडियल हाफ इज फर्म बै कन्जयन टेंडन मिडियल वन फोर्थ इज फर्म बै रिफ्लेक्टेड पार्ट अफ इंगुनल लिगामेंट लिखे नाम तेल पुरो इंगुनल कैनल पुरो पोस्टर वाल पुरो पोस्टर वाल के दिए फर्मेशन आज फाँसा ट्रांसभार्सारिस दिए और कन्जयन टेंडन मिडियल हाफ फर्मेशन कर और रिफ्लेक्टेड पार्ट अब द इंगुनल लिगामेंट मिडियल वन फोर्थ फर्मेशन कर कथा बुझते हैं तो पोस्टर वाल फर्मेशन है कटा स्ट्राचार दिए तीन स्ट्राचार दिए फर्मेशन है एक नम्बर फर्टा ट्रांसभार्सालिस पुरोटाई फर्मेशन कर दुई नम्बर कन्जयन टेंडन मिडियल हाफ फर्मेशन कर तीन नम्बर रिफ्लेक्टेड पार्ट अब द इंगुनल लिगामेंट मिडियल वन फोर्थ फर्मेशन कर कथा बुझते हैं क्लियर ओके तेल कन्जयन टेंडन जो दुरबल है तो हमें हारनिया की है एदिक दिए सुपारफिशियल लिंग दिए बेर तर नाम डेक्ट हानिया तर नाम कि डेक्ट हानिया तर नाम कि डेक्ट हानिया तो एम एक पेशेंट अपनार आसलो जार एक बस आगे छय मास आगे अपनी अपेंडिक्स सिक्टमी कर अपेंडिक्स सिक्टमी करारे से पेशेंट अपन का आससे बोलते सर छय मास आगे अपनी अपरेशन कर सर एम हो जे हमें हाँचि दी कि एक स्कोर टन बराबर दूध दे अपनी भलोक परीक्षा कर देखें जो तरह एक डेक्ट हानिया मन मन बोलते हैं तुम्हार ये हानियार जो हम दायी क्या दी दे क्यों कारण डिंग परफर्मिंग अब दैपेंडिसेक्टमी करार समय उन्नी इलिओ इंगुनल नाभ इलिओ हाइपेस्टिक नाभ केटे दिए आसान उन्नी जख इलिओ इंगुनल नाभ का केटे दिए आसान उन्नी जख इलिओ इंगुनल नाभ का केटे दिए आसान तेल रईट साइड इलिओ इंगुनल नाभ जो उन्नी केटे दिए आसें तो रईट साइडे कन्जयन टेंडन जो इलिओ इंगुनल नाभ सप सप्लाई दी से सप्लाई पाचेना पाँच पाचेना तेल कन्जयन टेंडन की है उकनेस है उक है जी कन्जन टेन उइक हो जाए एदिक दिए कि एक जेको जेको एक स्ट्राचार ये सुपारफिशियल डिंग दिए स्कोर टाइम चले आसे तरह नाम ही हे डेक्ट हानिया यटाई एक सींगल बेस्ट क्वेश्चन क्लियर कथा बोच ओके कन्टेंट की कन्टेंट हे एक नम्बर कन्टेंट एक नम्बर कन्टेंट हलो एक नम्बर कन्टेंट हे स्पार्माटिक कट अथवा राउंड लिगामेंट अफ द इटरस इनकेस अफ मेल क्षेत्र में स्पमाटिक कट इनकेस अफ फिमेल क्षेत्र में हमें राउंड लिगामेंट अफ द इटरस झमेला हो झमेला इलिओ इंगुनल नाभ हाथ तुले बोलते हम कैनल भेतरे थकते चाहिए क्यों थकबा बोले पोस्टर वाल दिए ढुकब और सुपारफिशियल डिंग दिए बेहब तेल कन्टेंट कटा हलो दुईटा तेल इंगुनल कैनल कन्टेंट हे इनकेस अफ मेलर क्षेत्र में स्पमाटिक कट एंड इलिओ इंगुनल नाभ इनकेस अफ फिमेल क्षेत्र में हे राउंड लिगामेंट अफ द इटरस एंड इलिओ इंगुनल नाभ क्लियर कथा बोचन एख जी अपन के बी अच्छा बोन देखी बोन देखी आउटलेट अथवा सुपारफेशियल लिंग दिए को स्ट्राचार पास कर आपनी बोलें भैया राउंड लिगामेंट अथवा स्पार्माटिक कट एक नम्बर दुई नम्बर जो भैया इलिओ इंगुनल नाफ जो बीता बुद्धि को बोन देखी इनलेट और डिप लिंग दिए को स्ट्राचार पास कर आपनी बोलें भैया शुदुम्र एक स्ट्राचार जाए इनकेस अफ मेलर क्षेत्र में स्पार्माटिक कट और इनकेस अफ फिमेलर क्षेत्र में इनकेस अफ फिमेलर क्षेत्र में इनकेस अफ फिमेलर क्षेत्र में राउंड लिगामेंट अफ दिटरस क्लियर कथा बोचन एक्स सीट आसें एक पटाप डाक पेज नम्बर सरसि नये गए ये तो चले आसें एगारो नम्बर डबल स्टार दें बारो नम्बर चले आसें बारो नम्बर हे इंगुनल रिंगस इंगुनल कैनल बारो तेर दुई पृष्ठाई बारो तेर दुई पृष्ठाई हे इनफिनिटी स्टार दीबें चौदह नम्बर एक सींगल स्टार दें रेक्टा शीतर कन्टेंट पड़े जा पंद्रह नम्बर रेक्टा शीत रेक्टा शीत हे रेक्टा शी रेक्टा शीत जो रेक्टा शीत रेक्टा शीत हे एक एनभेलप रेक्टा शीत हे एक एनभेलप एट एक एपोनोटिक एनभेलप जो एपोनोटिक एनभेलपर भेतरे एक लेटर थक लेटर नाम हम रेक्टास एपडोमिनिस मासल दैट मीस रेक्टास एपडोमिनिस मासल अथवा किसु किस क्षेत्र में पिरामिडल पिया पिरामिडालिस मासल मासल एक एनभेलप जो तीन ट फ्लाट मासल एपोनोटिस दिए फर्मेशन है एक एक्सटर्नल अब्लिक इंटरनल अब्लिक और ट्रांसभार्स एपोमिनिस एपोनोटिस दिए फर्मेशन है रेक्टास शीत की एक एपोनोटिक इनभेलप जार भेतरे कि रेक्टास एपडोमिनिस मासल थक माझे माझे पिरामिडालिस मासल थकते क्लियर रेक्टास शीते डबल स्टार दिन पेज नम्बर उन्नीस बीस एट सार्जन जो मास लगे स्पमेटिक कट एंड स्कोटन कथा बुझे गेस पेज नम्बर चौबीस चले आसें ट्रांसपायलिटिक प्लान अफ एडिसन ट्रांसपायलिटिक प्लान अफ एडिसन ठीक है पब्लिक दिए लेखें नम्बर वन दैट मीस ट्रांसपायलिटिक प्लान नम्बर वन दिए जाए पब्लिक दिए लेखें टीप अफ द नाइन कोस्टल कार्टिलिस ट्रांसपायलिटिक प्लान टीप अफ द नाइन कोस्टल कार्टिलिस दिए जाए जो परीक्षा क्वेश्चन कर ट्रांसपायलिटिक प्लान तेल तो बुझे नहीं आरोप परीक्षा क्वेश्चन ये कहते हैं जो एक हरिजेंटल लाइन जो नम्बर वन भाटी पड़ा लेवल दिए जाए को स्ट्राचार काटा जाए आबाद जो परीक्षा क्वेश्चन कर हरिजेंटल लाइन जो टीप अफ द नाइन कोस्टल कार्टिलिस बराबर जो है तो स्ट्राचार काटा जाए सब गोर एनसार सेम कन्टेंट की एक इम्पोर्टेंट स्ट्राचार एखे थे तरह नाम हमारे नाम हम स्प 
स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द इरिथ्रा तार नाम की स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द इरिथ्रा तार नाम की स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द इरिथ्रा यदि स्पॉन्जी पार्ट ऑफ द इरिथ्रा रैप्चर है स्पॉन्जी पार्ट के मध्य बाल्बर पार्ट का सबसे बेसी रैप्चर है यदि आपने मन को रास्ते दे हेरे जाचेन मैनुअल ढकना नहीं आपने धपास करे पड़े गाचेन गर्तर मध्य पड़े गाचेन कोन इरिथ्रा रैप्चर होवे आंसर होचे स्पॉन्जी पार्ट स्पॉन्जी पार्ट के कोन पार्ट बाल्बर पार्ट आपने साइकिल चले दे गेसेन धपास करे साइकिल कैरियर मध्य पड़े गाचेन इरिथ्रा रैप्चर होइसे कोन पार्ट रैप्चर होइसे मन कर इच्छा होता है सात के लाभ दिशन लाभ दिए नीचे एक तरतर एक माथा वाला एक किस मध्य पड़े तो कौन इथर आपचार है स्पन्जी पार्ट इथर आपचार है जी स्पन्जी पार्ट इथर आपचार है जी बार बार पार्ट इथर आपचार है जी एंटेरियर इथर आपचार है तो हमें यूरिनगुल एक्सट्रा भैसेशन है जेहतु एंटेरियर पार्ट सुपारफिशियल पेनलेस स्पेस एंटेरियर पार्ट का नाई सुपारफिशियल पेनलेस स्पेस एंटेरियर पार्ट नाई तो यूरिनगुलो से यूरिनगुलो रापचार हो कथाए जाए यूरिनगुलो रापचार हो स्कोटामे जा पेनिसे जा स्कोटामे जा पेनिसे जाए और कथा जाए लोअर पार्ट अफ द एंटेरियर एबडोमिनल वाल लोअर पार्ट अफ द एंटेर एबडोमिनल वाल जटार अपर नाम हम सुपारफिशियल इंगुनल स्पेस जार अपर नाम हम सुपारफिशियल जार अपर नाम हम सुपारफिशियल इंगुनल स्पेस जो स्पन्जी पार्ट और बालबार पार्ट अफ दिवस रापचार है तो यूरिन एक्सट्रा भैसेशन कर कथा कथा जाए एक नम्बर यूरिन एक्सट्रा भैसेशन हो सुपारफिशियल पेनिल स्पेस दुई नम्बर हे यूरिन जाए हे स्कोट्रामे तीन नम्बर पेनिसे जा चार नम्बर लोअर पार्ट अफ द एंटेरियर एबडोमिनल वाले जाए अपर नाम हम सुपारफिशियल इंगुनल स्पेस बाट यूरिन यूरिन कश्चर एक फसाते जाए ना कखई थे जो पर ना क्लियर कथा बोलते हैं एबार आसें डीप मेमेनस डीप पेनल स्पेस ठीक तेमी भाव डीप पेनल स्पेसर डीप पेनियल स्पेसर क्षेत्र में 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 सुपारफिशियल लेयार है सुपारफिशियल लेयार है सुपारफिशियल लेयार है पेनियल मेमब्रेन डीप लेयार है सुपिरियर लेयार अफ यूरोजिनल डायफ्राम पोस्टरियर बाउंडारी हे सुपिरियर एंड इनफेरियर एर मिटिंग पॉइंट एंटेरियर हे सुपिरियर एंड इनफेरियर लेयार अफ द यूरोजिनल डायफ्राम एर मिटिंग पॉइंट सामने एट मिटिंग पॉइंट एट एक मिटिंग पॉइंट यूरोजिनल बाउंडारी ठीक है और दुई सारी की थको इशियल टीवार्सिटी थे दुई सारी की थको इशियल टीवार्सिटी थे कन्टेंट की कन्टेंट हे मेमब्रेनस पार्ट अफ द इथ्रा कन्टेंट की मेमब्रेनस पार्ट अफ द इथ्रा एम मन करें कैथेडर करते गए कैथेडर करते गए कैथेडर करते गए यूरोथ्रा जे पार्टे गए सब प्रथम धक्का खाने से मेमब्रेनस पार्ट अफ द इथ्रा एम कैथेडर करते गए को इन्स्ट्रुमेंटेशन यूरोथ्रा दिए करते गए यूरोथ्रा जे पार्ट रापचार है तरह नाम हम मेमब्रेनस पार्ट अफ इथ्रा जी मेमब्रेनस पार्ट अफ इथ्रा रापचार हो यूरिन कथाए जाए यूरिन थक हे डीप प्रथम डीप पेनल स्पेस जाए एरपे एट हे रेट्रोपिविक स्पेस चले जाए अराउंड द ब्लाडार एंड एंड अराउंड द प्रस्टेटे चला जाए कथा बुझे अराउंड द ब्लाडार एंड अराउंड द प्रस्टेट एट पर क्षेत्र में क्वेश्चन आसे जो मेमब्रेनस पार्ट अफ दिन रापचार है तो यूरिन एक्सट्रा भैसेशन है कथा कथा जाए रेट्रोपिविक स्पेस जाए अराउंड द ब्लाडारे जाए प्रस्टेटे जाए एंड डीप पेनल स्पेस चले जाए क्लियर कथा बुझते सर ओके एबार आसें ईश्वर एक फोसा छब्बर मध्यमे ईश्वर एक फोसार यबिर मध्यमे ईश्वर एक फोसार दुईट बाउंडारी जाना जाए एक हम पोस्टर बाउंडारिज फर्म बै ग्लुटेस मैक्सिमस एंड सैकोटी बारस लिगामेंट और एक हेटे एंटेरियर बाउंडारिज फर्म बै पेरियल मेमब्रेन और बाकीगुल छवि देखो ओके छवि देखो देखें तो एंटेरियर बाउंडारी एंटेरियर बाउंडारी एंटेरियर बाउंडारी छवि देखें एंटेरियर एंटेरियर बाउंडारिज फर्म बै हे पेनियल मेमब्रेन एंड पोस्टर बाउंडारिज फर्म बै ग्लुटेस मैक्सिम सैकोटी बारेस लिगामेंट क्लियर अच्छा तरह देखें एन हे ओथ शेप एक एरिया ईश्वर एक्टल फोसा ओथ शेप एरिया ओथ शेप एरियार मिडियल ही थको मिडियल मिडियल ही थको हम एक्सटार्नल एनालिस फिंगटार और सुपिरियर मिडियल ही थको लिबोटर एन मासल लैटरल ही थे हे ईश्वर टीबरसिटी अपटिरोटर इंटरनस मासल एंड फाशा कावरिंग अपटिरोटर इंटरनस कथा बुझे और एपेक्स थको हे एनल फाशा एनल फाशा मैंने कि एनल फाशा हे इनफिरियर लेयार अफ पेलभिक डायफ्राम इनफिरियर लेयार अफ पेलभिक डायफ्राम एर अपर नाम एनल फाशा तो एपेक्स हे एनल फाशा और ये अपटिरोटर इंटरनस फाशार मिटिंग पॉइंट और बेस हे स्किन बेस हे स्किन कथा बोझे गेस एन एक इश्यूक्टर फोसाते जो कोसेस है से ही एपसेसटा कि फोसाते स्प्रेड करते डेफिनेटलि पे से डेफिनेटलि पड़े तर मैंने कि एक इश्यूक्टर फोसार साथ एक इश्यूक्टर फोसार कम्युनिकेशन आए कम्युनिकेशन आई कम्युनिकेशन तो है बिहाइंड दिहाइंड द एनल कैनल कैनल पीछन दिक दिए कम्युनिकेशन है कथा बुझते एनल कैनल बिहाइंड द पीछन दिक दिए यार कम्युनिकेशन है कथा बुझे गेस फल एक हर्ष शेप एपसेस है हर्ष शेप एपसेस है ओके लिम्फेरिडेस 
lower abdominal wall. Bato, penis, scotum, labia, major, lower part of the vagina, lower part of the anal gland. Each almost gigantic lymph, short of the issue, then go to superficial lymph node. What about that? Are glass penis? And or clitoris and labia minor, each of the Jagatic limb short of she didn't go deep inguinal limb node. Kotabuch and A dura topics must put a Japanese AMC can take a single best to thank me, can take MC go put a cat. Tickets overall perineum ni are quite a genius just happened to keep to overall to the henny. Penial body. Penial body open a much central tendon on the perineum. Penial body open a central tendon on the perineum. Kotabuch is a penial body which dosha star more. Even a dosta muscle is insertion the other. Chatta paired muscle, dita unpaired muscle, total muscle of the dosta. ठीक है सर ये पेनियल बॉडी पेल्विक ऑर्गन गुल के सपोर्ट दे पेनियल बॉडी पेल्विक ऑर्गन गुल के सपोर्ट दे ये जो देखते पक्षन ये जो व्हाइटिश एक टा ओएच शेप एरिया ठीक है सर इटर नामी होते हैं पेनियल बॉडी और सेंट्रल टेंडन ड्यूरिंग पार्चुरेशन शो में ऑब्स्ट्रेटिव लेवर और पोलोंग लेवर अथवा अच्छा पेल्विक फ्लोर इज फॉर्म बाय पेल्विक डायफ्राम पेल्विक फ्लोर इज फॉर्म बाय पेल्विक डायफ्राम एंड पेल्विक डायफ्राम इज फॉर्म बाय लिबिडो एनआई एंड कॉकिजस मसल एंड दिस पेल्विक डायफ्राम आल्सो सपोर्ट द पेल्विक ऑर्गन तो हम बोलते पारी पेल्विक फ्लोर इज फॉर्म बाय पेल्विक डायफ्राम पेल्विक डायफ्राम इज फॉर्म बाय लिबिडो एनआई एंड कॉकिजस मसल तो हम बोलते पारी कि ना पेल्विक डायफ्राम यदि पेल्विक ऑर्गन के सपोर्ट दे तो लिबिडो एनआई एंड कॉकिजस मसल ओ ए पेल्विक या पेल्विक ऑर्गन के सपोर्ट दीबे क्लियर कथा बुझते पर पेल्विक प्रायफ्रम लेयार होते दुईटा अलरेडी पड़े एक हे सुपिरियर लेयार एक हम इनफिरियर लेयार जरा अपर नाम हो एनल फाशा दिस इज अल अबाउट पेरिनियम दिस इज अल अबाउट पेरिनियम ओके तेल पेज नम्बर एकशो एगारो थे शुरू कर एकदम हे एक अपना हे एक षोलो पर्त कि बद देवें ना जिसगल पोते पड़बें कि सार्जारि की गायनि की अदार्स सब जो इट सब चेहरे बेसि बड़े इम्पोर्टेंट ठीक है तो एक मिनट समय दिल्ली देखे नीन देखे नीन पर टपिक्स एक चले आसब ओके लास्ट टपिक्स चले आसान आज के पाँचा टपिक्स पढ़ार कथा छो अलरेडी एक्सेसरि डाइजेस्टिव प्लान पड़े पेटोनियम शेष कर दें एंटी एपडेम वन एंड पेरिनियम मत इम्पर्टेंट टपिक्सों में शेष कर फेले एस्ते आस्ते हमारे लास्ट टपिक्स सर्वशेष सत नम्बर टपिक्स आज के शेष टपिक्स एपडोमेन सात टपिक्स से पढ़ते हैं आज के सत नम्बर टपिक्स दिए क्लसटा शेष करब एपडोम पार्ट टू शेष कर फिलबो हमें जेनेटो इनारि सिसटेम से जेनेटो इनारि परीक्षा कथा बुझे पर किडनी सपोर्ट अब द किडनी तेल किडनी सपोर्ट हमें पढ़ल तपर हमें चले जा रिलेशन किडन रिलेशन रईट एंड लेफ्ट किडन रईट एंड रईट एंड लेफ्ट किडन रिलेशन जो है जी रईट किडन रिलेशन पढ़े सखी हेले दुले कथा जाओ सखी हेले दुले कथा जाओ ये सखी तो हमें सुपर डेनल ग्लान सखी हेले तो हे हेले तो हेपाटिक दैट मीस लिभार सखी हेले दुले तो हे डिओडानाम दुले कथाते हे कलिक कलिक मैं रईट कलिक सखी हेले दुले कथा जाओ तो हे जेजुनम तेल सखी हेले दुले कथा जाओ ये हे रईट किडन एंटेरियर रिलेशन ठीक है एबार आसान लेफ्ट किडन लेफ्ट किडन एंटेरियर रिलेशन की सखी शखा गाए पाए जल कैन सखी ते देखें सखी हे सुप्रेन एरिया दैट मीस लेफ्ट सुप्रेन एरिया सखी शखा शखाते हे स्प्रिंग एरिया शखाते स्प्रिंग एरिया सखी शखा गाए गाए तो हे गैस्ट्रिक गाए पाए तो हे पैनकेटिक जलते जेजुनल और कैन तो हे कलिक कलिक मैंने कि लेफ्ट कलिक फ्लेक्सार दैट मीस स्प्रिनिक फ्लेक्सार कथा बोझा गया है तो लेफ्ट किडन क्षेत्र में पढ़ी सखी शखा गाए पाए जल कैन सूत्र के सवधान बसि बस सूत्र मुस्तु कर परीक्षा लागे पैस जमन आपनी बार बार पड़े गेन सखी शखा गाए पाए जल कैन गाए पाए जल कैन और बार बार परीक्षार हले गई अपना मन पड़े सखी शखा हाथे पाए जल कैन हाथे पाए जल कैन तेल क्यों पुरोटाई चेन्ज हो जाए यह सूत्र चाहते अपनी छवि देखे जो पारबें तत ही अपनार जो बेनिफिटेड है क्लियर ओके दिस इज द एंटी रिलेशन और रईट एंड लेफ्ट पोस्ट रिलेशन रईट एंड लेफ्ट किडनी क्षेत्र सेम क्लियर तपर आसान मोस्ट इम्पोर्टेंट ठीक है काभारिंग अब द किडनि किडनी फ्रम बैक तेरह चौदह लेयार कटे क्योंकि किडनी फ्रम बैक जाए क्योंकि किडन काभारिंग हम चार कटा काभारिंग चार इनवर्स टू आउटवर्स सब भेतर हो फाइबरस कैपुल तरह हो पेनियोटिक पैट 
তারপরে হচ্ছে রেনাল ফাঁসা রেনাল ফাঁসার অপর নাম হচ্ছে ফাঁসা অফ জেরোটা রেনাল ফাঁসার অপর নাম কি রেনাল ফাঁসার অপর নাম হচ্ছে ফাঁসা অফ জেরোটা রেনাল ফাঁসার অপর নাম কি রেনাল ফাঁসার অপর নাম হচ্ছে ফাঁসা অফ জেরোটা ফাঁসা অফ জেরোটা আর লাস্টে হচ্ছে প্যারানেফ্রিক ফ্যাট তাহলে কাভারিং অফ দ্য কিডনি লেয়ার কয়টা চারটা কাভারিং কয়টা কাভারিং চারটা এক নাম্বার হচ্ছে ফাইবারাস ক্যাপসুল যেটাকে আমরা ট্রু ক্যাপসুল বলছি দুই নাম্বার হচ্ছে পেরিনেফ্রিক ফ্যাট যার অপর নাম হচ্ছে অ্যাডিপস ক্যাপসুল এরপরে তো আছে আমরা রেনাল ফাঁসা যার অপর নাম হচ্ছে ফলস ক্যাপসুল আর লাস্টে হচ্ছে প্যারানেফ্রিক ফ্যাট কয়টা লেয়ার পেলাম চারটা কিডনি লেয়ার কয়টা চারটা কিডনি লেয়ার কয়টা চারটা ক্লিয়ার এটা এমসি কিউ পরীক্ষাতে আসতে পারে সিঙ্গেল বেস কোশ্চেন পরীক্ষাতে আসতে পারে অ্যান্সার করে যাবেন ওকে আচ্ছা তার মধ্যে চলে আসেন আমরা রেনাল ফাঁসাটা নিয়ে একটু ডিসকাস করি রেনাল ফাঁসা রেনাল ফাঁসা ফাঁসা অফ জেরোটা রেনাল ফাঁসাটা কেন আলাদা করে আমরা বলছি রেনাল ফাঁসাটা এই জন্য আমরা বলছি রেনাল ফাঁসাটা রেনাল ফাঁসাটা পুরো কিডনিটাকে একটা ক্লোজ সাইকে রূপান্তর করে অর্থাৎ এটা যদি কিডনি হয় এই 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 ছোট্ট ছোট্ট একটা হেডটা যদি কলমের হেডটা যদি কিডনি হয় এই কিডনিটাকে পুরোটাকেই ধরে রাখবে কাভার করে রাখবে যে ফাঁসা তার নাম হচ্ছে রেনাল ফাঁসায় রেনাল ফাঁসা পুরো কিডনিটাকে একটা ক্লোজ সাইকে রূপান্তর করে ফলে একটা কিডনিতে যদি কোনো অ্যাপসেস ফরমেশন হয় সেই অ্যাপসেসটা আরেকটা কিডনিতে স্প্রেড করতে পারে না ডিউ টু ফার্ম অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য রেনাল ফাঁসা কথা বুঝে গেছে রেনাল ফাঁসা রেনাল ফাঁসা রেনাল ফাঁসার রেনাল ফাঁসার ফাঁসা অফ জেরোটার ফাঁসা অফ জেয়ার জেরোটার দুইটা লেয়ার থাকে অ্যান্টেরিয়র লেয়ার আর পোস্টেরিয়র লেয়ার এই অ্যান্টেরিয়র আর পোস্টেরিয়র লেয়ার এই দুইটা লেয়ার কিডনির মাথার উপরে গিয়ে ইউনাইট করে ইউনাইট করে আবার সেটা স্প্রিড হবে স্প্রিড হয়ে এটা সুপ্রা রেনাল গ্লান্ডকেও কাভার করে রাখে তাহলে সুপ্রা রেনাল গ্লান্ডের কাভারিং কি সুপ্রা রেনাল গ্লান্ডের কাভারিং হচ্ছে রেনাল ফাঁসা কথা বুঝতে পারছেন তাহলে সুপ্রা রেনাল কিডনি যেমন একটা রেড টোপেটোনিয়াল অর্গান সুপ্রা রেনাল গ্লান্ডও একটা রেড টোপেটোনিয়াল অর্গান অ্যান্ড সুপ্রা রেনাল গ্লান্ডের কাভারিং কি দিবেন অ্যান্সার হচ্ছে রেনাল ফাঁসা রেনাল ফাঁসা যেমন কিডনিকেও কাভার করে ঠিক তেমনিভাবে রেনাল ফাঁসা সুপ্রা রেনাল গ্লান্ডকেও কাভার করে ক্লিয়ার তাহলে আমরা বলতে পারি সুপ্রা রেনাল গ্লান্ড ইজ কাভার বাই রেনাল ফাঁসা এরপরে 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 এই পুরো সুপ্রা রেনাল গ্লান্ডকে পুরো সুপ্রা রেনাল গ্লান্ডকে কাভার করার পরে এই রেনাল ফাঁসা ইউনাইট হয়ে অ্যান্টিরো পোস্টেলিয়ার ইউনাইট হয় এই সুপ্রা রেনাল গ্লান্ডের মাথায় গিয়ে ইউনাইট হয় ইউনাইট হয়ে একটা সিঙ্গেল লেয়ার ফরমেশন করে তার নাম হচ্ছে সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ সুপ্রা রেনাল গ্লান এই লিগামেন্টের নাম হচ্ছে সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ সুপ্রা রেনাল গ্লান বাট এইটার কাজটা ইম্প্যাক্টটা হচ্ছে কার উপরে কিডনির উপরে এই সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ সুপ্রা রেনাল গ্লান যেটা ফরমেশন হলো এটা উপরে ডায়াফ্রামের সাথে গিয়ে অ্যাটাচ হয় এই সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ সুপ্রা রেনাল গ্লান কিডনিকে ডাউনওয়ার্ডস ডিসপ্লেসমেন্ট হইতে প্রিভেন্ট করে কথা বলছেন তাহলে সিঙ্গেল বেস্ট কোশ্চেন যদি পরীক্ষাতে আসে উইচ স্ট্রাকচার প্রিভেন্ট ডাউনওয়ার্ডস ডিসপ্লেসমেন্ট অফ সুপ্রা ডাউনওয়ার্ডস ডিসপ্লেস অফ দ্য কিডনি অ্যান্সার হচ্ছে সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ সুপ্রা রেনাল গ্লান্ট ক্লিয়ার কথা বলছেন তারপর আমরা চলে আসি রেনাল ফাঁসে অ্যাটাচমেন্টটা আছে ছবি দেখবেন পড়ে ফেলবেন ইনশাল্লাহ এরপরে চলে আসি আমরা স্ট্রাকচার কিডনিতে দেখেন কিডনির একটা হচ্ছে আউটার কটেক্স ইনার মেডুলা আউটার যে কটেক্সটা আছে আউটার কটেক্স এই হচ্ছে কর্টিক্যাল পার্ট ঠিক আছে কটেক্সের পাশে হচ্ছে কলাম এ হচ্ছে রেনাল কলাম ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে মেডুলা মেডুলাগুলো হচ্ছে মানে মেডুলার মধ্যে থাকবে হচ্ছে রেনাল পিরামিড কী থাকবে রেনাল পিরামিড রেনাল পিরামিড একটা কর্টিক্যাল আর্চ রেনাল কর্টিক্স ইজ ফর্ম বাই কর্টিক্যাল আর্চ এই হচ্ছে কর্টিক্যাল আর্চ আর কর্টিক্যাল আর্চের মাঝখানে এই যে ফাঁকা অংশটুকু এটার নাম হচ্ছে রেনাল কলাম কথা বুঝতে পারছেন আর এই যে পিরামিড পিরামিড হচ্ছে মেডুলার পার্ট একটা পিরামিড আর একটা কর্টিক্যাল আর্চ মিলে ফরমেশন হয় রেনাল লোক কথা বুঝতে পারছেন একটা একটা পিরামিড আর একটা কর্টিক্যাল আর্চ মিলে ফরমেশন হয় রেনাল লোব রেনাল লোব তাহলে কিডনির ভিতরের অংশে কি প্রথম হচ্ছে আউটার কটেক্স ইনার মেডুলা আর তারপরে হচ্ছে সাইনাস অফ দ্য কিডনি তারপরে হচ্ছে সাইনাস অফ দ্য কিডনি তারপরে হচ্ছে সাইনাস অফ দ্য কিডনি ওকে তারপরে চলে আসি আমরা ইন্টারনাল স্ট্রেচার কিডনির একক কিডনির কিডনির এককটার নাম হচ্ছে নেফ্রন কিডনির এককের নাম কি নেফ্রন নেফ্রনের দুইটা ইন্টার ইউটার লাইফে নেফ্রনের পার্ট হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে একটা 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 হচ্ছে সিক্রেটারি পার্ট একটা হচ্ছে কালেক্টিং পার্ট একটা হচ্ছে সিক্রেটারি পার্ট আর একটা হচ্ছে কালেক্টিং পার্ট ঠিক আছে ইন্ট্রা ইউটারেন লাইফে এই সিক্রেটারি পার্ট এবং কালেক্টিং পার্ট প্রথমে আলাদা থাকবে পরবর্তীতে তারা ইউনাইট হয় যদি ইউনাইট হয় তাহলে ভালো আর যদি ইউনাইট না হয় তাহলে একটা প্যাথোলজি অ্যারেঞ্জ করে একটা একটা ডেভেলপমেন্টাল অ্যানোমালি অ্যারেঞ্জ করে তার নাম হচ্ছে পলিসিস্টিক কিডনি
কথা বলতে গেছে কিডনি সাপ্লাই বাই রেনাল আর্টারি আর কিডনির ভেনাস ড্রেনেজ কোথায় হয় রেনাল ভেন থেকে সবগুলো ড্রেন করে কোথায় ইনফিরিয়র ভেনা গাবাই ইনফিরিয়র ভেনা গাবাই ক্লিয়ার কথা বুঝতে এরপরে চলে আসি আমরা কিডনির কিডনির পরের পার্টটাই হচ্ছে আমাদের ইউরেটার এরপর আমরা ইউরেটার ইউরেটারে চলে আসি ঠিক আছে পরীক্ষাতে ইউরেটার থেকে একটা কোশ্চেন হবে একটা সিঙ্গেল বেস্ট কোশ্চেন হবে অথবা একটা একটা হচ্ছে এমসিকিউ কোশ্চেন হবে ঠিক আছে ইউরেটারকে আমরা আগে দেখি ইউরেটার হচ্ছে প্রায় টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার লং ইউরেটার এমন একটা পার্ট যে পার্টের মধ্যে কোনো ইয়ে নেই সেটা হচ্ছে সাবিকোসা কোট নাই ইউরেটারের সাবিকোসা কোট নাই ঠিক আছে ইউরেটার ইউরো ইউরোলজিস্টটা ইউরেটারকে তিনটা ভাগে ভাগ করেছে একটা হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল পার্ট একটা হচ্ছে পেলভিক পার্ট একটা হচ্ছে ইন্টারবুরাল পার্ট সবের দিকে দেখেন এই হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল পার্ট এটা হচ্ছে পেলভিক পার্ট এটা হচ্ছে ইন্টারবুরাল পার্ট অ্যাবডোমিনাল অর্গান মেল এবং ফিমেলের ক্ষেত্রে সেম সো 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 আপনারা হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ দ্য ইউরেটার অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ দ্য ইউরেটার অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ দ্য ইউরেটারের রিলেশন মেল এবং ফিমেলের ক্ষেত্রে সেম কথা বুঝে গেছে এবার আসেন পেলভিক পার্ট পেলভিক অর্গানগুলো মেল এবং ফিমেলের ক্ষেত্রে আলাদা সো আপনারা হচ্ছে পেলভিক ইউরেটারের রিলেশন মেল এবং ফিমেলের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আলাদা হয়ে থাকে আর ইন্টারমুরাল পার্ট ইন্টারমুরাল পার্টটা হচ্ছে মোস্ট কনস্ট্রিয়েট পার্ট অফ দ্য ইউরেটার ইন্টারমুরাল পার্টটা হচ্ছে ইন্টারমুরাল পার্টটা হচ্ছে মোস্ট কনস্ট্রিয়েট পার্ট মোস্ট কনস্ট্রিক্টেড পার্ট অফ দ্য ইউরেটার এটা হচ্ছে ইন্টারমুরাল পার্ট যেটা ভেসিকলের ভিতরে থাকে যেটা ব্লাডারের ভিতরে থাকে সিঙ্গেল বেস্ট কোয়েশ্চেন ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা এখন আসেন আমরা অ্যাবডোমিনাল পার্টের পোস্ট অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ দ্য ইউরেটারের পোস্টোরিয় রিলেশনটা আমরা একটু শুনে দিই ঠিক আছে আমরা ফার্স্ট ক্লাসে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে মানে কোন স্ট্রাকচার অ্যাবডোমিনাল পার্ট আর পেলভিক পার্টকে আলাদা করে আমরা বলেছিলাম বাইফারকেশন অফ দ্য কমন আইলাগাটারি যখন ইউরেটার বাইফারকেশন অফ দ্য কমন আইলাগাটারি ক্রস করে তখন তার নাম হয়ে যায় পেলভিক পার্ট অফ দ্য ইউরেটার আর বাইফারকেশন অফ দ্য কমন আইলাগাটারি ঠিক আগ পর্যন্তই থাকবে হচ্ছে অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ দ্য ইউরেটার ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আসেন আমরা অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ দ্য ইউরেটারের পোস্টিও রিলেশনটা দেখি আপনি ছবি দেখেন ভালো করে ছবিতে দেখেন এই যে অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ দ্য ইউরেটার দেখতে পাচ্ছেন এটা কার উপরে বসে আছে দেখেন এটা 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 হচ্ছে ট্রান্সভার্স প্রসেসের উপরে বসে আছে এখন আপনার মনে করেন যে আপনার নাম হচ্ছে ইউরেটার আপনার নাম যদি ইউরেটার হয়ে থাকে তাহলে কট কট একটা বিষয় নিয়ে শুয়ে থাকতে আপনার ভালো লাগে কখনই ভালো লাগবে না তাহলে আপনার কি লাগবে একটা তোষক লাগবে এই তোষকটার নাম হচ্ছে সোয়াস মেজর মাসেল এখন শুধু কি একটা তোষকে শুয়ে থাকতে ভালো লাগে একটা কোলবালিশ তো লাগে এই কোলবালিশের নাম হচ্ছে জেনিটাল ব্যানাচ অফ দ্য জেনিটো ফিমোরাল নাভ তাহলে ইউরেটার অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ দ্য ইউরেটারের পোস্টিও রিলেশন এক নম্বর হচ্ছে ট্রান্সফার প্রসেস একটা খাট দুই নম্বর হচ্ছে একটা তোষক তোষকটার নাম হচ্ছে সোয়াস মেজর মাসেল আর লাস্ট হচ্ছে একটা কোলবালিশ এর নাম হচ্ছে জেনিটো ফিমোরাল নাভ তাহলে হয়ে গেল আমাদের অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ দ্য ইউরেটারের পোস্টিও রিলেশন এক নম্বর ট্রান্সফার প্রসেস দুই নম্বর সোয়াস মেজর মাসেল তিন নম্বর হচ্ছে জেনিটাল ব্রান্স অফ দ্য জেনিটো ফিমোরাল নার্ভ কথা বুঝে গেছে ওকে তারপরে এই ছকটা দেখবেন এই ছকটাতে হচ্ছে আমাদের রাইট রুটার লেফট রুটারের ক্ষেত্রে মানে হচ্ছে সরি আমি অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ দ্য রুটার পোস্টি রিলেশনের কথা বলছিলাম নট অ্যান্টি রিলেশন ইস পোস্টি রিলেশন অ্যান্টি রিলেশন হচ্ছে এটা মোর আর লেস রাইট অ্যান্ড লেফটের ক্ষেত্রে সেম ঠিক আছে তারপরে আমরা চলে আসি পেলভিক পার্ট অফ দ্য রুটার পেলভিক অর্গান যেহেতু মেল এবং ফিমেলের ক্ষেত্রে আলাদা সো আমরা তাদের রিলেশন হবে আলাদা কীরকম প্রথমে ফিমেলে চলে আসি আমরা ফিমেলের ক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে ওয়াটার রানস আন্ডার দ্য ব্রিজ ওয়াটার রানস আন্ডার দ্য ব্রিজ দ্যাট মিন্স ইউরেটারের নিজ দিয়ে ওয়াটার রানস আন্ডার দ্য ব্রিজ এখানে ওয়াটার হচ্ছে ইউরেটার আর ব্রিজ হচ্ছে ইউটারেন আর্টারি তাহলে ইউটারেন আর্টারি নিজ দিয়ে ব্রিজ যায় মানে পানি যায় তার মানে হচ্ছে ইউরেটার যায় তাহলে আমরা বলতে পারি ইউটারেন আর্টারি ইনফিরিয়ালি থাকবে হচ্ছে ইউরেটার এত কিছু জানার পরেও যখন টোটাল অ্যাপডোমিনাল হিস্ট্রিটমি করা যায় ম্যাডাম জিজ্ঞেস করে ক্লাম করছো আপনি বলেন জি ম্যাডাম ক্লাম করা হয়েছে তারপরে ম্যাডাম জিজ্ঞেস করে কাটবো আপনি বলেন ম্যাডাম কাটেন ম্যাডাম কেটে দিয়েছে পরে দেখছে যে কি হয়েছে ইউরোটার কেটে দিয়ে আসছে ইউরোটার কাটছে কাটছে কিনা ম্যাডাম বুঝলো কিভাবে ম্যাডাম ভালো করে এটা ধরে দেখে একটা কর্ডলাইক স্ট্রাকচার ম্যাডাম আসমান থেকে বললো হাই হাই কি করেছে আমি তো ইউরোটার কেটে দিয়েছি তাহলে লিভিং বডিতে আপনি কিভাবে বুঝতে পারবেন এটা ইউরোটার এটা একটা কর্ডলাইক স্ট্রাকচার সিঙ্গেল বেস্ট কোয়েশ্চেন ক্লিয়ার তাহলে ইউরোটার দেখতে কেমন ধরলে কিভাবে বুঝতে পারবেন এটা হচ্ছে একটা কর্ডলাইক স্ট্রাকচার তাহলে টোটাল অ্যাবডোমিনাল হিস্ট্রেকটমির ক্ষেত্রে কোন স্ট্রাকচার ইনজুড হওয়ার চান্স সবচেয়ে বেশি থাকে এটাও একটা সিঙ্গেল বেস্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্সার হচ্ছে ইউরেটার আর লিভিং বডিতে বুঝবেন কীভাবে এটা হচ্ছে একটা কর্ডলাইক স্ট্রাকচার ক্লিয়ার এবার আসেন মেল মেলের ক্ষেত্রে পেলভিক পার্ট অফ দ
ট্রাইগন অফ দ্য ব্লাডার কি রকম স্মুথ ট্রাইগন অফ দ্য ব্লাডার হচ্ছে ইউ ই ব্লাডারের এমন একটা পার্ট এমন একটা পার্ট যে পার্টটার ব্লাড সাপ্লাই বেশি যে পার্টটার ব্লাড সাপ্লাই বেশি যে পার্টটার ब्लाड सप्लाई बेसि और नाफ सप्लाई बेसि ट्राइगन अब द ब्लाडर हम ब्लाडारे एम एक पार्ट पुरो ब्लाडार डेवलप कर एंडोडाम कलैका के एक्सेप्ट ट्राइगन अब द ब्लाडार इट डेवलप कर मेसो ड्राम मेसो ड्राम कथा बुझे गेसर ओके देखते इंटरनल इरोथल ओरिफिस इंटरनल इरोथल ओरिफिसटाई इंटरनल इरोथल ओरिफिसटाई परवर्ती कन्टिन्यूशन है इरोथ्रा हिसाब से कथा बुझे गेस वेदार इट इज मेल इरोथ्रा और फिमेल इरोथ्रा ठीक है ओके ब्लाडारे नाफ सप्लाई हमें आगे ही पड़े और जो पेलभिक अर्गानगुलर पेलभिक अर्गानगुलर सिम्पेथेटिक सप्लाई होता है हाइपोकेस्ट्रिक नाफ नम्बर वन टू मन आए और पड़े पेलभिक अर्गानगुलर पैरासिमेरिक सप्लाई सकाल दुई तीन चार और पेलभिक स्प्लैटनिक नाफ ताते ब्लाडारे नाफ सप्लाई ब्लाडारे नाफ सप्लाई सिम्पेथेटिक हाइपोकेस्ट्रिक नाफ पैरासिमेटिक हे पेलभिक स्प्लैटनिक नाफ और सकाल दुई तीन चार देखें प्रथम पड़े तरह इम्पैक्टगुल्लो आज के एम दीची ओके एबंधा इरोथ्रा चले जाब् मेल इरोथ्रा पड़ब ओके दिस इज द मेल इरोथ्रा खेल करें मेल इरोथ्रा पार्ट हो तीन क्या पार्ट तीन एक हम प्रस्टेटिक पार्ट एक हम मेम्बेनस पार्ट और एक हे स्पन्जी पार्ट क्लियर दिस इज द प्रस्टेटिक पार्ट एट हम मेम्बेनस पार्ट और यहाँ हे स्पन्जी पार्ट ठीक है तेल प्रस्टेटिक प्रस्टेटिक पार्ट प्रस्टेटिक पार्टर मध्य प्रस्टेटिक प्रस्टेटिक पार्ट अफ द इरोथ्रा इन्हें देखें एक स्प्रिंगटार आज है तरह नाम हम इंटरनल इरोथ्रल स्प्रिंगटार इंटरनल इरोथ्रल ओरिफिस इंटरनल इरोथ्रल ओरिफिस इंटरनल इरोथ्रल ओरिफिस इंटरनल इरोथ्रल ओरिफिस शुरू और एर चारिदी के स्प्रिंगार थक तरह नाम हे इंटरनल इरोथ्रल स्प्रिंगटार जेहतु ब्लाडर का स्प्रिंगटार थे तर अपर नाम हम स्प्रिंगटार भेसिकी और स्प्रिंगटार फर्मेशन है ब्लाडारे मासल दिए स्प्रिंगटार फर्मेशन है ब्लाडारे मासल दिए और स्प्रिंगटार अवस्थान हे प्रस्टेटिक पार्ट अफ दिरथ्रा स्प्रिंगटार पोजिशन कथाय स्प्रिंगटार पोजिशन हे प्रस्टेटिक पार्ट अफ दिरथ्रा क्लियर कथा बुझे एपर आसान प्रस्टेटिक पार्ट अफ दिरथ्रार मध्य देखें प्रस्टेटिक पार्ट अफ दिरथ्रार मध्य एक इरोथ्रल क्रेस थे इट क्योंकि सार्जन खूब इम्पोर्टेंट इगो परीक्षा आसे एक इरोथल क्रेस थक इरोथल क्रेसर मजखने जो इलिविशन जैगा उचू जैगा तर नाम हम सेमिनल कलिकुलस सेमिनल कलिकुलस ठीक मजखने जो एक ओपनिंग थक नाम प्रोस्टेटिक इट्रिकल प्रोस्टेटिक इट्रिकल दुई सारे थक हे ओपनिंग अफ द इजागोलरि डाक्ट एंड दिस ओपनिंग अफ द इजागोलरि डाक इज डेवलपमेंटल इम्पोर्टेंट पुरो इथ्रा डेवलपमेंट इजागोलरि डाक पर्यटन एक रकम इजागोलरि डाक्टर नीच थे और एक रकम कथा बुझते हैं ओके ये एक इरोथल क्रेस्ट इरोथल क्रेस्टर ठीक मजखने से सेमिनल कलिकुलस और सेमिनल कलिकुलस ठीक मजखने एक ओरिफिस नाम पोस्टेटिक इट्रिकल पोस्टेटिक इट्रिकल दुई सारे इजाकोलि डाक्टर ओपनिंग थे क्लियर कथा बुझे अच्छा ये हम इरोथल सैनस ये क्रेस्टर पास हम सैनस सैनसर मध्य प्रोस्टेटिक ग्लैंडर ओपनिंग थे सैनसर मध्य प्रोस्टेटिक ग्लैंडर ओपनिंग 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 क्लियर अच्छा तरह चले आसान एबारे मेम्बेनस पार्ट अफ द इरोथ्रा मेम्बेनस पार्ट अफ द इरोथ्रा चारिदि के आकटा स्प्रिंगटर थक नाम हम एक्सटार्नल इरोथ्रल स्प्रिंगटर चारिदि के क्यों एक्सटार्नल इरोथ्रल स्प्रिंगटर एक्सटार्नल इरोथ्रल स्प्रिंगटर यहाँ जेहतु इरोथ्रार मध्य थक इथ्री मासिल दिए फर्मेशन हो तई एर अपर नाम हम स्प्रिंगटर इथ्री एर अपर नाम हम स्प्रिंगटर एर अपर नाम हम स्प्रिंगटर इथ्री स्प्रिंगटर इथ्री एट एक इन भलान एक भलानटारि स्प्रिंगटर एर सप्लाई हम सोमाटिक सप्लाई एर सप्लाई हम सोमाटिक सप्लाई को पार्टर थे मेम्बेनस पार्ट अफ द इरोथ्रा थे दिखाई कथा बुझे गेस तो सैकेल चालीते गए मैं हमें ढाकना ढाकना खोला डांस करते 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 अपना हम टेबिलर कर्नारे गई आघात पे कौन इरोथ्रा रापचार है ये स्पन्जी पार्टर बाल बार पार्ट अफ द इरोथ्रा रापचार है कथा बुझे पर कैथेटा ढुकाते गए को इन्स्ट्रुमेंट इरोथ्रे ढुकाते गए कौन इरोथ्रा रापचार है मेमेनास पार्ट रापचार है मेमेनास पार्ट अफ द इरोथ्रा रापचार है क्लियर कथा बुझते ओके तेज़ स्प्रिंटर पढ़ाओ शेष हो गो तर आसें दुटा टपिक्स पढ़ब एक हे टेस्टिस और एक हमें प्रोस्टेट पर हमें पढ़ा शेष कर टेस्टिस चले आस टेस्टिस टेस्टिस हम मेल जेनिटाल अर्गान एक मेल रिपोर्टिव अर्गान टेस्टिस टेस्टिस कावरिंग हम कटा तीन एक ना हम टीनिका भेजानिस टीनिका एलबुजिनिया टीनिका भास्कुलसा कथा बुझे गेस ये टीनिका भेजानिस टीनिका भेजानिस दुईटा लेयार एक हे भिसरल लेयार एक हे पैराटाल लेयार यिसरल लेयार और पैराटाल लेयार मिले फर्मेशन है फर्म भेजानल सैक और येजानल सैकर मध्य कलेक्शन हो हाइड्रोसिल कथा बुझते और यूनिका भेजानिस पुरो टेस्टिस जुड़े थे ना क 
কথা বুঝতে পারছেন তারপর আসেন এর পরের লেটার নাম হচ্ছে টিউনিকে অ্যালবোজিনিয়া টিউনিকে অ্যালবোজিনিয়া করবে কি পুরো টেস্টিসের সামনে থেকে পিছনের দিকে পর্যন্ত চলে যাবে পিছনের দিকে আসবে পিছনের দিকে এসে তারা কনডেন্সড হবে কনডেন্স হয়ে কনডেন্স হয়ে কনডেন্সড হয়ে ফরমেশন করবে মেডিসিনিয়াম টেস্টিস কনডেন্স হয়ে ফরমেশন করবে মেডিসিনিয়াম টেস্টিস তাহলে পুরো অ্যালবোজিনিয়া পিছন সামনে থেকে পিছনের দিকে যাবে গিয়ে ফর্ম কনডেন্সড হবে কনডেন্সড হয়ে তৈরি করবে মেডিসিনিয়াম টেস্টিস এই মেডিসিনিয়াম টেস্টিস মেডিসিনিয়াম টেস্টিস মেডিসিনিয়াম টেস্টিস থেকে অনেকগুলো সেপটা অ্যান্টিরিয়রলি চলে আসবে ফলে অনেক টেস্টিসটা অনেকগুলো লোবিলে লোবে লোবে ভাগ হয়ে যাবে মানে লোবিলে ভাগ হয়ে যাবে প্রত্যেকটা লোবিলের ভিতরে থাকবে হচ্ছে দুই থেকে তিনটা সেমিনিফারাস টিউবুল এই যে সেমিনিফারাস টিউবুলগুলো সেমিনিফারাস টিউবুলগুলো একটা আরেকটার সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করা হচ্ছে স্ট্রেট টিউবুল এই স্ট্রেট টিউবুলগুলো আবার পরে প্রতিটি তাদের সাথে নিজেদের মধ্যে নেটওয়ার্ক ফরমেশন করে তৈরি করে রেডি টেস্টিস রেডি টেস্টিস তাহলে মেডিসিনিয়াম টেস্টিস হচ্ছে টিউনিক অ্যালবোজিনিয়ার পার্ট আর রেডি টেস্টিস ফরমেশন করে সেমিনিফারাস টিউবুল কথা বুঝতে পারছেন তাহলে রেডি টেস্টিস রেডি টেস্টিসগুলো আবার তৈরি করে ইফারেন্ট ডাক্টিউল ইফারেন্ট ডাক্টিউল থেকে তৈরি হয় হেড অফ দ্য ইপিডেমিস তারপরে বডি এরপরে তারপরে টেল অফ দ্য ইপিডেমিস আলটিমেটলি ভাস ডিফারেন্সি ভাস ডিফারেন্সি ভাস ডিফারেন্সি হয়ে পোস্টারে গিয়ে ওপেন করে সেমিনার বেসিক্যালের সাথে যুক্ত হয় কথা বুঝতে পারছেন আর টিউনিকা ভাস্কুলোসা হচ্ছে এই যে লবিলগুলো আছে লবিলের কাভারিং হচ্ছে টিউনিকা ভাস্কুলোসা তাহলে কয়টা লেয়ার পেলাম টেস্টিসের টেস্টিসের লেয়ার পেলাম আমরা তিনটা এক নম্বর হচ্ছে এক এক কাভারিং পেলাম তিনটা এক নম্বর হচ্ছে টিউনিকা ভাজেনালিস টিউনিকা অ্যালবোজিনিয়া আর একটা হচ্ছে টিউনিকা টিউনিকা ভাস্কুলোসা কথা বুঝে গেছেন এবার আরেকটা পরীক্ষার কোয়েশ্চেন চলে আসে আরেকটা কোয়েশ্চেন আসে পরীক্ষায় সেটা হচ্ছে আরেকটা কোয়েশ্চেন যেটা পরীক্ষাতে সেটা হচ্ছে একটোপিক সাইট অফ টেস্টিস আন ডিসিন টেস্টিস ভালো করে খেয়াল করেন এটা হচ্ছে ইঙ্গুইনাল ক্যান্ডেল এই হচ্ছে ইঙ্গুইনাল ক্যান্ডেল কথা বুঝে গেছে এ হচ্ছে টেস্টিস অ্যাবডোমিনে থাকে টেস্টিস অ্যাবডোমিনাল অর্গান এই টেস্টিস করবে কি এই ইঙ্গুইনাল ক্যানেল দিয়ে আলটিমেটলি স্কোরটামে চলে আসবে ঠিক আছে স্কোরটামে ডিসেন্ড করে স্কোরটামে চলে আসে তাহলে বটম অফ দ্য স্কোরটামে কখন আসবে যদি পরীক্ষায় অ্যান্সার দেওয়া থাকে বটম অফ দ্য স্কোরটাম আসে অ্যাট দ্য মানে জাস্ট বিফোর বার্থ ট্রু দিবেন যদি অ্যাট বার্থ দেওয়া থাকে ট্রু দিবেন যদি বলে আফটার বার্থ তাহলে ফলস দেবেন কথা বুঝে গেছে যদি বলে আফটার বার্থ তাহলে ফলস দেবেন তাহলে এটা হচ্ছে টেস্টিসের ডিসেন্ট এই নর্মাল পাথরের কোথাও যদি টেস্টিস আটকে যায় তার নাম হচ্ছে আনডিসেন্ডেন্ট সাইড অফ টেস্টিস যদি টেস্টিস ইঙ্গুলার ক্যানেলে আটকে যায় আনডিসেন্ডেন্ট সাইড যদি ডিপ রিংয়ে আটকে যায় আনডিসেন্ডেন্ট সাইড যদি সুপারফিশিয়াল রিংয়ে আটকে যায় টেস্টিস স্কোরটামে যাওয়ার আগে যদি এক ইঞ্চি উপরেও আটকে যায় তার নামও হচ্ছে আনডিসেন্ডেন্ট সাইড অফ টেস্টিস আর এই পাথরের এই পাথরের এই পাথরের বাইরে কোথাও যদি টেস্টিস পাওয়া যায় তার নাম হচ্ছে একটোপিক সাইড অফ টেস্টিস যেমন এই লোয়ার অ্যাবডোমিনে থাকতে পারে থাইয়ে থাকতে পারে পেরিনিয়ামে থাকতে পারে ঠিক আছে আবার দুইটা টেস্টিস একটা স্কোরটামের মধ্যেই থাকতে পারে স্কোরটামের এক সাইডের মধ্যে দুই টেস্টিস থাকতে পারে তাকেও আমরা বলবো হচ্ছে একটোপিক সাইড অফ টেস্টিস কথা বুঝে গেছে এটাই পরীক্ষাতে চলে আসে পরীক্ষাতে সিঙ্গেল বেস্ট কোয়েশ্চেন আসে টেস্টিস কোন মান্থে কোন উইকে কোন জায়গায় থাকে এটা যেমন পরীক্ষাতে আসে আবার একটোপিক টেস্টিস আন ডিসেন্ট টেস্টিসও পরীক্ষাতে চলে আসে আমাদের লাস্ট টপিক যেটা দিয়ে আমরা আমাদের জেন ডিজেন সিস্টেম শেষ করব সেটা হচ্ছে প্রস্টেট ওকে পোস্টের থেকে আমরা তিনটা জিনিস মেনলি পড়বো এক নম্বর হচ্ছে এটা একটা ফাইব্রো মাস্কুলার গ্লান্ডুলার অর্গান ঠিক আছে এটা একটা ফাইব্রো মাস্কুলার গ্লান্ডুলার অর্গান তিনটা জিনিস পড়বো এক নম্বর হচ্ছে ক্যাপসুল পড়বো দুই নম্বর হচ্ছে এটার লোব অ্যান্ড জোন পড়বো আর লোব অ্যান্ড জোন দিয়ে আমরা শেষ করে ফেলবো ঠিক আছে তারপরে ক্লিনিক্যাল কয়েকটা কথাবার্তা আছে দেখেন পোস্টেটের পোস্টেটের ক্যাপসুল হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ট্রু ক্যাপসুল একটা হচ্ছে ফলস ক্যাপসুল ট্রু ক্যাপসুল হচ্ছে পোস্টেটের নিজস্ব কন্টেন্ট দিয়ে ফরমেশন হয় তার নাম হচ্ছে ট্রু ক্যাপসুল আর ফলস ক্যাপসুল হচ্ছে পেলভিক ফাঁসা দিয়ে ফরমেশন হয় তাহলে ট্রু ক্যাপসুল ফলস ক্যাপসুল এই দুই ক্যাপসুলের মাঝখানে হচ্ছে পোস্টেটকে সাপ্লাই দেওয়া ভেসেলগুলো থাকে এই জন্য যদি আপনি টোটা এটার জন্য আপনি যদি পোস্টেট একটু করতে যান ট্রান্স ইউরোথার রেজিস্ট্রেশন অফ দ্য পোস্টেট করতে যান তাহলে প্রচুর পরিমাণে ব্লিডিং হয় কেন কারণ ফলস ক্যাপসুল কাটতে হয় তারপরে ভেসেল কাটা যায় তারপরে ট্রু ক্যাপসুল কাটা যায় এই জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্লিডিং হয় কথা বুঝে গেছে কেন কারণ হচ্ছে ট্রু ক্যাপসুল অ্যান্ড ফলস ক্যাপসুলের ঠিক মাঝখানেই ভেসেলগুলো থাকবে পোস্টেটকে সাপ্লাই দেওয়া ক্লিয়ার এবার আসেন লোভ পোস্টেটের লোভ হচ্ছে পাঁচটা কয়টা লোভ পাঁচটা লোভ দেখেন এটা হচ্ছে প্রস্টেটিক পার্ট অফ দি ইউরোথ্রা এটা হচ্ছে ইজাগুলি ডাক্ট প্রস্টেটিক পার্ট অফ দি ইউরোথ্রা এবং ইজাগুলি ডাক্টের ঠিক মাঝখানে যে লোভ থাকে তার নাম হচ্ছে মিডিয়াম লোভ আর প্রস্টেটিক পার্ট অফ দি ইউরোথ্রা ঠিক সামনে যে লোভটা থাকবে তার
আর যে জোনটা ইজোগুলি ডাক্টে নিচে প্রোস্টেটিক পার্টের ভিতর থেকে কভার করে থাকে তার নাম হচ্ছে পেরিফেরাল জোন তার নাম হচ্ছে পেরিফেরাল জোন তার নাম হচ্ছে পেরিফেরাল জোন তাহলে জোন কয়টা পেলাম তিনটা জোন একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল জোন একটা হচ্ছে পেরিফেরাল জোন আর একটা হচ্ছে ট্রানজিশনাল জোন এখানে এন্টেরিয়র জোন আছে এন্টেরিয়র জোন বলে কোনো জোন নাই তাহলে জোন কয়টা তিনটা সূত্র লেখেন আমার সাথে কষ্ট করে সি এ পি ক্যাপ লেখেন ক্যাপ সূত্র লেখেন ক্যাপ সূত্র লেখেন ক্যাপ সি এ পি ক্যাপ সি এ পি ক্যাপ ক্যাপ মানে কি ক্যাপ মানে টুপি ক্যাপ মানে টুপি না ক্যাপ মানে কি সি এ পি ক্যাপ মানে সি এ তে হচ্ছে কার্সিনোমা সি এ তে হচ্ছে কার্সিনোমা কার্সিনোমা হয় কোথায় পি তে হয় পোস্টেরিয়র লোব পোস্টেরিয়র লোব আর পি তে হচ্ছে পেরিফেরাল পেরিফেরাল জোন পেরিফেরাল জোন কথা বলতে গেছে সিঙ্গেল বেস কোশ্চেন পরীক্ষাতে চলে আসে क्लियर ये ओभारल ये ओभारल एबडोमेंट पार्ट टू एबडोमेंट वन एंड एबडोमेंट टू मिले एबडोमेंट गुछानो अपन काजा हे भिस्टाम सिंह हमको बीटी चौरसी हम ए प्रत्येक अध्याय शेषे जे अपना क्लिनिकल कोश्चनगुलो क्लिनिकल जिसगलो मार्स प्रिमेम्बर जगह से गो पढ़े फिलबें लामड कोश्चन बोट एक अल्प अल्प कर सल्व कर फिलबें तो हमें अपन कैपेबिलिटी बढ़े अपनी जो कोश्चन प्रश्न उत्तर अपनी एनाटमी दीते हैं कथा बुझते हैं और गायनर ओभारि यूटेस तरह सार्विसगो डिसकस कर लम यो गायन स्पेशल क्लस आलदा डिसकस तेल आपनर एबडोमेंट पूरा प्रिपारेशन नहीं नेक्स्ट परीक्षा अटेंड करबें से ही पर्यटन सबाई भलो थकबें सुस्थान असलम